夏国卧龙氏，凤雏学院高三年二班。同学们，岛国沦陷了，你们怎么看？班主任杨宇站在讲台上，语气平静。教室里立刻喧闹起来。用手机看，躺床上看，坐着看也行。杨宇一瞅，居然全在起哄，眉毛一挑，立即比划手势叫停。嘘，喧闹的教室再次安静下来。记住，喜怒不形于色，多跟老师学。老师想表达的是。自从数百年前诡异游戏降临蓝星以后，各国都出现不同程度的怪物侵蚀，岛国就因没有高级强者而沦陷。怪物越来越多，我们居住环境受到严重威胁。你们昨天完成转职，抓紧升级，考入超神学府，报效祖国。我们不能步入岛国后尘。记住，考入超神学府很重要。巴拉巴拉，二十分钟过去。突然，他的眉头一皱，看见一个后排靠窗男生，脑袋躲在书后面，半天没反应。他叫李寻乐。三年前穿越而来，孤儿，这个世界被诡异游戏入侵，全民转职，为了生存，对抗游戏怪物。职业不分贵贱，只分战斗、辅助、生活三大类职业。天赋有高低，最高 SSS 级，最低一级，但绝大多数人没有觉醒天赋。每个人都有一套自己的属性面板，还有人物背包，容量250格，只能放游戏相关的物品，比如装备、技能书、药水、合成宝石。而李寻乐还幸运的带着系统。李寻乐，杨宇语气严肃，大声喊道：“对方没有反应，甚至还传出鼾声。”赵日天，你特么待待我！他突然发出声音，他旁边的男生一脸无辜，立即辩解：“老师，我们没打游戏，是他说梦话。”杨宇柳眉竖立，沉声道：“赵浩，给我叫醒他。”赵浩挥着手掌，重重一个大逼斗打在李寻乐的头上：“醒醒！特么做梦都不放过我！草！”看起来他那重重的一巴掌。多少包含着一些个人恩怨。李寻乐犹如垂死梦中惊坐起，身躯瞬间站直，眼睛还闭着。怎么了？哥布林入侵教室里了？他咋咋呼呼，睡眼朦胧，一脸迷茫。周围同学见状，忍不住笑出猪叫声。怎么还有猪叫的声音？他迷迷糊糊，神神叨叨。笑出猪叫的同学立刻闭上嘴，额头冒出黑线。片刻后，教室又一次陷入哄堂大笑。李寻乐揉了揉眼睛，定睛一看，终于看清现状。他尴尬一笑，早啊，各位！讲台上，杨宇额头冒起一道黑线。现在是下午五点，不是早上。哦，下午好。李寻乐说出话之后，感觉有些不对劲，尴尬的抠脚。李寻乐，你说说，我刚刚都讲了些什么？杨宇双手抱于胸前，兴师问罪的看着他，语气相当严肃。李寻乐一愣，连忙从回忆中寻找着为数不多的记忆。啊，岛国沦陷了。还有呢？啊，还有要悄悄开心。不要显露在脸上，没了。还有，转职最好选战斗职业，不要选辅助职业和生活职业，没得前途。这我刚刚有说过吗？啊！杨宇拿起一支粉笔，冷不丁扔向李寻乐。粉笔划过高高的抛物线后，精准的砸中了空气。好吧，我承认我确实打瞌睡了。李寻乐两手一摊，十分坦诚：“你那叫打瞌睡？这都快成你卧室了。”杨宇恨铁不成钢的看着李寻乐：“不是老师打击你。”全班你是唯一的牧师职业，怪物随时可能突然降临。如果到时你一个人遭遇，怎么对抗怪物活下去？李寻乐查看着自己的天赋，天赋不死 S S S， 说明被动，你有不死之身，只会受伤，不会死亡。不死，若不是系统说选牧师有不死天赋，他才不会选牧师。当时经过半秒钟的深思熟虑，他果断选择牧师。什么职业能比得上不死天赋？他正在想怎么回答杨宇的问题时。脑海突然响起声音，叮，你有系统任务需要领取。他立即查看系统任务，一对老师说：“好吧，摊牌了，不装了。”其实我是隐藏大佬，完成奖励牧师特殊技能书，毒奶有毒，碉堡了。二沉默不语，并虚心聆听老师教诲，完成奖励厚厚一本黑丝图鉴，贼好看。他犹豫了，非常犹豫，最终他选择了一。作为奶妈，他很缺伤害，只是他担心。开口后会受到老师惩罚，他硬着头皮，双手一摊，好吧，摊牌了，不装了。其实我是隐藏大佬。话音一落，教室陷入死寂，所有同学都瞪大双眼，不敢相信的看着他。这特么能说？一个奶妈职业，梁静茹给的勇气。这时，他脑海再次响起声音：“叮，恭喜你获得牧师特殊技能书，毒奶有毒。”他立即兴奋的查看毒奶有毒技能名称，毒奶有毒职业要求。牧师，等级要求无限制，技能作用对等级 X 时
，各目标释放该技能，目标将会按每秒 1% 的比例持续掉血，无法解除，持续时间100秒，毒可以无限叠加。技能 CD 为一秒，施法距离等级 X 十米，技能级别神级，每秒掉血 1% 持续100秒，毒能无限叠加 ，CD 仅为一秒。李寻乐看到这里几个关键信息，乐得闭不上嘴。好家伙，这不是等于直接宣布目标死缓了吗？这根本就是阎王索命术。他反手就将“毒奶有毒”技能书学习完毕，看到私人信息面板上的技能，他脸上的笑容根本掩饰不住。他一个奶妈，居然能放毒，还是贼变态的那种。讲台上，杨宇看着毫无悔改之意的李寻乐，不悦开口：“隐藏大佬，能考入超神学府吗？”啊，你先去将学院超鬼副本通关了再说。杨宇沉着脸看着李寻乐，这时教室里顿时闹翻了天，超鬼副本。那不是十死无生吗？他一个牧师，拿什么挑战？帅吗？那副本可从来没人活着出来过。隐藏大佬，他只有治疗术，真能吹。赵浩一副悲天怜人的模样，看着李寻乐，兄弟，加油！我们虽然是兄弟，也很想为你两肋插刀，但杨老师毕竟发话了，你就自求多福吧。说完，赵浩的脸上露出一股克制不住的幸灾乐祸。李寻乐看他一副作死模样，大声开口：“杨老师。”赵浩说：“他也想去挑战超鬼副本。”赵浩，杨宇，第二章，心中无女人，拔剑如有神。赵浩立即开口辩解：“杨老师，我，好，你也去，看见你们俩就来气。”杨宇一拍讲台，语气毋庸置疑。叮铃铃铃，下课声响起，杨宇战依旧在讲台上苦口婆心：“李寻乐，你看看，你耽误一分钟，课堂上四十个人就是四十分钟。”杨宇说完。没好气的瞥了一眼李寻乐，我再讲两句。你们现在都是一级，最后一百天抓紧升级到三十级，参加超神学府考试。超神学府是你们最好的出路，只有从超神学府毕业，你们才有好的工作和待遇。否则就只能进冒险者工会，做一线的冒险者或者散漫的荒野猎人，死亡概率都很高。今天开始，你们需要自行组队去学校的低级副本提升等级和经验，三天后野外试炼。他说完，看着李寻乐和赵浩，你们俩。跟我走，去副本大楼。下课。说完，他大步走出教室。李寻乐看着愁眉苦脸的赵浩，手舞足蹈，嘿嘿一笑：“兄弟，你说要为我两肋插刀，走吧。”此时，他的脸上涌现出一种幸灾乐祸的表情。我就是那么一说，你这坑逼！赵浩幽怨的起身，跟上前去。李寻乐一边走一边安慰：“放心，副本死亡又不是真正的死亡，提前感受一下，总比去野外真正死亡来的好吧。”赵浩心不甘情不愿，但是会痛啊！赵日天，你是个耀日天的男人，还是个剑士，痛又怎么了？李寻乐鄙视的看着赵浩，你他妈还说想当剑士，大沙特沙呢？别让我瞧不起你！可是我想慢慢来，步子太大会扯淡。赵浩依然油盐不进，垂头丧气。慢慢来，输在起跑线上，早起的鸟才有虫吃，你懂不懂啊？李寻乐继续安慰赵浩，放心，如果爆出装备，只要你能用的。我全给你，其他的我们直接卖装备，挣钱潇洒。赵浩闻言，双眼放光，兴奋起来。挣钱潇洒，这可是他做梦都在想的事情。自从诡异游戏入侵世界，食物和水就变得稀缺起来。这卧龙市城外有很多游戏怪物，大量侵占了农耕之地、河水源地，导致农作物大量减产，造成食物危机，水资源也十分稀缺。好在有高级冒险者用生命在保护那一亩三分地。这才能让城内的人勉强吃饱喝足，更别提享受了，那是有钱人才能做到的事情。所以，生存和赚钱永远是这个世界的主旋律。有钱就是大爷，食物、女人、装备全都能用钱解决。另外，李寻乐仔细思考过，他好像用不上装备。天赋不死，还要什么装备？毒奶有毒，技能也不需要智力加成，只跟等级挂钩。所以，如果有好装备，完全可以直接卖。不过家，这装备可以留。可以增加速度，那炼金放毒瘤战术可以期待。这诡异游戏降临的世界，游戏装备和技能、物品有等级划分：无星、一星、二星、九星、十星。星星越多，价值越高，属性越强。这可是你说的？赵浩抓着李寻乐的手，再三确认：“我说的。”行，赵浩这才心满意足。和李寻乐打交道好几年，第一次见他这么大方。他之前一直被李寻乐坑得不要不要的。好不容易能占李寻乐一点便宜，他自然不会放过。李寻乐一边走一边查看自己个人属性，名字李寻乐，等级
一，职业牧师，生命 100% 德一，道德，声望，被动加点。智一，智力，精神。体一，体能，速度。美二十，魅力，颜值。劳一，劳力，力量，天赋，不死。S S S， 说明被动，你有不死之身，只会受伤，不会死亡。装备，校服，无心。技能。毒奶有毒，神级治疗术一星，自由属性点五，每高达二十点，全是系统任务加的。昨天转职成功，等级是一级，有五个属性点，他还没分配。每升一级都会有五个自由属性点。他思来想去，不死之身虽然不会死亡，但是会受伤，受伤肯定就意味着会痛。那么不受伤的办法就要求跑得快。于是他果断在体上加了五点，提升体能和速度。就能跑得快。牧师的技能其实都是需要智力属性，但是作为一个毒奶，他没想那么多。他想先顾好自己，再管别人。他似乎已经看到自己驰骋沙场的风筝战术。嘿嘿嘿。至于攻击和防御等属性，是不在面板上体现的，那是一个玄学。总的来说，等级越高，属性加的越高，武器越好，战斗力就越高。这德智体美劳五为属性，只是一个人的根基属性，其中呃比较有说法，至少在卧龙市。有属性点，能影响你能不能进入编制之中。简单说，就是决定你能不能做官。只有消灭厉害的怪物，才会被动增加德，无法主动分配。游戏怪物也分无星、一星至十星。怪物星级越高，实力越变态，杀死之后德也会加更多。突然，李寻乐感觉自己的手被拽着，他扭头一看，是赵浩拉住了他。此时的赵浩正眼巴巴地看着走廊前面不远处的一位美女。他穿着校服，身材火辣，长相哇塞，高马尾，精致优雅，像个瓷娃娃。快看，校花下冰雪！我女神！赵浩激动地对李寻乐喊道。李寻乐顺着他的眼光看去，发现对方的确很美，青春、活力、漂亮、动人。他的手上还握着一根魔法杖，显然是一个魔法师。他身旁围着好几个装备精良的男生，正笑呵呵地与夏冰雪沟通着。李寻乐收回目光，鄙视赵浩。这我就得说说你了，你可是一个剑士，剑士怎么了？剑士就不能喜欢美女了？你看看年纪低的李晨，剑圣职业跟个苦行僧一样，不近女色。他是隐藏职业，猛的一批，我又不是，我可做不到。日天啊，我对你太失望了。李寻乐的语气充满失望。怎么了？我不得不告诉你一个无数前辈总结出来的剑士成神的经验。什么经验？剑士，剑谱第一式，先斩意中人，心中无女人，拔剑如有神。那你怎么不斩？你算是问到点子上了。所以我是牧师，而不是剑士嘛。我读书不多，你不要骗我。第三章，超鬼副本，十死无生，不可能，绝对不可能。李寻乐信誓旦旦，继续开口：“咱们是兄弟，我怎么会骗你呢？”切，你骗我骗的还少吗？赵浩仿佛吃够了被坑的苦，语气之中多多少少都带着一点怀疑。面对灵魂拷问，李寻乐讪笑一声：“你要相信。”天将降大任于斯人也，必先苦你心志，劳你筋骨，饿你体肤。这就是你打赌坑我一个月伙食费的原因。赵浩对之前被坑的事情心有不服。放心，哥们要起飞了，之前的坑我都会给你补上。李寻乐拍了拍胸脯，就拿这次超鬼副本来说，你就坐享其成，一切看我的，好不好？切，靠你奶妈，你就只有个治疗术。赵浩摇着头，这家伙肯定又在说大话，反正他是打死都不相信的。他已经在思考怎么死会比较体面。很快，杨宇带着李寻乐和赵浩来到副本大楼，超鬼副本入口处，杨宇恭敬地看着一旁的中年秃头男人：“唐主任，我这里有两个学生需要进超鬼副本体验一下。”他叫唐武，拿着手机正在刷着抖音。妹子突然的声音让他猝不及防，他大拇指立即往上一滑，又是一个黑丝妹子，又一滑还是一个前凸后翘的妹子，再一滑还是妹子。他迅速息屏。转头尴尬地看着杨宇三人，这手机，呃，呵呵，天天给我瞎推视频，见笑了哈。杨宇装着若无其事的模样，我这啥都还没看见呢，呵呵。李寻乐看着唐武，突然想到了魏小翔，这猥琐的模样，他是怎么当上主任的？难道是个马屁精，站起来鼓掌那种？主任，这个是算法根据兴趣来推的。一旁的赵浩坦诚地开口，李寻乐眉毛一挑，乖乖，你是真敢说，傻不傻？就你诚实，就你知道的多。
。杨宇脸色也是一阵青一阵白，立即扭头瞪着赵浩，怎么还分不清阵型呢？唐武闻言，老脸一红，若有深意的看了两眼赵浩，然后又扭头看向杨宇，嗨嗨，这个你们是来干嘛？杨宇立即回答，这两位同学需要体验一下游戏怪物的残酷，所以我决定让他们去超鬼副本感受一下。唐武一听，眼珠一转，连连点头，体验残酷，好。还有一组人也要去超鬼副本，等等就一起进去吧。话音刚落，一组人缓缓出现在门口，四男两女，其中一个人格外亮眼，夏冰雪。赵浩立即激动起来，掐着李寻乐胳膊：“是夏，我知道。”李寻乐拽回自己的手，看向赵浩的目光充满鄙视，暗道：“真没出息，一见到漂亮美女就走不动道。”唐主任，你好，我叫唐欢，我们想要挑战超鬼副本。夏冰雪旁边的女生清脆开口。唐武点点头，看向几人，有些意外。唐欢，主动挑战超鬼副本的人很少见。你们六个人，对，六个，我们六个可都是学院排行榜前十的人。唐欢手舞足蹈，语气之中充满骄傲。唐武微微挑眉，年轻是真好，无惧无畏。说完，他的目光含着深意看向赵浩。停留两秒后，他的目光回到唐欢身上，之后又看向夏冰雪。咦，我好像见过他，他是咱们学院校花。夏冰雪，学院新闻经常出现她的照片。唐欢解释道：“原来是这样啊，难怪身后四个护花使者呢。”哈哈。唐武看向夏冰雪身后几个装备精良的男生，会心一笑。夏冰雪微笑的朝唐武点头打招呼：“唐主任好，好，好，好，很好。”唐武看到夏冰雪全身散发的青春活力的模样，忍不住赞叹：“这得是多少男生心中的白月光啊！若是自己再年轻几十岁，估计也会想追上一追吧。”他提了提神，表情严肃起来。超鬼副本，你们都知道的吧？总共十关，十死无生，学生中还没有人挑战成功过。我相信我们能挑战过去。唐欢在一旁信誓旦旦。唐武哈哈一笑，哈哈，失败的人都这么说过。笑完，他目光看向旁边的李寻乐和赵浩。是这样的，超鬼副本是十人级的副本，你们才六个人，这有两个同学也需要体验超鬼副本。我想。你们就一起进去好了，成本能低一点。你们觉得怎么样？唐欢目光看向李寻乐和赵浩，很诧异。你们也要进去？是的，这俩熊孩子不知道游戏怪物的凶险，进去体验一下。杨宇双手抱胸，轻轻点头。行，但是话可说到前面，我们可不会管你们俩。唐欢看见李寻乐和赵浩的身上似乎没穿什么精良装备，他一下就明白过来，这两人是来受罚的，估计在第一关就会死亡。谢谢，我们不用你们管。李寻乐摆摆手：“你们没买装备。”唐欢十分诧异：“只有武器，其他的还没来得及。”李寻乐淡淡一笑，他脸不红心不跳，淡定的一批。赵浩和李寻乐都只有一件破武器，主要是因为穷。李寻乐是孤儿，就不用说了。之前的系统任务全都是家属性点美。不过因为帅，他也收到一些意外的惊喜，比如抽屉的表白信和零食。说起来，有段时间他的确是靠脸吃饭。但他一直在等系统给他大招，终于等来不死天赋，毒奶有毒，逆天神技。而赵浩，他的父母都是生活类职业，做点裁缝和烹饪根本不富裕，能买把剑已经是对他最大的资助。你们是什么职业？唐欢好奇的看着李寻乐，眼前这个男生长相似乎有些帅气。我李寻乐，牧师。他赵浩，剑士。李寻乐淡淡回答道：“牧师。”唐欢惊讶的看着李寻乐，牧牧师。夏冰雪和四名男生也都惊讶了，甚至连一旁的唐武都十分意外。牧师，杨宇老师没跟你说过职业的重要性吗？说了，只是我觉得都是为人民服务嘛。他敷衍道：“他肯定不能说自己有系统，是系统让自己选的牧师，这可是他最大的秘密。既然是你自己选的，那就没啥好说的。准备下，我准备开启副本。”唐武说完，起身将手按在一个按钮上。一个湛蓝的漩涡光圈出现在房间内，绚丽而神秘。唐武看向众人，立即开口：“快，你们一次进去吧。”唐欢和夏冰雪手拉手率先冲进去，四名装备精良的男生紧随其后。李寻乐和赵浩最后跨进光圈。杨宇好奇询问唐武：“唐主任，你觉得他们有可能通关吗？”“以我的经验，绝无可能。”第四章，奶妈怂就算了，剑士也怂。怎么说？杨宇追问。唐武松开按住按钮的手，缓缓开口：“以前有一届年级前十，十个人全来，其中甚至还有隐藏职业，依然败北，直闯到第四关。”他语气充满唏嘘。
，我们这个超鬼副本，说是副本，对学生来说，其实更像是一个警醒。”杨宇眉毛微微一挑：“什么警醒？警醒大家，游戏怪物几乎难以消灭。”唐武说到这里，眼里忧心忡忡，仿佛在担心着什么。是，毕竟那个小岛国都覆灭了，人类生存危机的确越来越越强。杨宇轻轻点头，他想起刚刚看到的那则新闻，脸上布满担忧。一阵天旋地转之后，李寻乐环顾四周，除了赵浩，还有夏冰雪六人。环境看起来像是一个决斗场，场地被磨得光滑而坚硬，铺洒着斑驳的阳光，古老又神秘。四周是数十米高的石墙，环绕着竞技场地，根本无法走出去。与决斗场不一样的是，场地上有三个灯塔，七八米高，灯塔看起来似乎坚不可摧。而周围石墙上有四个黑黢黢的洞口，李寻乐看着洞口，猜测那应该是野兽出来的地方。他将目光看向灯塔，似乎可以攀爬。他眼珠一转，立即拽着赵浩的手：“兄弟，相信我吗？”赵浩正在打量环境，突然被拽着手，被吓一跳。他扭头看到是李寻乐，这才松口气：“说实话，不太相信。”李寻乐瘪了瘪嘴：“这次你可以相信我。”切，你每次都这么说。赵浩摇了摇头。李寻乐一本正经看着赵浩：“你的属性点加的是什么？”“我见识，当然加的牢。”代表着力量、体能和速度吗？李寻乐神神秘秘附在赵浩耳边，信我，前期全家体，我带你飞。赵浩诧异的看着李寻乐，你在开什么玩笑？哪有见识会不加代表力量的？哦，而全家体，李寻乐认真看着赵浩，我就问你一句，以后你想起飞吗？当然想。赵浩毫不犹豫，但又迟疑开口，但是体只代表体能和速度，这没有攻击力加成呀，还怎么杀怪？李寻乐自信一笑：“你思考一下，杀怪和保命哪个更重要？那当然是保命。留得青山在，不愁没柴烧。保命而言，体才最重要。况且你又不是什么强大的隐藏职业。你的意思是将速度提起来， 3 6六级跑为上计？”赵浩似乎明白了什么。“哎，对了，开窍了。”李寻乐鼓了鼓掌。“那你一个牧师，不会全家的体吧？”赵浩像是想到什么不可思议的事。“你猜对了。”李寻乐漫不经心说道：“赵浩瞪大了眼睛，可是我好像记得牧师技能应该加指属性才能有更好的发挥。”李寻乐嘿嘿一笑：“我不是一般的奶妈，我是毒奶。”毒奶，赵浩若有所思的嘀咕道：“全家的奶妈，你确实有毒。”李寻乐撇了撇嘴，白了赵浩一眼：“我意思是，我可以放毒？不会吧，放毒，听都没听说过，总会有一些特殊技能出人意料。”这次你就相信我，我让你长长见识。赵浩将信将疑点点头，好吧，那我该怎么做？第一，爬上那个灯塔；第二，升级属性点全家体。我真的可以相信你吗？赵浩抓着李寻乐的手，再三确认道：“当然，大不了以后装备上镶嵌的属性宝石，我给你赚回来，怎么样？”行，你这话我可记住了。李寻乐和赵浩各自找一根灯塔，迅速爬了上去，坐在灯塔最高处，老神在在。李寻乐掏出一根法杖，不知道的还以为是个木棍。赵浩则是取出一柄废铁样的长剑。夏冰雪看着二人奇怪的行为，十分不解：这两人搞什么飞机？唐欢和另外四名装备精良的男生看着这一幕，也是十分无语。你说那个牧师爬上去躲一躲也就算了，但那个剑士居然也躲起来，这也太怂了吧！唐欢轻轻摇头：“不用管他们俩，咱们按之前的战斗阵型来。”冰雪，你是魔法师，要注意躲避，站最中央。王浩、陈远，你们俩是骑士，注意抗伤害。李翔，你是剑士，待会儿主攻是你。张天，你是弓箭手，要注意走位。我是刺客，我就游走刺杀威胁大的怪物。唐欢似乎十分熟练，几句话就安排明白。几人熟练的将夏冰雪围在中央，严阵以待。李寻乐和赵浩则是悠然自得，看着几人表演，内心波澜不惊。这时，天空之上出现几个大字：第一关。下一秒。石墙的洞口开始传出令人心悸的声音，一阵低沉咆哮之后，四个洞口渐渐出现怪物身影，每个洞口有两个怪物身影。李寻乐一眼就看出了怪物的类型，十巨人。他在游戏怪物手册上有记录，他的皮肤坚硬且光滑，呈现出岩石色，手脚很长，连接腿部的是五根大指头的脚掌，连接手臂的手上面有锋利的爪子。他们的脸部轮廓分明，脸部线条坚毅而瘦削。深陷的黑眼使他们看起来十分顽强。待十巨人靠近之后，李寻乐查看到他的详细信息：十巨人，普通怪物，等级一级，生命值 
，得零，至二，体八，每零，劳十，攻击二十，防御十六，技能一，巨石践踏，十巨人会重击地面，对周围五米范围的敌人造成法术伤害，并降低速度。在随后的五秒内，十巨人普通攻击会对前方所有敌人造成建设伤害。技能二，巨石投掷，会使用巨石投掷技能，他双手插地。抠出一块巨石，向敌人头顶砸去，造成范围伤害。此技能对空中也有效。简介：很久以前，当世界还处于混沌状态时，古代神灵们开始塑造大地。他们用无尽的石头和泥土塑造出了各种各样的生物，其中最强大的就是石巨人。这些石巨人拥有坚不可摧的躯体，能够抵挡任何攻击。他们听从古代神灵的召唤，守卫着神秘的神庙和宝藏。备注：小心，招惹他，你可能会死得很惨。口头禅。别像个娘们儿，唧唧歪歪，有种干一架。第五章，隐藏职业，龙骑士。李寻乐看到这关键信息，暗道：这要是一般人，恐怕很难对抗。他之前了解过这超鬼副本，他的怪物派发机制是根据挑战者的最高等级派发对应等级的怪物。由于挑战者都是一级，所以怪物等级也是一级。如果挑战者最高等级三十级，那么第一关就会是三十级的怪物，后面诸关的怪物等级会逐步提高。实力更猛，但是挑战者只能小于等于30级以下，超过30级无法进入超鬼副本。李寻乐微眯着眼，有种不好的预感，自己如果不出手，这第一关看起来就很麻烦。十巨人的属性综合起来有20点，按照转职人每级加5点的机制，这十巨人相当于四级的转职人。关键是他的属性点很集中，几乎都是劳和体，这就意味着他速度快，力量大。再看他那岩石般的外表，防御肯定贼高。而且总共有八个十巨人，也就相当于八个四级对抗八个一级，而且还有李寻乐和赵浩这两个躲在灯塔上看热闹的人，这对局看起来完全就是碾压。但是李寻乐对自己却信心十足，毕竟神技在手，况且还有不死天赋，他只需要考虑怎么少受伤、少吃痛，通关对他来说是必然的。赵浩看着快速冲出的高大十巨人，很担忧：“兄弟，我感觉我要死在这儿。”李寻乐白了他一眼，你在七八米高的灯塔上，他只有三四米高，他跳起来也打不到你膝盖啊！兄弟，你在瞎担心什么？可我感觉不太妙，他好像会扔石头，你躲好就行。这时，哒哒哒，一个石巨人迈着重重的脚步经过李寻乐的下方，他嘿嘿一笑，眼疾手快，立即挥着法杖射出一道绿油油的光芒，击中那只石巨人，正是毒奶有毒。石巨人的头上出现了一个淡淡的绿色光圈，飘在他的头上。他的生命值开始以每秒 1% 的比例降低，似乎觉察到异样，他瞬间变得狂躁起来。他四处寻找敌人，愤怒的目光看向夏冰雪等人，随即快速朝他们奔去。看那架势，他好像认为是他们在用龌龊手段阴自己，于是愤怒值猛增。李寻乐眉毛一挑，他好像找错人了。看到十巨人即将冲出自己的攻击范围，他火上浇油，又给他加了一次毒奶有毒。他的头上又多出现一个淡绿色光圈。也就是顶着两个淡绿色光圈，他血量降低的速度变得更快了。由于他走出了李寻乐的攻击范围，他无法再对他施放毒奶有毒，不然他倒是想再试试这毒是不是真的能无限叠加。这时，卧槽，这十巨人怎么暴怒了？弓箭手张天看着这只突然狂躁的十巨人，大感不妙。他立即用弓箭朝十巨人射去，叮，箭矢落在十巨人身上，发出叮的一声，清脆刺耳。然后箭矢被无情弹开，高高飞起，仿佛在嘲笑他的不自量力。这，张天脸色微微一变，自己的箭矢伤害似乎十分有限，只伤到他的皮毛。但是当他仔细查看十巨人的生命值时，眉毛高高挑起，大声惊呼：“不对吧？这个十巨人的血量居然降了百分之十，而且还在继续降！”他不停在揣测：难道自己那一箭击中他的大动脉了？还是说自己是天选之人，攻击附带玄学？无数关于自己即将起飞的奇异想法，在他脑海不断涌现。这时，夏冰雪和谭欢等人全都听到了张天的惊呼，也都立即查看十巨人的状态。果然，这只十巨人很不对劲，血量在持续下降。谭欢率先开口：“大家先集中攻击这只十巨人。”说完，法师夏冰雪、弓箭手张天、刺客谭欢、剑士李翔等四人全力发起了对这只十巨人的攻击。那叫一个火力全开！赵浩在一旁看得胆颤心惊，心想：装备精良是不一样。他和李翔同为剑士，人家那剑闪闪发光，自己这剑就像块废铁。
，而且他们几个身上的披风、铠甲、鞋子、护腕、护腰全都完完整整，而自己就像个乞丐，啥也没有。而李寻乐看着眼前这一幕，却十分无语，他白眼都快翻出眼眶了。这特么都是必死的十巨人了，还去管他干嘛？他本想开口解释，但一想到后面击杀怪物，装备可能不太好分的问题，他又打消了念头。他想等这几人全超轨之后，他再出手。装备总不能分给外人吧？毕竟装备就等于钱，钱就等于美好未来。他缺钱缺很久了，甚至还忽悠过赵浩的生活费。因此，他有时会感觉心里有愧，但不太多，因为他相信早晚会还偿还的。而这超轨副本就是他偿还的第一步。夏冰雪一行人除了两个骑士外，其余四人全都卖力的攻击着十巨人。不久，十巨人哀嚎一声之后，轰然倒下。砸倒在地，尘土飞扬，似乎还爆出了一件装备，但看起来很低级。唐欢立即捡起装备，这个到时候我们出副本之后统一分配，没意见吧？众人摇头，表示没有意见。当然，他们不会顾及李寻乐和赵浩两人，在他们看来，这两人就是来打酱油的。能让他们一起进副本，就已经是他们几辈子修来的福分了。这时，李寻乐瞧了瞧时间，击杀十巨人总共花了四十多秒，似乎他们攻击半天。并没有明显加快十巨人死亡的速度，可以说自己的毒奶有毒，伤害起码高达 80% 以上。这时，其他七只十巨人已经靠近，和夏冰雪一行人激战在一起。李寻乐看着下面六人苦苦激战，右手托着下巴思考起来，冷眼旁观合适吗？但一想到对方进入副本前说过各管各的，于是心中的愧疚瞬间荡然无存。不远处的赵浩看向李寻乐：“大哥，咱俩这样看着，真的好吗？”要不，你下去帮他们。算了吧，我没什么装备，估计扛不住。那你得把得。假仁义。这时，其中一人突然大喝一声：“龙骑圣盾！”李寻乐被这一嗓子吸引住了，他立即朝那人看去，发现那人身上浮现出一层淡淡的金黄色，绚烂夺目。一旁的谭欢立刻惊呼：“王浩，你是隐藏职业龙骑士？”王浩嘿嘿一笑：“没错，我的确是隐藏职业龙骑士。”那你的龙呢？龙还没找到。谭欢眉毛一挑，那祝你早日找到。我们可能最多只能多闯两关。王浩大手一挥，难道就没有信心通关吗？谭欢无奈摇头，不可能。我们低估了超鬼副本。第六章，救命！他拿石头杀人了。失策呀，失策！谭欢在心中嘀咕，他认为他们失策了。之所以他们会来选择一级挑战超鬼副本，就是觉得一级的副本怪物实力相对较弱。而他们却可以通过前全副武装，此消彼长之下，通关不是梦。这是以往的挑战者得出的结论。等级越低，越好挑战；等级越高，难度反而更大。但是他们显然还是低估了超鬼副本的难度。按照目前的一级怪物的属性，可以想象，剩下的九关怪物属性恐怕极其恐怖。此时，夏冰雪脸上也显得十分诧异。真没想到，王浩你居然是龙骑士。王浩得意笑道：“嘿嘿。”也就是运气好了一点而已。谭欢和夏冰雪看向王浩的目光充满意外，王浩逐渐迷失在这两位美女的目光之中。他大手一挥：“放心吧，我做主坦，我能抗。”陈远，必要时你再出手。陈远是另一个骑士，他看王浩大包大揽的模样，忍不住扯了扯嘴角：“行吧，你悠着点。”心里却在想：“好好好，你妹的，风头都让你出了，校花这下怕是心中有所倾斜了。这么看起来……”自己完全就是绿叶了，奶奶的，居然让他装上了！他看向王浩的目光，也不由得多了一些羡慕、嫉妒、恨。可惜自己不是隐藏职业，虽然他家里不差钱，但是同样的装备之下，隐藏职业显然要强于普通职业。据他所知，王浩也是个富家子弟，包括弓箭手张天、剑士李翔，全都是富家子弟。学校排行榜前十之中，有几个人不是富家子弟，根本没机会和夏冰雪组队。决斗场中。随着王浩龙骑士身份的亮相，大家压力骤减。剑士李翔作为主攻，却感觉很吃力。在攻击了接近两分钟之后，他终于觉得不对劲。我手里的剑是一级，一星，老加了五点，为啥对这十巨人伤害很低？很正常，石头人本来就硬，难杀才正常。谭欢在一旁解释着。李翔眉头一皱，那我就奇怪了，刚刚第一只十巨人为什么死的那么快？一分钟之内就倒了？不清楚。唐欢一边寻找刺杀机会，一边摇头。他模糊看见第一只十巨人头上好像有两个淡绿色光圈，颜色很淡，不注意可能还看不清。他还在奇怪，难道副本有 bug？ 
。此刻，现场的基本阵型是：王浩负责牵引六只十巨人，其余所有人集中进攻一只十巨人。王浩自从身上闪耀着金色光芒之后，似乎防御提高不少。累死个人！他时不时攻击十巨人，然后再一路狂奔，引得十巨人对他一顿狂追，很像风筝拉扯。李寻乐在一旁看得津津有味，像在看戏。还别说，这王浩的拉扯。真算得上是有惊无险，他都不由得高看了王浩几分。但其实王浩心里很苦，他已经非常后悔，刚刚夸海口说大话，把事情全揽下。虽然自己防御提升了不少，速度也有所提升，加上装备，勉强能拖上一拖。但是那该死的石巨人居然扔石头，他时不时就被石头砸中，让他灰头土脸。但是他有苦说不出，只能硬熬，心里不停暗道：“特么的，下次不能再说大话了。”他奔跑途中。李寻乐看见他扇了自己两个耳光，不知道为啥，难道他是为了强打精神？另一个骑士陈远就轻松多了，主要就吸引那一只石巨人的注意力。当他余光看向狼狈的王浩时，心里窃喜：叫你装，叫你装，没龙的龙骑士，看你能装多久！终于，第二只石巨人哀嚎一声，轰然倒下。时间过去了六分钟，也就是说，他们杀死一只石巨人需要花六分钟。这还是在有龙骑士牵扯的前提下。这时，赵浩突然大叫一声：“卧槽！我下面怎么有一只石巨人？”李寻乐立即将目光投向赵浩，发现果然有一只石巨人正在赵浩所在的灯塔之下，正瞪着两只铜铃大的眼睛，死死瞪着赵浩，喉咙里发出低沉的咆哮声。看那样子，恨不得将他砸成肉酱。李寻乐看着赵浩，淡定开口：“兄弟，淡定点，他又够不着你。”赵浩听到这话，松了一口气。也是，这家伙又打不着自己。怕什么呢？下一秒，他态度大变，做着鬼脸，来啊，来啊，咬我呀！嘿嘿，别像那娘们唧唧歪歪，有种干一架！石巨人看赵浩手舞足蹈的模样，居然气得开口说话。他愤怒地挥动着双拳，猛地砸向灯塔杆，当，当，当！灯塔杆被砸得不停抖动，发出巨响。赵浩被吓得立即收敛起自己的鬼脸，变得规规矩矩。然而。石巨人并没有打算放过他，依旧在猛砸灯塔杆，吓得赵浩直接狂呼：“王浩，你快引开这个石巨人！”王浩脸色一黑：“尼玛，好不容易少了一个石巨人，又叫自己引回去，这不是雪上加霜？”他无奈开口：“我都自顾不暇了，兄弟，你帮衬一把。”王浩一边跑一边观察现场局势，赵浩脸色一黑，脸上露出苦涩：“这尼玛，不是个管哥的吗？怎么事情就找上了自己？”奔跑中的王浩突然发现灯塔杆上的李寻乐，印象中他好像是个牧师，那自己受了不少伤害，或许能给自己来个治疗。好主意！想到这里，他立即调整方向，往李寻乐的方向跑去。李寻乐看到王浩往自己方向跑来，顿时打起精神。这家伙是要干嘛？难道还想让自己引怪？王浩气喘吁吁看着李寻乐，兄弟，给我治疗一下怎么样？李寻乐闻言，眉毛一挑，没问题。说完，他拿着法杖挥了一下。然后给底下的王浩释放了一个治疗术，王浩感觉虽然好了一点点，但总感觉不对劲。兄弟，我感觉你这治疗术好像没什么卵用。呃，这个我没装备，所以治疗效果很弱。他没好意思说自己属性全是加体，而不是治。王浩十分无语。本来他还想说点什么，但看到身后追来的五只石巨人，赶紧逃跑。此时，赵浩依然老神在在待在灯塔上，纹丝不动。突然，他瞳孔放大。他看见石巨人双手插进地里，然后掏出一块大石头，他立即慌张的大叫起来：“救命！救命！他拿石头杀人了！”第七章，大佬，我看见你出手了！啧啧啧，一个大男人，一个立志成为剑士的大男人，居然被一个怪物吓成这副逼样！怂包啊，怂包！李寻乐看在眼里，鄙视一览无遗。击杀石巨人的夏冰雪几人听到赵浩呼救声，也很无语。至于吗？怕成这样，他们惊讶几秒之后，立即冲向赵浩所在位置。倒不是为了救赵浩，而是因为他们准备击杀下一个石巨人，而恰好有一个落单了而已。这时，那石巨人已经将手里的石头扔向灯塔上的赵浩。我的妈！赵浩看着飞向自己那成人大小的石头，脸色动容，双手一滑，整个身体向下滑落一米，石头擦着他的头顶，堪堪飞走。然后他立即慌慌张张地往上爬了回去。唯恐落入石巨人的攻击范围，然后被他嘎了。李寻乐看到这一幕，感觉十分欣慰。日天，你这波应对就很有灵性。
。赵浩挤出一丝笑容，扯了扯嘴角：“奶奶的，真是吓人！主要是没装备。”他将一切理由都归因于没有装备，而不是自己胆小。此刻，龙骑士王浩已经不堪重负，又一次跑回李寻乐下方：“兄弟，再给我奶一口啊！”“没问题。”李寻乐倒是没有吝啬自己的技能，抬手就给王浩一记治疗术。王浩终于忍不住问了一句：“兄弟，你家没家属性点之？没有。”王浩看着追上前来的十巨人，无奈的再次逃开。他很无语，也很奇怪：这人是牧师，为什么不加智力？不加智力，牧师技能怎么能充分发挥呢？这不科学啊！这和有没有装备没有关系，这可是常识问题。这人怎么可能连这常识都不知道呢？这一看就是成绩垫底的那种。他在心里不停猜测。这时。李寻乐看着底下经过的五只十巨人，干脆一抬手，将五个十巨人都挂上“毒奶有毒”这阎王索命术，而且还加了两次。他嫌太慢了，再这么拖下去得半个小时了，干脆解决几个十巨人，快速进入第二轮，然后让这几个人被怪物抬走。五个十巨人中了“毒奶有毒”，头上都顶着两个淡淡的绿色光圈，他们的血量在持续下降，忽然就变得狂躁不安，追王浩的速度都猛增一些。王浩被吓得加快了速度，心中不免猜测：他们这特么是怎么回事？难道追的没有耐心了？然后属性提升，仓皇的他根本没留意到十巨人头上顶着的两个淡绿色夺命光圈，那才是罪魁祸首。另一边，夏冰雪五人正在集火赵浩灯塔下那只十巨人，绚丽的魔法，锋利的长剑，寒光的剑矢，刁钻的匕首，强力的长矛，全都往十巨人身上轰去。夏冰雪几位装备精良的挑战者。属性显然比李寻乐和赵浩要强。张天还给自己的弓箭镶嵌了一颗一星老属性宝石，一星老属性宝石能加五点老，这属性宝石市场价值两千下币。要知道，李寻乐一个月的生活费也才一千下币，这种败家子行为也只有富二代才会这么搞。但不得不说，十巨人真的很抗揍，即使面对装备精良的挑战者全力输出，他的血量也掉得很慢。不经意间。李寻乐发现自己升级了，他嘴角微微上扬，显然是那六只十巨人死了之后，让自己升了一级。他反手就将属性点加在体属性上，对他来说，风筝大法就是他未来的主流战术。放的毒就跑，然后他只需要静静等待对方被阎王索命。他已经能想到敌人看不惯自己，又干不掉自己的憋屈了。奔跑的王浩突然感觉身后似乎没动静，回头一看，瞳孔地震，他惊讶的大喊：“卧槽！”这群十巨人怎么全他妈死了？竟竟然全死了！最悠闲的赵浩率先关注到王浩的情况，发现那五只十巨人的确全都死亡了。他转头，目光看向李寻乐，眼里似乎带着疑问，那意思是：难道那是你杀的？李寻乐看着赵浩，轻轻点点头，还对他挤眉弄眼。赵浩眉毛高高挑起，显然十分惊讶：难道兄弟真的起飞了？自己终于要抱上大腿了？他内心顿时火热起来。莫名的感到狂喜，抱大腿这种事情，他从来都只有羡慕别人有这种机会，哪里想到有一天自己能抱上大腿？他不禁在想，是不是家里的祖坟冒青烟了，寻思着找个机会去上上香。一想到城外的祖坟有可能被游戏怪物侵占了，他又打消了想法。谁能想到，如今祭祖都成为了奢侈？不过，他看向李寻乐的目光依然充满火热，心里那些被李寻乐坑的小纠结也都已烟消云散。另一边。唐欢和夏冰雪几人听到王浩的惊讶声，也转头看向王浩方向，发现追着他的五个十巨人居然全都躺了板板。这，他们甚至发现地上还爆出几件装备，众人全都目瞪口呆。他们半天才杀死一只十巨人，但怎么转眼五只十巨人都死了，这就离了个大谱。难道这超鬼副本有 bug？ 疑惑充斥在每个人的心中。就在众人疑惑时，最后那只十巨人趁众人不注意。一个大逼斗拍在最近的陈远身上，将他拍飞数米远，重重砸在地上，灰尘四起。哇靠！痛死老子了！陈远的惨叫声让众人从震惊和疑惑中回过神来，他们这才想起还有一只十巨人没死。于是他们再次谨慎走位，对最后一只十巨人进行了一轮眼花缭乱的攻击。王浩也已经冲进人群，替上陈远的位置，而陈远嘴角溢血，躺在地上，干脆摆烂起来，嘴里不停吃着止血药。他看向十巨人的目光多了一丝畏惧，他感觉可能挨他两下真的会死。而此时的李寻乐却目光灼灼地看向地上的几件装备，他在犹豫要不要下去捡。虽然装备低级，但总比没有强。
，而且多少能卖点钱吧。但是他一想到剩下九关还有更高级和更好的装备时，他又打消了念头。犯不着为了这点装备丢了自己的脸面。等下一关，这几人死出副本后，自己就可以为所欲为了。轰！终于，最后一只十巨人轰然倒塌。这时，唐欢却大声喊道：“大佬，我刚刚看到你出手了。”第八章魔法披风，有意思。此言一出，众人全都十分错愕。大佬，这里难道还有什么隐藏职业高手？但就这么几个人，除了王浩这位龙骑士很另类外，似乎没什么特殊的人。和众人一样，夏冰雪也诧异的看着谭欢。欢欢，你在说什么？谭欢却自信十足，缓缓迈着轻盈的步伐走向李寻乐。大佬，别装了，我看见你出手了。说完，他目光直直的看着李寻乐。看见这一幕，夏冰雪惊呆了，王浩等人更是惊呆了。包括灯塔上的赵浩都有点诧异，地上躺着的陈远此刻也缓缓起身，若有所思的看向李寻乐。他不是一个牧师吗？大佬，这唐欢莫不是出现错觉了吧？什么大佬不大佬的？李寻乐淡漠道。没想到自己出手那么隐蔽，居然还是被发现了。这唐欢的观察力有点东西。他在心里对唐欢高看了两分。看来排行榜上的人都不是什么善茬。唐欢右手托着下巴，看着李寻乐，自信开口。别忘了，我是一个刺客，观察能力很强的。然后呢？从第一只十巨人蹊跷的死亡，我就在怀疑你和那个灯塔上的见识了。所以，整个过程我一直在留意你们俩。所以，所以我看到你出手了，十巨人头上的淡淡的绿色光环，是你的杰作吧？啊！李寻乐正犹豫怎么回答时，他脑海突然响起一道声音：“叮，你触发了系统任务，请领取。”他立即查看系统任务，一。寻找理由狡辩说自己不是大佬，并说服大家，完成奖励“能言善辩小能手”称号。二大大方方坦诚说：“好吧，我承认，我的确是隐藏大佬，这些对我来说完全是小菜一碟。”完成奖励“一星老属性宝石加一颗”。三沉默以对，玩高冷，做一个安静的美男子。完成奖励“美属性点加一”。李寻乐看来看去，直接选择第二项。属性宝石那玩意儿可是能换钱的，价值两千下币左右。那劳什子能言善辩小能手称号，全都是扯淡的。至于没属性点，他觉得多一点不多，少一点不少，必要性不大。他清了清嗓子，故作高深：“好吧，我承认，我的确是隐藏大佬，这些对我来说完全是小菜一碟。”这句话一说出口，唐欢目光顿时明亮起来。夏冰雪等人更是没想到，一个牧师竟然敢说出这种话。全都瞪大了眼睛，完全不敢相信，就连灯塔之上的赵浩都差点松手掉了下去。心想，这家伙是真他妈能装啊，也不怕说大话闪了舌头。万一到时候打脸了，这面子往哪里放呢？用脚趾头抠个地方。这时，李寻乐的脑海里再次响起了声音：“叮，恭喜你获得一颗一星老属性宝石。”李寻乐查看自己的人物背包，果然出现了一颗淡蓝色宝石。宝石上隐隐约约还旋转着一颗星星，原来一星的属性宝石长得是这个模样。他第一次见真正的属性宝石，之前只在课本上见过的，显然大不一样。李寻乐十分开心，虽然这属性宝石自己用不了，但这可是两千块，能卖掉换钱，吃点好吃的去。他也不知道怎么系统开始给自己送宝石了，以前全都是没属性点，中看不中用。另一边，夏冰雪和王浩等人立即走上前来，七嘴八舌的开口。这么说，第一只十巨人是你搞的鬼，后面那五只十巨人也是你杀的，也就是说，咱们只杀了两只十巨人。你一个牧师是怎么做到的呢？一连串的提问让李寻乐感觉有些无处下嘴，他在犹豫要不要挨个回答。此时，他脑海里再次响起了声音：“叮，你又触发了系统任务，请领取。”又要送东西，他立刻查看任务。一，高冷的跟他们说：“山人自有妙计，社会上的事情。”少打听，完成奖励一件二级一星魔法披风。二，挨个耐心解答他们的问题，并对他们态度很友好。完成奖励一双校花黑丝袜。李寻乐看来看去，十分犹豫。魔法披风，校花黑丝，思来想去，他还是选择了一。魔法披风应该能换钱，校花黑丝不太好出手，即使能出手，问起来源也不好说。他老神在在，一副爱答不理的模样。山人自有妙计。社会上的事情少打听。此话一出，众人像是被释放了魔法，全体沉默。赵浩在一旁哈哈一笑：“大哥，你还真装上了。”
。李寻乐眉毛一挑，脸不红心不跳：“你呀，安静点。”赵浩闻言瘪了瘪嘴，又翻了个白眼，老神再再坐在灯塔上，自觉闭嘴。李寻乐却兴高采烈的看着自己人物背包的魔法披风，至属性加八，没属性加二。他嘴角微微上扬，好东西又能换点钱。半晌，谭欢率先开口：“那我们就不打听了。”但是我们想和你组队，你觉得怎么样？夏冰雪拉了拉唐欢的手，一脸诧异，脸上表情似乎在问：“你怎么都不商量就做决定了？”唐欢却轻轻拍了拍夏冰雪的手腕，示意他放心。李寻乐眉毛一挑，有点诧异：“组队？可之前说的可是各管各的。”唐欢尴尬一笑：“之前我们确实是低估了你，但现在我们希望和你合作，多闯一关是一关，最好能通关。”合作？通关？对。唐欢笃定的点头，通关，谁给你的自信？李寻乐不解，难道他看出来了什么？而一旁的夏冰雪和王浩等人全都很困惑，多一个奶妈就能通关，第一关就这么难了，往后还有九关，他们觉得下一关，他们可能就会减员了。这牧师虽然解决了几个十巨人，但说通关恐怕难如登天吧？他凭什么？超鬼副本可不是说着玩的，从第一关就看出了困难度，团结就是力量嘛。梦想还是要有的，万一见鬼了呢？谭欢两手一摊，李寻乐思索片刻，眉头一皱：“组队，除非所有爆出的东西属于我。”第九章，卧槽，怎么会有缺德的怪物？啊，这一旁的王浩语气之中带着一丝疑惑。不只是王浩，其他几人同样有这样的疑惑。他一个牧师拿着破木棍，这合适？看脸吗？如果说看脸，在场每个人颜值好像都不差。除了那灯塔上的剑士，而且人家校花都不敢这么狮子大开口。唐欢此时有点局促，他原本想抱个大腿，但对方胃口太大，这显然不太合适，无法向其他人交代。李寻乐十分淡定，从容开口：“好，那等你们被抬走，我自己再通关。”这句话声音不重，但分量却十分重，像是一颗炸药被引爆。众人全都原地愣住，怀疑自己产生了幻听。夏冰雪俏脸写满，不敢相信，率先开口：“通关。”你确定能通关？夏冰雪认真的看着吊儿郎当的李寻乐，仿佛像从他脸上看出端倪。王浩等人也认真的看向李寻乐，在猜测他说的话到底有几分真几分假。谭欢思索片刻，立即开口：“大佬，我们只求个闯关的名头，你带我们通关，有合适的装备，可以高于市场价卖我们，怎么样？”李寻乐还没回答，王浩等人七嘴八舌：“如果他能通关，我尊他为大哥。”“是啊，能通关的话，我愿意给他当小弟。”就是不知道他行不行。对，如果他真能通关，我直播吃翔。谭欢立即转头看向众人，如果不组队，我们很可能就只能闯三关或者四关，就得死出副本去了。如果是跟他真的通关，我们不仅可以获得通关的名头，还能获得一些等级提升。另外，诸位也不是差钱的人，不差钱买装备，但通关这个副本可是钱都买不来的。众人一听，觉得谭欢说的很有道理，一时间全都等待着李寻乐点头。毕竟他们的确不差钱，也不差装备，只差等级和名利。如果能在超鬼副本通关，这就值得吹好几年了。沉思片刻，夏冰雪看向李寻乐，轻声开口：“这样吧，如果有什么装备是我们可以用的，我们可以按市场价双倍购买，可以吗？”李寻乐一听，觉得没毛病，这没有问题。他主要就是为了赚钱，装备还能高于市场价卖，还不用自己引怪，乐得清闲。虽然会分走一些经验，但是影响不大。后面自己可以多刷几次副本。小菜一碟，唐欢环视王浩等人，发现没有人在反对，于是大声开口：“李寻乐大佬，我们商量好了，东西你全拿走，我们就吃点经验就行。”说完，他将他背包里之前捡的那件装备也拿了出来。这一件装备就是刚刚爆出来的，也给你们。王浩突然开口：“如果你通关，我叫你大哥；如果没通关呢？”李寻乐却仰头一笑：“没有如果，但我必须说明，通关虽然可以通关，但是你们不一定能活到最后。”你们自己要想办法保命，这个是自然，反正就是躲呗。王浩大大咧咧一笑，瞬间明白对方意思，众人也顿时明白过来，为什么李寻乐和赵浩会第一时间爬到灯塔杆上。李寻乐大手一挥，赵浩下去捡装备去。赵浩一愣，捡装备？他看着地上躺着的几件装备，目光火热，迅速从灯塔杆滑了下来，一边跑一边说：“那灯塔杆是我的，你们可别想占我灯塔杆。”众人无语的瘪了瘪嘴。说的好像谁会抢你的灯塔杆似的，但这时，弓箭手张天却不经意间爬上了第三根灯塔杆，那是现场最后一根灯塔杆。王浩等人看着这一幕，
，眼里露出鄙视。我说张天，你至于吗？张天厚着脸皮开口。众所周知，弓箭手是远程攻击，站得高射得远。我不是怂，是战术需要。切！王浩等人根本不相信他说的话。如果在其他时候这么说，合情合理。但这时候这么说，就有点此地无银三百两的嫌疑。但众人除了鄙视，并没有计较。很快，赵浩将几件装备捡完了。甚至拿走了谭欢手上的那件装备，快速爬回灯塔杆。他很开心，脸都快笑烂了。这些装备怎么说都能卖个几百上千块。这只是第一关，后面的九关，那些装备恐怕价值更是不菲。这也许对夏冰雪等富家子弟无所谓，但对积贫已久的赵浩和李寻乐那就太香了。这时，天空上再次出现几个大字：“第二关。”李寻乐立即开口喊道：“大家记得将怪物引到我这灯塔杆下，我会出手。”大家只管保命就行。话音一落，决斗场中四个黑黢黢的洞口再次涌现出怪物身影，和十巨人完全不同。这次是密密麻麻的怪物，体型矮小，红眼、利爪、獠牙，头戴一顶红色的帽子，手上拿着钢叉、长矛。哥布林，李寻乐一眼就看出了怪物的种类。他仔细查看哥布林的属性。哥布林，普通怪物，等级二级，生命值 100% 得五。智四，体十二，美二，劳八，攻击二十五，防御十四，技能一，投掷技能。哥布林常常会投掷石块或其他物品来攻击敌人，造成一定的伤害。技能二，偷窃技能。哥布林常常会试图偷取其他生物的物品，尤其是贵重的宝藏和装备。玩家需要时刻注意自己的物品栏，以防止被哥布林偷窃。技能三，隐形技能。哥布林拥有一定的隐形能力。可以让他们在一定时间内隐身，躲避敌人的攻击。技能四，快速移动技能。哥布林非常敏捷，能够快速移动，躲避敌人的攻击或追捕猎物。简介：哥布林，一种矮小丑陋的生物，最早源于日耳曼神话中的红帽子传说。传说他们居住在英兰与苏兰边界间的毁弃城堡内，长着红眼、利爪、獠牙，头戴一顶红色的帽子，左手戴着一根长矛。他们会杀死所有迷路到城堡内的路人，还会用受害者的鲜血来染红帽子。备注。小心！他们经常成群结队，凶残狠辣。口头禅：那些美妞和金银财宝，全都是我们的。李寻乐愣了，卧槽，怎么还有缺德的怪物？他居然是五，美居然是二，这是干了多少缺德事？居然是负的，该死，真该死！抢了多少良家妇女？吐槽完，他仔细观察着，发现了这一轮最明显的区别是：量大管饱。哥布林数量众多，估计不下于一百只。而且哥布林的速度很快，体达到了12。李寻乐暗道：“这要不是有我，你们肯定得被送走。”第十章，大冤种真多，真是绝了。李寻乐仔细分析着自己的毒奶有毒，他现在二级，能在二十米范围内对二十个目标放毒，只需要几轮就可以消灭哥布林。唐欢十分诧异：“怎么是二级的怪物了？而且数量这么多，谁是二级了吗？”他谨慎地躲避着哥布林，大声问道。李寻乐坐在灯塔杆上。波澜不惊，我升二了，怎么了？谭欢显然没想到，第一个升级的居然就是这个奶妈。众人也都有点意外，居然是牧师最先升级，没有道理。李寻乐此时大声喊道：“你们抓紧引怪过来，我好动手。”闻言，王浩、陈远、李翔、夏冰雪和谭欢诧异了一下，然后全都引怪往李寻乐所在的方向跑去，完全没有之前那种战斗阵型。这密密麻麻的怪物根本容不得他们站好队形。每个人心中都在感慨，如果不是碰巧真的有个大佬，肯定这一关就很难熬过去。上百只的二级哥布林足以将他们撕碎。李寻乐每隔一秒就往灯塔之下的怪物头上施放毒奶有毒，不管怪物有没有挂上毒，他都往对方头上挂毒。有毒的就死得更快，没毒的就很快会死。于是，有的哥布林头上顶了四五个夺命光环，有的挂着一两个夺命光环。谭欢和夏冰雪等人很聪明，带着怪不停的往李寻乐下方跑来跑去。他们看见李寻乐这绿色光环 ，C D 竟然极短，简直不敢相信。上一秒放完技能，下一秒又在放，而且他们在仔细观察李寻乐释放的绿色光环让怪物掉血的情况，得出的结论让他们大吃一惊。这绝对是个很高级、很高级的技能，毒居然能叠加 ，C D 还极短，似乎掉血掉的还很厉害，顿时心生羡慕和嫉妒。另一边，王浩一边引怪，一边看着张天，语气不满：“张天，你好意思吗？”校花都在跑路引怪，你坐在灯塔上算怎么回事？好意思吗？张天老脸一红
，似乎觉得的确有点不太好意思，于是就从灯塔杆上滑了下去，加入到尹怪的阵容中去。王浩的目光又看了一眼赵浩和李寻乐，一想到赵浩没装备，李寻乐是个牧师，也就没有说话。此刻，有一只哥布林看见谭欢和夏冰雪，兴奋的眼睛都红了。美妞儿全是我们的，他头上顶着夺命光环，兴奋的冲向了夏冰雪。夏冰雪见状，有点慌张，逃跑速度加快了一点。这时，随时关注校花的王浩大喝一声：“别慌，让我来！”说完，王浩冲上前去，替下冰雪拦了一下哥布林。灯塔杆上的赵浩却一脸鄙夷的看着王浩，暗自说道：“啧啧啧，他居然献起殷勤来了，典型的吃不到葡萄说葡萄酸。如果他装备够好，他必然也会下去表现一番。毕竟夏冰雪可是他心中的女神，但显然条件还不允许他装逼。”现场六道身影都在干一件事：引怪。如果是一般的一级挑战者，其实是很难跑过哥布林的。但是这六个人却不是一般人，装备精良，属性加成的确可观，能和哥布林的速度不相上下。不过也就仅限于跑路速度。如果想要攻击哥布林，必然会令动作迟滞，也就会被哥布林一拥而上。他们现在就完全是在夹缝中生存，一个不慎，估计就会被这些哥布林拦下来。那时等待他们的就只有尹赫尔王了。此时的赵浩目光灼热的看着地上爆出的装备。心痒得很，他很想下去捡装备，但是哥布林又挺多，下去估计就不好过了。奶奶的，看到却摸不到，心痒。虽然他摩拳擦掌，却还在努力克制。时间一分一秒过去，大约五分钟，百余只哥布林全部倒下。谭欢、夏冰雪等人气喘吁吁，但是好在都没有什么人受重伤，众人都松了一口气。唯独李寻乐没有紧张，因为他知道迟早都会杀掉哥布林。所有人全都升了一级。李寻乐现在已经是三级，而其他人也全都是两级。毫无疑问，李寻乐把属性点又一次加在体上。现在他的体已经达到了16点。按理来说，他的速度比哥布林的速度还要快。他的毒奶有毒技能也从20米20个目标提升到30米30个目标。途中他被哥布林扔了一长矛，但是险之又险的躲过去了。赵浩同样把属性点全加在体上，他已经被李寻乐的神技折服了，所以他决定。前期先全家体，毕竟刚刚那可是一百只哥布林啊，属性相当于是五级转职人，就这么被李寻乐解决掉了。杀怪不见血，大腿，绝对的大腿。日天，快去捡装备。李寻乐说完，看向赵浩，却发现赵浩早就在捡装备了，那动作可谓相当麻利。他眉毛一挑，有点意外，这家伙真是干啥啥不行，捡漏第一名。他晃眼一看，地上大概有八九件装备。估计能卖点钱。此时，唐欢、夏冰雪等人除了惊讶于李寻乐神乎其技的技能，也在打量那些装备。夏冰雪直接开口询问：“那个有没有魔法师能用的装备？”“对，如果有二级装备，我们可以按市场价购买。”唐欢也点头说道：“如果有加这装备，我优先购买。”王浩此时也开口发言，他已经想明白了，接下来谁有速度，谁就能活到最后。但是显然，大家都发现了这个问题。哈哈，王浩。你这小算盘打的，叮当作响，有加的我也要买。一旁的骑士陈远哈哈一笑，我也买。看着众人讨论装备，李寻乐突然想起了自己包里有一件魔法披风，二级一星魔法披风，至加八，每加二，款式似乎有点女性化，他不大喜欢。他朗声开口：“我这里有一件二级一星魔法披风，至八，每二，有人要买吗？”这时，王浩突然出声：“多少钱？”我买了，我要送给夏冰雪。李寻乐闻言一愣，这特么真是大冤种。刚这么一想，结果又有人说话：“不不不，我买，我要送给夏冰雪。”见势，李翔也开口了：“别，我来，别跟我抢。”陈元也加入了进来。夏冰雪则是有点意外，愣了片刻。李寻乐想不到有这么几个大冤种，淡定开口：“一星比无星的贵上一点点，给个千八百的就行。”千八百，六百可以吗？王浩询问。第十一章，淋雨，要单刷超鬼副本。陈远哈哈一笑，王浩，你这格局还是算了吧。我觉得这至少能卖个八百块。李翔不同意，八百块的东西，买来送校花，诚意何在？陈远不理李翔，大手一挥，李寻乐，你把那魔法披风拿出来，我看看颜值怎么样。李寻乐很诧异，怎么的，一件魔法披风还能玩出个花来？不就是一件魔法披风吗？他有些无语的看着众人。摇摇头，然后将女性化的魔法披风拿了出来
，大家全都看在眼里。披风呈现湛蓝色，闪烁着光芒，美丽、绚丽、神秘、优雅。陈远立即吹嘘起来。别的不说，这魔法披风的颜值就很赞。校花穿着肯定好看，我出八百，干脆点九百。900, 李翔淡淡说道：“不啰嗦，一千。”王浩不甘落后。李寻乐看着这一幕，心里狂喜，这特么还能卖出拍卖会的感觉。他立即高兴的开口。一千一次，一千两次，一千三，话还没说完就被打断。陈远再次开口：“我出一千一，加点一千二。”李翔紧追不舍，一千三。王浩仍然没放弃。赵浩和张天以及谭欢都看傻了，这几个人真是人傻钱多。这件魔法披风实际价值也就在八九百的样子。李寻乐连忙招手：“还有没有更高的？两千，我自己买了。”夏冰雪淡淡开口。众人闻言，唏嘘不已。他们虽然也知道夏冰雪不差钱，但是这冤大头怎么能让他来当呢？别呀、啊，给个机会，这尴尬了，就很皮，但总不能和他抢吧？几人七嘴八舌。李寻乐，我建议你给咱校花一个公道价。是啊，李寻乐，昧良心的事儿可不能干。钱有什么好？我要是有魔法披风，直接送了，卖啥卖啊？李寻乐听着，怎么感觉有点不对劲？这形势逆转的太快，他都没反应过来。这几个人看起来像是要借花献佛，合着要将自己架在道德制高点，叫自己送出去。他们以为自己和他们一样不差钱呢，送出去？不可能，绝对不可能！他瘪了瘪嘴，立即开口：“好，两千，归下冰雪了。”他不但不送，他还决定就收两千高价。谁会嫌钱多呀？王浩等人蒙圈了，人家都是排队给校花送东西，都没有机会。你倒好，有机会居然还敢敲诈校花，真的是服了。他们猜李寻乐估计会是个永远的直男，单身一辈子那种。王浩等人连连摇头。大佬虽然是大佬，但不会讨女孩子芳心，对他们来说没有竞争力。他们也松了一口气。他们知道，美女一般都喜欢强者。他们刚刚就在担心这个长相有点帅的李寻乐和他们是竞争对手。但是看刚刚那愚蠢的一幕，他们认为李寻乐显然没什么机会。这种大直男，哪个女生会喜欢？这不妥妥的下头难吗？赵浩悠悠开口：“那啥，大哥，我觉得两千不合适。”说完，他看着李寻乐，劝道：“李寻乐眉毛一挑，瞪着赵浩，有你啥事？乖乖待在杆上。”说完，李寻乐迅速从灯塔杆上滑下去，将魔法披风递给夏冰雪：“现金还是微信？”夏冰雪拿着魔法披风穿在身上，正准备付款，却脸色一红：“我出了副本给你可以吗？”李寻乐一看他的脸色就知道。他估计没带太多钱，行啊，没问题。李寻乐不认为校花会欠账，于是手脚麻利的爬上了灯塔杆上。王浩等人像看憨憨一样看着李寻乐，切，下头难，也好，少了个竞争对手。王浩等人在赵浩那里买了点装备，然后静静等待着第三关的到来。这时，天空之上又出现了三个大字：“第三关。”此时，副本大楼突然出现一个清秀的学生。平静地站在唐武馆里的超鬼副本入口处，他镇定地看着唐武，自信满满：“唐主任，我要单刷超鬼副本。”唐武看着孑然一身的年轻学生，十分诧异，眉宇之间透露出疑惑。他甚至揉了揉耳朵：“什么？我没听错吧？你要单刷超鬼副本？没听错，单刷。”唐武十分震惊：“你叫什么名字？哪个班上的？”林雨，三年一班，也叫鲲鹏班。鲲鹏班我知道，林雨。你是什么职业？召唤师，召唤师，难道你召唤出了厉害的召唤兽？林雨淡淡笑道：“没错。”唐武一脸激动：“什么召唤兽？”林雨轻轻摇了摇头：“抱歉，现在不方便回答。”唐武有点失望，但十分理解：“你确定单刷超鬼副本？”“非常确定。”林雨胸有成竹的回答着。“你知道超鬼副本意味着什么吗？”唐武怀疑林雨有点迷糊：“超鬼副本，十死无生。”至今没学生挑战成功。既然你知道，怎么还敢单刷副本？唐武十分不理解，因为我足够自信。林雨露出洁白的牙齿。唐武看着这个不知道为什么底气十足的年轻人，突然有种相信他的感觉。既然如此，那我就再开一个副本。唐武将信将疑点头。再开一个副本，已经有人开了吗？林雨从唐武的话中听出细节。对，六人队伍，哦不，八人队伍，开了一个，都是年级前十的同学。林雨眼珠转了转，是不是有夏冰雪？唐武闻言，意外的看着林雨，你知道他们？那帮人咋咋呼呼
雷声大，雨点小，想不知道都不行。”林雨老神再再说道：“但是真实战斗力也就那样吧，还不如剑圣职业的李晨。”唐武这时眯起了眼睛，眼中闪过一道金光。听你的意思是，剑圣职业的李晨，你并没有放在眼里，他只是明面上的第一，但是我不太放在眼里。林雨的话很轻，但分量极重。这让唐武心里有些犯嘀咕，难道凤雏学院这次这么多凤？要知道，剑圣职业是隐藏职业，剑师的升级版，强大无比，单挑能力最强，没有之一。李晨就是这一届触发隐藏剑圣职业的人，公认年纪最强。而这个林雨却不将他放在眼里。唐武摸了摸自己的下巴，零星的胡须，心里不停犯嘀咕：这个林雨究竟召唤了个什么兽？第十二章，怎么可能？进入第五关了。要知道，即使是剑圣职业的李晨，现在都没有说自己要单刷超鬼副本。唐武充满疑惑。行吧，虽然我不知道你哪里来的勇气，但我还是希望能看到奇迹。说完，他缓缓起身，将手按在一个神秘按钮上，湛蓝色漩涡洞口出现。林雨，进去吧。祝你好运。谢谢。借你吉言。林雨自信满满的走进了超鬼副本，带林雨进入超鬼副本，唐武立即松手。随后，他拿起手机，拨通了一个电话。关山月，关山月是凤雏学院院长，七十二级的刀客。关院长，有情况啊！唐武此刻的目光十分精明，根本没有那种猥琐模样。唐武主任，什么情况？电话传来关山月疑惑的声音。有个学生说要单刷超鬼副本，而且信心满满。什么？单刷？是剑圣职业的李晨？关山月好奇问道。不是。唐武否定了关山月的猜测。不是。那是谁？关山月果然被唐武吊足了胃口。林雨，召唤师。唐武不急不缓说道：“召唤师，林雨。”关山月十分意外，随即继续开口：“召唤师这个职业，下限和上限差距很大。如果召唤兽是很强的成长型猛兽，还是很强的。”对，关院长，我怀疑林雨的召唤兽十分猛。唐武回忆着林雨那十分自信的眼神：“好好观察一下，超鬼副本如果闯过四关，通知我，我要来看看情况。”关山月语气里带着一丝欣喜。卧龙市很久没有出现很厉害的转职人了。凤雏学院作为卧龙市三大学院之一，关山月也带着不少的压力。当然，另外的腾龙学院和黑白学院也都面临压力，全都在为优秀生源而发愁。当然，学生最高的目标还是超神学府。学府是比学院更高级的存在。超神学府出来的人，几乎每一个都能独当一面。因此，考入超神学府是每个学生的梦想。整个夏国只有三个学府：超神学府、超灵学府、超凡学府。超神学府排第一，然后是超灵学府，再是超凡学府。好的，关院长，到时候我会提醒你的。嗯，辛苦了。哪里哪里，行，我还有事，挂电话了。说完，关山月挂掉电话。此时，唐武转过头来，竟然发现夏冰雪队伍居然闯到了第四关，也就是那只有两个拖油瓶的队伍。他完全没想到他们能闯到四关，以为他们最多只能闯到第三关，因为第三关是幽灵最擅长隐身偷袭。匪夷所思，他们的实力真的有这么强？而刚刚开的灵雨单人副本，竟然也快速闯过了第一关，这家伙可是单刷啊！唐武的表情瞬间变得精彩了起来，有意思，有意思。他看着这令人意外的状况，忍不住嘀咕起来。由于他只能看到关卡进度，无法看到详细画面，所以他没继续关注。片刻后，他拿着手机再次刷起了抖音视频。毫无意外，开屏就是妹子。副本之中，李寻乐依然老神在在的待在灯塔杆上。他已经升到了四级，毒奶有毒，同时施法的目标是40个，距离是40米。随着施法目标的数量增多，距离变远，他轻怪的速度越来越快。没有什么怪物是他在两分钟之内搞不定的。他穿上了一双三级的装备——疾风之靴，加八点体。他现在的体属性达到了28八点体。理论上应该能跑得贼快，地下六个人依旧在隐怪和逃命，气喘吁吁。卧槽，我怎么感觉这种玩法，我只需要跑得够快就可以了？对，我也这么觉得，我还以为就我一个人这么想呢。要不然咱们都加铁，得了吧。这种战术只能在李寻乐手里玩，以后咱们自己面对怪物的时候一通跑有什么用？而且属性点一旦分配，又不能反悔，这可是一辈子的事情。有道理，有道理。而赵浩。除了蹭经验、蹭装备，就只起到了拉拉队的作用。加油加油，你最强！加油加油，你最棒！吼完之后，他又自顾自地查看起自己包裹里的装备，整整二十件。
，给他乐坏了。能卖不少钱呢，他已经在幻想出了副本之后的美好生活了。不仅如此，他现在身上的装备已经焕然一新，基本上该有的都有了。他已经在考虑主动下去引怪了，但他一直犹豫不决，主要是觉得没必要。他真的觉得不是因为自己害怕，多自己一个不多，少自己一个不少，待在这灯塔杆上就挺好的。第四关的怪物是寒冰蛇妖，数量不多，只有六只，但它们身体粗而长，高防高速，可以释放冰晶毒牙和冰霜吐息，攻击带有冰冻效果，是魔法伤害。李寻乐最喜欢这种数量不多但很强大的怪兽了，反正掉血都是按百分比掉的。他甚至给这六只寒冰蛇妖加了六层毒奶有毒，一分钟不到全部被干掉。这次第四关闯关完毕，赵浩一如既往的收获着爆出的装备。脸上的笑容完全不加掩饰，突然觉得当个小弟真好，大腿抱着真爽。此时，副本大楼的唐武正开心的看着抖音妹子舞蹈，余光瞟了一眼副本进度，突然他瞳孔地震，竟然闯过了第四关。他揉了揉眼睛，再次看了看副本进度，第四关的确完成了。这可是校花下冰雪所在的队伍，还带着俩拖油瓶，这怎么可能呢？第四关可是寒冰蛇妖，是很强的怪物。魔法攻击，整整六只，寒冰蛇妖在现实中就非常难对付，范围伤害，一个不慎就得被减速，甚至冰冻。他们怎么可能这么快就闯过去了？他甚至起身检查了一下设备，发现一切正常。他从震惊中醒来，拿着手机关掉抖音视频，拨通关山月的电话。怎么了？唐武，林雨闯过第四关了？不是，那是什么事儿？的确有人闯过第四关，但不是林雨。唐武，别卖关子，一句话说清楚。关山月显然再次被吊足了胃口。夏冰雪团队闯过第四关，进入第五关。什么？进入第五关？第十三章。奶妈全家体，你是真的毒，真的。唐武语气十分认真，虽然他也不敢相信，但是副本进度的确如此。之前闯过最强的，也就到第五关呢。老唐，你确定没忽悠我？我怎么会忽悠你呢？他们真的进入第五关了。关山月沉吟片刻。那我必须亲自来看看。说完，关山月匆匆挂掉电话。能闯到第五关，说明其中有很强的学生在发力，也就是意味着凤雏学院可能有很不错的苗子。如果培养的好的话，三大学院友谊赛就有胜算。卧龙市三大学院友谊赛是每年转职完成后的一个月时间内会进行佼佼者的比赛。虽然明面上说的是友谊赛，实则是学院实力的体现。一旦赢得比赛，卧龙市政府会给赢得比赛的学院大量资源扶持，包括金钱、物质、装备。宝石、副本，所以每个学院都很重视这件事情。关山月再一想到特批去野外生死磨练的李晨和单刷超轨副本的林雨，顿时感觉心里底气十足。如果只单单是李晨一个隐藏职业，实际上很单薄，因为关山月知道腾龙学院和黑白学院都有隐藏职业的学生出现。林雨的出现和夏冰雪团队的突出表现，让他很惊喜。到时候李晨不会是一个人战斗，胜利极有可能会落在凤雏学院。凤雏学院已经连续好几年没有拿到第一了。副本之中，李寻乐已经从灯塔杆上滑落下来，因为这一关的怪物不一般。飞行怪物雷霆鹰主要使用爪击和啄击进行攻击，同时还会释放雷电进行远程攻击，整整二十只。他们优先攻击空中目标，所以李寻乐和赵浩见势不对，立即跑到了地面之上。李寻乐由于全世家的体，所以奔跑速度全场最快，其次是赵浩，其余几人看着两人遥遥领先的速度。全都诧异了，这两个家伙玩的是哪一出？一个牧师，一个剑士，怎么会跑这么快啊？其中最困惑的是谭欢，他作为一个速度舰长的刺客，速度仍然有所不及，于是惊诧的看着李寻乐：“喂，你一个牧师，怎么跑得比我还快？”“我不叫喂，我叫李寻乐。”“好，李寻乐，你们怎么跑得这么快？”李寻乐一边跑一边给范围内的雷霆鹰释放毒奶有毒，嘴里还在回答：“因为我全家体。”谭欢听到这话，十分不解：“你全家，那你的牧师技能不就废了？”李寻乐淡淡开口：“牧师技能，怎么就废了？你无法给别人很强的恢复了吧？为什么要给别人很强的恢复？我是毒奶，又不是奶妈。”谭欢蒙圈了。李寻乐的回答完全颠覆他的三观：“你是真的有毒？”他的目光又看向了赵浩，发现他的速度也居然比自己快，忍不住问道：“你一个剑士，不会也全家的体吧？”赵浩漫不经心的点头，对啊，我全家的体怎么了？我，谭欢很无语，扯了扯嘴角，那你以后力量肯定不太够
，还怎么杀怪？杀怪，杀怪和保命，哪个更重要？应该是保命吧？谭欢不确定的回答道。赵浩点点头，那不就是了？有什么是比家还能更好保命的？可，谭欢还想反驳来着，却发现竟然反驳不了。这个世界，保命的确是第一位，杀怪第二位。谭欢此时坚信攻击至上的信念动摇了，他已经在想。自己是不是也应该主家体？但一旦面对怪物和敌人，总是一个劲儿跑，算怎么个事儿呢？旁边的王浩忍不住吐槽起来：“刚刚李寻乐给我奶了两口，完全没啥感觉，这真是个毒奶，只顾自己不顾他人。<笑>”陈远和李翔等人哈哈大笑：“上帝给他开了一扇门，就会给他关上一扇窗的，所以很正常。我觉得不要把李寻乐当牧师，当个剧毒法师就对了。好家伙，还是速度贼快的剧毒法师。”一旁的弓箭手张天突发奇想，我觉得我从李寻乐身上看到了一种有趣的风筝战术，我好像也可以学习学习。王浩等人立即劝道：“你，你那弓箭伤害根本不够，瞎想什么呢？就是，你风筝一天能不能杀死一个大怪？别瞎想了你！”你张天讪笑一声，没有说话，因为他们的确说的很有道理。时间不到两分钟，第五关，二十只雷霆鹰全部掉血死亡。赵浩兴奋地捡着地上爆出的装备，总共有六件，其中有一件装备格外引人注目。五级的二星的极行斗篷，属性体加十二。赵浩立即将这件加的装备递给李寻乐，他知道李寻乐比较在乎加的装备，于是就借花献佛：“大哥，这装备体加了十二，要不要？”李寻乐接过来一看，果断穿上，丝毫不犹豫。只要是加的装备，他全都收下。他甚至在想，钱够了去看看有没有体属性的宝石镶嵌在装备上，让自己的速度更上一层楼。他的战术实际上参考了峡谷游戏中的炼金术士，跑得贼快，还贱兮兮的，很难死。但他又比炼金术士的方式高级，既能远程放毒，又是不死之身。他只管提升速度，少受伤吃痛就行。他现在等级来到五级，可以对50米范围的50个目标同时释放毒奶有毒，而他的已经来到了恐怖的45。仅仅五级而已，现在的怪物根本无法攻击到李寻乐，其他几人等级也全都来到了四级，除了赵浩全家的体，其他人的属性点考虑综合分配，所以速度甚至不到二十。这时，天空之上再次出现大字：“第六关，副本大楼超轨副本入口处。”唐武刚刚挂了电话，准备刷视频，结果晃眼一看，忍不住说了句：“卧槽！”信息显示，夏冰雪团队已经进入第六关了。第五关居然短短几分钟，这这这，他完全不敢相信。第五关是二十只在天上飞的雷霆鹰，怎么可能这么快就被拿下？这副本系统指定有毛病。他晃眼又看了看淋雨丹刷的副本情况，他的瞳孔再次地震。他一个人就闯到第三关了。第十四章超轨副本真的通关了，真他妈见鬼了！唐武的目光不断在淋雨副本和夏冰雪团队副本瞄来瞄去，怪事年年有，今天特别多。淋雨单刷副本，唐武心里已经有猜测了。这淋雨肯定是有个了不得的召唤兽，所以才能一路高歌猛进。但是夏冰雪团队怎么会这么猛呢？难道有什么厉害的隐藏职业？他决定不拿手机，仔细盯着夏冰雪团队副本的闯关速度。他记得第六关是一个巨魔星星，虽然只有一只，但它贼变态，高防、高血、高攻，典型的三高怪物，而且是一只三星怪，能轻轻松松灭十人团队。这种怪物。在现实中已经属于一方小头领了，很多冒险者都死在他手上。然而，他正翘着二郎腿，准备翘首以盼的时候，却发现副本已经进入第七关。他猛地一拍大腿：“不可能，绝对不可能！这个怪物怎么说也得要花半个小时以上才有可能干得掉。这似乎只花了一两分钟就完成了。难道他们卡 bug？” 他吹胡子瞪眼，拿着旁边的玻璃茶杯猛喝了一口，然后吐出两个枸杞子，随即摇摇头。试图让自己清醒一点，他目光仔细盯着夏冰雪副本的进度。第七关，他没看错，也没眼花，的确是第七关。他张大了嘴巴，仿佛能吞下世界，心中不停默念着：“卧槽，卧槽！”他立即拿出了手机，拨通了关山月的电话：“老唐，我马上到了，有人闯过第五关了吗？”关山月低沉浑厚的声音传出：“老关啊，这副本是不是年久失修，出问题了？好像有点不正常。”唐武惊疑不定地问道。他的称呼已经逐渐随意化了，副本出问题？怎么可能呢？这是非常成熟的副本了，才十来年
九成星。唐武继续开口：“那怎么巨魔星星分分钟就被解决了？”关山月语气充满诧异：“什么？巨魔星星分分钟被解决？我记得没错的话，那是第六关。对，第六关分分钟被闯过去了，到第七关了。是林雨还是夏冰雪团队？夏冰雪团队。”关山月沉默了：“难道夏冰雪团队里真的有狠人？比如剑仙之类的隐藏职业？”剑仙职业比剑圣职业更强、更霸道，御剑术、万剑归宗全是伤害爆表的那种。他直接挂断电话，加快脚步冲向超鬼副本处。他已经迫不及待的想要亲眼看看情况了。唐武发现电话被挂断，目光又看向了两个激活的副本信息。他骂了，完全骂了。林雨不出意料的一路绿灯，高歌猛进。而夏冰雪团队两分钟一关，两分钟一关，后面机关全都是单个 BOSS 型怪物。很强、很变态的那种，但是对夏冰雪他们来说，似乎完全构不成威胁。唐武掏了掏自己兜里，拿出一瓶药，吃了药的呀。那怎么？终于，关山月来到了唐武的超鬼副本附近，人未至，声先道：“老唐，现在是什么情况？”声音传入唐武耳朵之后，隔了好几秒，一个瘦削精干、老当益壮的花发老者出现在到唐武眼前。他就是凤雏学院院长关山月，七十二级刀客。你自己看吧。你再晚来两分钟，他们就通关了。唐武两手一摊，随后指着副本信息。关山月的目光随唐武手指的地方看去。第十关，竟然是第十关！第十关是一只四星 BOSS 雷霆巨蟒，可以释放致命的雷电攻击和雷爆术，拥有强大的远程打击能力。这雷霆巨蟒在现实中强大无比，四星就代表着其超凡的实力。诡异游戏里的怪物，星级之间差距不小，一般怪物都是无星。初级怪物一星到三星，中级怪物四星到六星，高级怪物七星到九星。至于十星怪物，至今没出现过。关山月的目光明灭不定，目露思索。难道超鬼副本无人通关的传奇要被打破了？关山月脸色微红，心情激荡。唐武又指着另一个副本信息：“老关，你看，这边是林雨丹刷的副本，他一个人已经来到第四关了。”关山月瞪大双眼，紧紧盯着副本信息上第四关。他沉思片刻，兴奋开口：“这个林雨应该有个召唤兽，很强大。”唐武连连点头：“对对对，我也是这样认为的。他肯定有个巨猛的召唤兽，就是不知道究竟是什么召唤兽了。”关山月摸着下巴上少量胡须，脸上布满疑云。正在两人说话间，房间突然出现一个湛蓝色漩涡洞口。下一秒，唐欢、夏冰雪、王浩等人陆续从洞口走出，最后是李寻乐和赵浩。他们一出来。就看到唐武和关山月两人，他们立即打招呼：“院长好，院长好。”唐武的目光看向副本状态，通关，他们竟然真的通关了。此时，关山月也激动地看着几人：“好，很好，非常好，你们居然第一个完成超鬼副本通关。”他捋了捋胡须，兴奋开口：“你们先别说，我来猜一猜。”他看着夏冰雪等人，眼里充满好奇：“你们之中一定有隐藏职业，是吧？”唐欢率先点头。关山月一看有人点头，喜不自胜。好，你们别说，我来猜一猜，谁会是那个隐藏职业？众人十分无语。这都什么时候了，快放学了，还猜一猜？关山月兴致勃勃，是女生。唐欢摇了摇头，那就是男生了。众人面面相觑，这话说的就跟没说一样。站在后面的李寻乐脑海突然响起声音：“丁，你触发了系统任务，请领取。”他立即查看系统任务，一。直截了当告诉关山月，隐藏职业就是王浩，是龙骑士。完成奖励：二星体加十的属性宝石。二，沉默不语，静静的等待关山月慢慢猜测，直到结束。完成奖励：每加一点。二星属性宝石加十点。哇靠，这还有啥好纠结的？他立即开口：院长，隐藏职业就是王浩，龙骑士。关山月闻言一愣，目光郁闷的看向李寻乐，这家伙谁啊？居然敢打断自己的兴致！第十五章，不是龙骑士，还能是谁？毕竟经历过大风大浪，关山月并没有因为这种小事情而生气。他目光看向众人，王浩，龙骑士，是哪位同学？王浩立即回答：“院长，是我。”关山月笑盈盈的看着他，没想到龙骑士居然这么强大，居然能通关超鬼副本，真是让我开眼界了。王浩闻言，心虚的开口：“院长。”通关不是因为我，唐武愣住了，关山月也愣住了，不是因为他的隐藏职业。唐武率先开口问道：“不是你
，还能是谁？关山月也好奇的盯着王浩，不是因为他，难道还有其他隐藏职业？这时，王浩的手指向李寻乐，是因为他，我们才能通关的。唐武和关山月的目光瞬间看向李寻乐，关山月十分诧异，语气充满质疑。他，唐武诧异的开口，可他不是一个牧师吗？这怎么可能呢？一旁。夏冰雪也开口：“没错，确实是因为他，我们才能通关。否则，最多三四关，我们估计就得出来了。”关山月好奇问道：“他叫啥？哪个班的？”唐武立即解释：“老关是这样的，他好像叫李寻乐，三年二班的，职业是牧师，被杨宇叫来体验一下怪物的残酷性，但是哪想到通关了，是因为他给你们治疗，让你们越战越猛，所以通关。”关山月好奇问道：“不是因为他会放毒？”唐欢在一边认真解释。放毒，关山月很不能理解，唐武也显得十分震惊。一个奶妈会放毒，这是什么奇奇怪怪的东西？对，还是很变态的毒。众人连连点头。那也就是说，你既能奶，又能毒。关山月瞪大双眼看着李寻乐，李寻乐正在查看人物背包的二星体属性宝石，突然被靠有点措手不及，急忙说道：“是是是，对对对。”一旁的王浩忍俊不禁，但是他奶的效果很弱。倒不如说他是个披着奶妈外衣的剧毒法师。剧毒法师，关山月缓缓走向李寻乐，轻轻拉着他的胳膊，对他上下仔细打量。看了好几轮之后，他郑重开口：“我觉得你有秘密，你跟我走。”说完，他就准备拉着李寻乐离开。这时，唐武突然叫住关山月：“等等，老关，这通关的事情需要全院公告吧？”关山月停住脚步，扭头看着唐武：“当然要公布，每一个通关人的名字都要写上。”以此激励其他同学勇于挑战。好的，我来办。唐武点点头，关山月满意地点点头，然后拉着李寻乐走。刚走两步，关山月又停下脚步，看着唐武。林雨丹刷抄鬼副本的事情，要是能通关，也要全院通告。如果通关了，让他来我办公室。好的，老关放心。唐武摸了摸自己的肚子，点点头。赵浩眼巴巴望着李寻乐，戴哥你，别等我，你先走吧。哦。李寻乐随关山月走了，见关山月离开了，唐武兴致勃勃看着夏冰雪等人：“你们说说，里面啥情况？李寻乐放的毒在通关过程中占多大的比重？”唐欢认真的开口：“占了 99.99% 吧。”“什么？这怎么可能呢？”唐武满脸不信。“就这么说吧，他自己单刷副本完全没有问题。”王浩在一边补充：“是啊，我们也就是搭了个顺风车而已。”夏冰雪重重点头。但他一个人的话，凭什么？毒？唐武十分不理解。不，还有速度。谭欢仔细分析着，速度，这又从何说起？唐武脸上写满疑惑。唐主任，你见过一个全部家的牧师吗？谭欢似笑非笑的看着唐武，全家的牧师，没见过。唐武连连摇头。李寻乐就全是家的，体跑得贼快，这怎么会？还能这么玩？唐武的五官和三观全都跟着地震，他仔细思考了一会儿，所以也就是他是风筝战术，放毒加跑路。你，唐主任，你真厉害，猜中了。唐欢轻轻鼓了鼓掌。唐武见被夸奖，脸上压抑着笑容，微微摆手：“嗨，随便一猜而已。”他顿了一下，不管怎么说，恭喜你们，很幸运，是凤雏学院第一批从超鬼副本中通关的人。不过，你们不要骄傲，要知道。林雨现在已经一个人进入超鬼副本中了，他说这话也带有一定的戒骄戒傲的意思。听到这里，夏冰雪立即开口：“我刚刚就听到关院长说林雨丹刷超鬼副本呢，现在什么情况了？”唐武淡淡说道：“他已经到第五关了，闯关速度虽然不如你们，但也非常快。”“什么？第五关了？单刷？”王浩在一边满脸不可思议。“是的，他是召唤师，估计召唤了一个很厉害的召唤兽。”唐武十分欣慰，继续开口。估计我们凤雏学院今年三大学院友谊赛应该有希望拿第一。他像是突然想到了什么，看着王浩：“你既然是龙骑士，潜力应该也非常大的。你是不是需要寻找一只龙宠，才能发挥你隐藏职业的优势？”王浩点了点头：“应该是的。那估计有点难寻，这玩意儿很难搞到，有钱都不行。”唐武目光深邃：“龙骑士很少见，即便是以他的见识，也没过龙骑士。而怪物之中的龙，至少是八星以上。”这根本不是一般人能对抗的，最次的龙等级也至少是八十级以上。要知道，院长关山月仅仅才七十二级，这个等级和纯粹的游戏等级很不一样。三十级之前升级较快
，后期就很慢，所以三十级也是超神学府考试要求的等级。李寻乐等人通关，等级也就八级左右而已。唐武回过神，看着王浩，但是没关系，走一步看一步吧。王浩点了点头。其实他并不是太担心这个问题，主要原因是他家里真的有钱，他相信钱能帮他解决这个问题。他已经叫家里在寻找龙宠，不惜代价也要找到龙宠。副本之中。林雨看着身前那不断成长的召唤兽巨蟒，露出洁白的牙齿。小蟒，你果然能通过吞噬成长，这样下去，咱就无敌了呀！哈哈哈！剑圣李晨，又能如何？绝对无法与我匹敌。第十六章宇宙魔方，星辰大海。此时，卧龙室外，荒野山头，一位少年双手快速比划，他手上两柄长剑，随着他的控制，在空中肆意纷飞，大杀特杀。他就是凤雏学院唯一一个关山月特批可以出城的人，年级第一。李晨，隐藏职业剑圣。阿倩，他突然打了个喷嚏，谁念叨我？另一边，关山月办公室内，李寻乐坐在椅子上，依旧一副吊儿郎当模样，那悠然自得的神态，好像这院长办公室是他的宿舍一样。而关山月坐在他对面，直勾勾地盯着他，半天不开口说话，目光中一直充满好奇。李寻乐在淡定。被盯久了，都觉得有点如芒在背，于是忍不住开口：“关院长，想问什么就说吧，别直勾勾看着我。”关山月依旧没有开口，而是拿着玻璃茶杯喝了口茶。看那玻璃茶杯的模样，似乎有些年代了，都已经被盘的有厚厚一层茶垢了。呸！他啐了口嘴里的茶沫，然后微眯着眼，像是看什么稀罕宝贝一样，看着李寻乐。终于，他悠悠开口，露出有点泛黄的牙齿：“一个牧师，居然能放毒？对。”偶然得到一个奇葩技能，可以放毒，能详细描述一下你的这个毒吗？关山月老神在在，又拿起茶杯抿了一口，随后又啐了口茶沫。这里有水吗？您老喝水，我都看渴了。关山月没想到这小子居然还提要求，于是指了指旁边的矿泉水，诺，自己拿。李寻乐谢过后，拿起一瓶矿泉水，吨吨吨喝了一口，随后发出一声打嗝的声音。关山月白了他一眼，喝个水还能喝饱了。只见李寻乐缓缓放起矿泉水，神神秘秘开口：“院长，这个毒可不得了，掉血按百分比来，百分比怎么讲？每秒百分之一，持续一百秒。”李寻乐没有隐瞒，毕竟自己已经无敌，那这岂不是中招就等于死亡？关山月瞪大双眼：“差不多吧，这么变态，难怪通关如此顺利。”关山月看向李寻乐的目光逐渐变得火热起来：“那技能 CD 呢？只需要一秒。”哇！关山月嘴里的卧槽差点蹦了出来，感觉影响不好，立即改口。我真是第一次见，我也是第一次见。李寻乐跟着说了句：“这技能哪来的？有职业要求吗？”“捡来的，只能牧师用。”李寻乐撒谎时脸不红心不跳，这谎撒的太没水平了。关山月摇了摇头，对于李寻乐这种撒谎的水平，他一眼就能看出来。不过他并没有深追，因为完全没有必要。技能书一旦用过，就会消失。他沉吟片刻。再次询问，你的属性点是怎么加的？全家的体。李寻乐如实回答：全家体，也就是速度至上。对。李寻乐点头。关山月老神在在的仰着头，靠在靠椅上，认真的看着李寻乐。我想听听你对自己的评价。我自己。李寻乐毫不犹豫，无敌。关山月惊诧的看着李寻乐，你这小子还真不谦虚，认真点。李寻乐一脸骄傲且认真。院长，我说的很认真。关山月仔细看着眼前这个吊儿郎当的年轻人，仿佛想看出什么端倪。看了好一会儿，他郑重开口：“你觉得你能打败李晨吗？”“太简单了，分分钟的事情。”李寻乐一脸轻松：“你确定？”关山月脸色动容：“当然。”“很好，既然你如此自信，那有些事情我就得和你说说了。”关山月郑重其事的看着李寻乐：“你知道咱们转职的最终目的是干什么吗？”李寻乐摸着下巴。思索了一会儿，为了生存，对抗游戏怪物。关山月一脸凝重：“不，游戏怪物是杀不完的，这不是最主要原因。”那是？李寻乐顺势问道：“这诡异游戏的降临是有讲究的，这关系到气运问题。”气运？对，气运。蓝星的气运很差，所以才会频繁的降临游戏怪物，而这都是因为宇宙魔方中蓝星的参战者在与万族竞争时没能争夺到足够的气运。宇宙魔方。还有这么一说，听都没听过呢。这个事情一般人并不知道，我们只会和潜力较大的人讲这个事情。李寻乐目露思索，那你跟我讲的原因是？
跟你讲的原因就是看中你的潜力。我想告诉你，有能力、有天赋者，目标应该是星辰大海，而不是井底之蛙。星辰大海，李寻乐有被关山月这一席话震惊到。他原本以为，以他不死天赋和神迹毒奶有毒，足以在这蓝星无敌，却发现还有更大的世界。看来情况比自己想象的要复杂。关山月点点头，继续开口。但是你先别想远了，抓紧升级。每个危险的地方，对等级都有要求。比如宇宙魔方就要求必须达到100级以上才能进入，超神学府就要求至少30级以上才有资格进入，野外无数的秘境也都有着相应的等级要求才能进入。而你的当务之急有三个，一个是三天后的野外历练，另一个是一个月内的三大学院友谊大赛，还有一个是一百天内超神学府招生考核。如果想要知道关于宇宙魔方的更多秘密，必须考入超神学府才有资格知道更具体的东西，连我都没有资格。好的，院长，我大概明白了。李寻乐若有所思的点了点头。这个事情，我只跟李晨和你讲过。当然，还有可能有林雨。李晨和林雨，关山月点点头。李晨，隐藏职业，剑圣，潜力有多大，就不用我多说了吧。李寻乐点了点头。他知道隐藏职业中，剑圣是单挑最强的职业之一，当然也还有刀圣之类的。关山月又缓缓开口。至于林雨，他是召唤师，他应该有个很厉害的召唤兽，单刷超鬼副本去了。关山月显然对林雨的表现十分关注，单刷，对，单刷，单刷有什么了不起的？我也能。李寻乐撇了撇嘴，脸上带着傲娇。关山月没好气的看了李寻乐一眼，我发现你小子最大的特点就是不谦虚。第十七章，你错了，没有人能和我一战。李寻乐听出言外之意，你脸皮真厚。这时，曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。关山月的手机铃声响起。他立即查看手机，来电人唐武。他立即接通了电话，又怎么了？老唐，老关，林雨单刷超鬼副本通关了。他果然有点东西，叫他到我办公室来一趟。关山月脸上的兴奋丝毫没有隐藏，连续两个超鬼副本的通关，意义非同凡响。要知道，今天之前可没有学生通关过，这超鬼副本还是第一次如此轻易被通关。他认为，今年的凤雏学院将会出现了不得的人才。李晨。李寻乐、林雨这三个人必然会傲视群雄，而谁又会是佼佼者呢？他无法判断。但是三大学院的友谊赛大比拼，他已经信心满满，势必夺冠。他挂断电话，看向李寻乐：“好了，我们的沟通结束了，你先回去休息吧。记住，星辰大海。”李寻乐点头之后，起身离开。走出办公室之后，他摸出手机看了看时间，晚上六点左右，吃饭的时间到了。无意间翻开微信，他突然发现班级群里炸翻了天。不会吧！李寻乐和赵浩这俩人踩着狗屎了，居然跟下冰雪团队通关超鬼副本了！哇靠，真的羡慕嫉妒恨啊！这个名头够吹几年了，真是想不到啊，他们能近距离接触下冰雪，那可是我的女神啊！没有人会想到下冰雪等人是因为牧师李寻乐的原因才闯过超鬼副本，完成通关。李寻乐正在过道走着，迎面突然走来一个清秀少年，他目光平静，古井不波，看起来有点沉稳。他盯着李寻乐，突然开口：“李寻乐。”李寻乐有点诧异：“你是我，林雨，你就是林雨，你知道我。”林雨轻轻点头，饶有兴致地打量着李寻乐：“刚刚唐武老师跟我说过你，你一个牧师会放毒，还闯过超鬼副本，完成通关，你有点东西，令我完全没想到。”哈哈，吉草五六，什么吉草五六？林雨疑惑问道：“啊、呃，就是小意思，小意思。”林雨目光平视李寻乐，振振有词。之前我只是觉得李晨能和我一战，现在我觉得你或许也能，但我觉得没有人能和我一战。李寻乐说起话来脸不红心不跳。你这么嚣张的？林雨诧异的看着李寻乐，完全没有想到这李寻乐如此狂妄，居然一点谦虚的样子都没有。我只是在说一个事实而已。李寻乐两手一摊，漫不经心说道。林雨半眯着眼，认真的盯着李寻乐，仿佛观察他说的话。到底是真是假？沉吟片刻，林雨语气充满火药味。那什么时候咱比划比划？随时奉陪。李寻乐说完，双手插兜，大步流星的离开，依旧一副吊儿郎当模样，完全没有把林雨的话放在心上。留下错愕的林雨，惊疑不定的看着他的背影。林雨右手托着下巴，自言自语：“这家伙难道真有这么强？”随即他摇摇头，往院长办公室走去。他觉得他与李寻乐必有一战。李寻乐看着走廊稀少的人影，知道他们去吃饭了。
。回到教室时，只有零零散散几个人。他立即拨通赵浩的电话：“日天在哪儿呢？”“我翻墙出学院了。”赵浩弱弱的说道。“吃饭时间，你翻墙出院，干什么去？卖装备啊？这几十件装备能卖不少钱啊？”李寻乐瘪了瘪嘴，十分无语：“这家伙就不知道等放学再去卖？那记得给我带点吃的进来，我不想吃食堂。”“大哥，你想吃什么？”烤鸡、烤鸭什么的，荤的就行。大哥，那你等我卖了装备，给你带进来。行，你麻利点。我饿了。李寻乐说完，挂掉电话。突然，一个陌生电话打来。他疑惑的看着电话，不会是广告电话吧？他犹豫了一秒，挂了。电话又打来了。他觉得应该不是广告电话。广告电话一般只会打一次，于是接通了。刚一接通，对面清脆动听的声音传来：“好啊，李寻乐，你怎么挂我电话？”呃，哪位？我夏冰雪。夏冰雪，你怎么知道我电话？我找那赵浩要的呗。你现在在教室吗？在呀。怎么了？那你就在教室待着，我过来找你。嗯。李寻乐刚想问什么事儿，结果电话就被挂断了。没几分钟，谭欢和夏冰雪就站在教室门口。谭欢开口：“李寻乐，你出来一下。”李寻乐听到声音，立即看向教室门口，竟然是谭欢和夏冰雪。与此同时，教室里本就不多的几个同学全都看向教室门口，议论纷纷。哇靠！我没看错吧？门口那不是校花夏冰雪吗？啊，来找李寻乐的？李寻乐他配吗？虽然李寻乐的确有点帅，但是我不服。李寻乐却毫不在意，起身走到门口，淡漠道：“哟，什么事？”夏冰雪认真盯着他：“我欠你两千块呢，要吗？”李寻乐立即开口：“当然要，谁他妈会跟钱过不去呢？”夏冰雪拿出手机展示自己的名片，微信转账加一下。李寻乐也没多想，直接拿出手机扫码。这一幕却被极具狗仔潜力的同学抓拍了下来，并发在群里，像一个炸弹爆炸开来。李寻乐并不知道，他看着到账的两千下币，微微一笑。三年，他全靠一手登峰造极的大忽悠才维持住生计。赵浩不知道被他蹭了多少饭，这他妈终于要开始翻身了。正在他畅想美好未来时，谭欢突然叫住李寻乐：“喂，还有件事，三天之后野外试炼，一起组个队怎么样？”“不行。”李寻乐十分坚决否定。“为什么？”谭欢不理解的问道。李寻乐淡淡说道：“不为什么。”第十八章，他一个奶妈要翻天了不成？没等李寻乐开口，谭欢再度开口：“记得野外试炼带带我们，谢谢。”不等李寻乐说话，谭欢拉着夏冰雪转身就走。“嘿，不行！”李寻乐直接回绝。看到两人走远，不知道他们是否听到。这，好家伙，说了就溜。哎，就是不带你们。哎，就是玩。李寻乐瘪了瘪嘴，回到座位上。他刚坐到座位上，旁边就有几个狗仔同学溜了过来。大帅逼，你怎么和校花勾搭上了？你们居然还加了微信？你这么搞，恐怕是在玩火呀，兄弟。李寻乐摆了摆手，就只是卖了他一件装备，赚了他两千块，仅此而已。几人更是诧异了。什么？你居然赚他的钱，别人送钱都还来不及呢，就是你呀，你没救了，也好，你得罪了校花，那么我就少一个竞争对手。大东，你看看你满脸麻子，全校这么多男生，少一个，你这概率也很低很低啊。就是，要不然你属性点还是全家美吧？那怎么成？我一个骑士家美，我用脸去抗怪吗？脸不能抗怪吗？你看看李寻乐，他就是靠脸。李寻乐闻言不乐意了。一边去，再调侃我，小心我揍你们！几人闻言连忙走开。他们倒不是怕李寻乐，而是长得帅的人说话好像的确有一些魔力。李寻乐拿着手机刷起新闻，学院微信群却再次炸开。什么？三年一班淋雨，竟然单刷超鬼副本通关？这新闻不比夏冰雪团队通关超鬼副本更爆炸？这算什么爆炸新闻？刚刚校花夏冰雪竟然主动找三年二班的李寻乐，还加了微信，太伤心了。什么？不可能，有图吗？当然有图了，你们看，啊，我的女神怎么会？李寻乐是哪个挨千刀的？我王腾要找他聊上一聊。王腾，你算了吧，你打不过他。我王浩说的。切，王家怎么会有你这种怂包？我现在就去找他。我了个擦，有今天大瓜，我要去看，我要去看。李寻乐看到这消息，相当无语。人在教室坐，或从微信来。李寻乐看了看班上仅有的几个八卦男女生，谁他丫的没事乱发照片？众人全都沉默不语。
知之无。李寻乐倒不是害怕，而是怕麻烦。今天来一个，明天来一个，没完没了。正在这时，他脑海里突然响起声音：“丁，你触发了系统任务，请领取。”他立即查看系统任务，一主动出击，在群里说想找我麻烦的，全都给老子来竞技副本，老子等你们。完成奖励，一双十级的三星腾云鞋。二以不变应万变，等人找上门来，然后打脸对方。完成奖励，没属性加二，三星腾云鞋看起来跑得很快，而且好像也是时候该立个威了。既然无敌了，还有什么好怂的？他选择了一，立即在群里发言：“想找我麻烦的，全都给我来竞技副本，老子等你们。”此言一出，犹如一颗炸弹在群里引爆。什么？这李寻乐这么头铁的吗？哇靠！以前还不知道李寻乐，他说话好 man。打听一下，李寻乐是什么厉害人物吗？是个帅哥。但是一个牧师职业，哈哈，什么？一个奶妈职业竟然敢这么说话，这脑子是瓦特了？我还以为敢这么说话的只有林雨或者李晨呢。帅又怎么了？能当饭吃吗？夏冰雪突然在群里发言，我觉得你们还是不要去招惹他的好。他不说话还好，这一说话更像是火上浇油。什么？校花竟然亲自出面给他说好话？什么意思？意思是瞧不起我们，以为我们打不过一个奶妈？不行，老子一定要证明自己！我要让校花知道，这世上实力才是第一位的。走，奶奶的，竞技副本中狠狠虐一下李寻乐，就是让他知道知道什么叫残忍。李寻乐则是一脸轻松，一边看着群里的消息，一边往竞技副本走去。竞技副本就在副本大楼一层大厅。竞技副本和怪物副本不一样，是一个长期开启的自由出入的副本，学生之间有恩怨都会选择去竞技副本解决，能杀对方。但又不是真正的死亡。另外，学生磨练战斗技能也几乎都在竞技副本中进行，所以竞技副本也是学生提升实力的一种重要方式，可以在里面肆无忌惮使用技能。很快，李寻乐速度飞快地进入了竞技副本之中。副本内空间很大，此时里面还有不少人在对抗训练。他吊儿郎当地坐在副本的边缘台阶上，翘着二郎腿，静静地等待着前来找麻烦的人。他内心甚至还有一点小小期待。他现在已经达到了八级，能在八十米范围内对八十个目标同时放毒，而且他的装备已经换了，体属性加成来到了四十加四十六，也就是八十六的体，看起来好像不是很变态，但是没有对比就没有伤害。弹环七级刺客体属性只有三十二，这还是有装备加成的情况下，因为他不能全部加体，要兼顾老属性，否则他的攻击力量就完全不够。像夏冰雪这种魔法师就得兼顾质，否则技能伤害就不够高。虽然可以在装备上镶嵌属性宝石，提升某方面的属性，但装备可镶嵌的属性宝石数量有限。一般一星装备只能镶嵌一颗属性宝石，二星装备可以镶嵌两颗，三星装备可以镶嵌三颗，十星装备理论上就可以镶嵌十颗属性宝石。属性宝石很贵，比装备还要贵，也就是极少数有钱人愿意这么浪费。一星属性宝石一般加五点。二星加十点，十星加五十点，无论是哪种属性都这样的，除外得没有属性宝石。宝石同装备一样，星星越多越贵。属性宝石只有真正的野怪才能爆出来，副本怪物不会爆出。而且属性宝石和怪物星级挂钩，比如二星的怪只能爆出二星以下的属性宝石。李寻乐刷完整个超轨副本，一个属性宝石都没有爆出来。最高的一颗，也就是系统任务奖励的二星体属性宝石加十。这时。竞技场副本中，有人突然大喊：“挨千刀的李寻乐，人在哪里？”第十九章，李寻乐，有本事你别跑！李寻乐翘着二郎腿，看着远处那趾高气昂的强壮男生，没有理会，粗鲁，自己可是一个优雅的人，怎么能和这种人说话呢？简直有失身份！他老神在在拿出手机，刷起新闻起来。那男生再次大声开口：“同学们，请离开，这里将发生不愉快的事，给我王腾一个面子。”话音一落。李寻乐瞬间明白，原来这家伙就是群里那个王腾，身后带着十多号人，装备精良。其他人纷纷议论起来，王腾就是那个牛逼哄哄的富二代，对他可以说算是一个笑罢了。还是别惹他，走吧，咱们离他远点。竞技场中的学生陆陆续续离开，王腾还不忘喊话。接下来，这竞技场只能有李寻乐和揍李寻乐的人，居然敢勾搭我女神，真是活得不耐烦。此时。竞技场中还在源源不断的涌入学生进来，显然都是要来揍李寻乐的人。
。李寻乐看着乌泱泱的学生，脸上微微有些震惊。这尼玛少说也得有上百号人吧，而且还源源不断有人进来。这校花的号召力这么大啊！这特么是捅了马蜂窝了，这就有的杀了。这时，距离他不远处有个学生正在自顾自的训练，根本没有理会王腾。王腾目光扫视全场，看了一圈，发现了李寻乐和那男生的身影。王腾率先对那男生喊道。你是李寻乐吗？不是，那你要揍李寻乐？不揍，那你待在这里干什么？训练？你啥意思？不给我面子？不给？嘿呦，这么勇的吗？凑合，兄弟们，用尖刀利刃将他抬出去！王腾气鼓鼓的看着对方，对跟班说道。不料，那男生冷哼一声：“就凭你们这些战五渣！”那男生气势一凛，整个人仿佛如一柄利剑出鞘。在整个竞技场中，仿佛一颗耀眼的明星一般，李寻乐都看呆了。这家伙好像有点东西啊！王腾此时也来了兴趣。哟呵，高手，你叫啥？唐小三。哦，唐小三，没听过。兄弟们，将他抬走。王腾思索片刻，完全没有印象，于是毫不迟疑开口。七八个男生从王腾身边冲出，拿着刀枪棍棒冲向唐小三。你们敢！唐小三大喝一声，声音如雷贯耳。仿佛绝世高手出世，冲上去的七八人顿了一下，面面相觑。难道这是个绝世高手？王腾根本不信邪，愣着干嘛？给老子上！几人不再犹豫，又冲了上去，一顿刀剑相向。下一秒，令人大为意外的一幕出现了：一个照面，唐小三就被直挺挺抬走了。李寻乐都看呆了，这尼玛反转太大了吧？还以为是尼玛个厉害角色，结果是花架子，差点把他都给唬住了。好好好，演得好！这时，王腾的目光看向李寻乐，大声问道：“你是李寻乐？”“是。”“好，好，好，找到正主了。待会儿都别跟我抢，我要好好教训这个奶妈。”王腾怒气冲冲地看着李寻乐，仿佛有多欺之恨一般。竞技副本之外的大屏上，将一切都映射了出来。不少学生在用手机拍摄着现场画面，并且实时发送到学院微信群中。夏冰雪和谭欢一直关注着群里的信息。“冰雪，你这祸水，这都是因你而起啊！”唐欢看着群里的照片，幸灾乐祸地说道：“夏冰雪无辜道，我也是无意的呀。”唐欢点头，不过应该没有人能杀得了他，反而是其他人都会被他杀吧？夏冰雪掩嘴猜测着：“这就不知道了。现在人很多很多了，估计不下二百了。”院长办公室中，关山月显然也看到了这些消息。李寻乐，哈哈，好，人不轻狂枉少年，我也看看你有多少本事。班主任杨宇也看见了消息。这李寻乐怎么回事？跟着夏冰雪团队通关了副本，就开始狂起来了。他立即询问关山月要不要自己出面管一管，哪知得到的回复是静观其变。他有点蒙圈，这关院长怎么回事？这完全就是群体斗殴呀！那么多人打一个奶妈职业，这根本就不合适吧？他很想出面管管，但碍于关山月的话，他只能干瞪眼。晋级副本现场，王腾气势汹汹看着翘着二郎腿的李寻乐，李寻乐。你还不赶紧过来受死、啊！李寻乐没有说废话，拿出法杖挥了几下，王腾等人头上全都带着淡绿色光环。人群中立即有人喊道：“大哥，你头上有绿色，你头上才有绿色，你丫头上有草原。”大哥，他说的是真的，你头上真有绿色，三个绿色光环了，四个了，越来越多，好像一顶帽子。几人没说几秒钟，不知不觉竟然都被抬出了竞技场。王腾更是懵逼的出现在竞技副本之外，脸上的表情像是在说。我是谁？我在哪儿？我该干嘛？此时，竞技场内一批接一批学生被抬出竞技场。终于有人反应过来：“哇靠，那个绿色光环有问题！李寻乐这家伙竟然来阴的，干他！我说怎么不对劲呢？快，弓箭手，先搞他！冲啊！杀呀！”李寻乐终于起身跑了起来。有人十分不爽，大声喊道：“有本事你别跑！是你有病，还是我有病？杀我，我不跑！那你跑慢点。”我相交你个八了，跑慢点！你在说什么虎狼之词？别让我逮到你，逮到你就完蛋了。有本事追到我，追到我就让你死慢点！李寻乐的身影像一阵风一样，遥遥领先于众人，在人群中东奔西跑，无人能及。所有人的头上都戴了两三个以上的绿色光环。他一个牧师，怎么跑得这么快？就是特么的，他怎么加的属性点？不会全是加的体吧？弓箭都射不中他，魔法也轰不到他。操！这个老六，老子真的服了。不到一分钟，所有人全部被抬出了竞技副本。第二十章。
一个能打的都没有。收工。偌大的竞技场中，只剩李寻乐一个人的身影。他静静地坐在竞技场边缘的台阶上，翘着二郎腿，悠然自得。所有被抬出竞技场的人都蒙圈了。卧槽，我怎么就死出了竞技副本了？对，我也在奇怪呢。我不信，这次不要废话，指导黄泉。对，那个光环有问题，掉血飞快。我也发现了。一分钟就差不多掉完了，王腾又带着众人冲进了竞技副本。李寻乐，你竟然敢玩阴的！李寻乐语气波澜不惊：“什么阴的阳的，能干掉你们就是好的。”大哥，不能废话，冲！王腾瞬间警觉起来，对，直接冲！乌泱泱一大群人冲向李寻乐，李寻乐再次开启疾跑模式，一边跑一边放毒。又是一分钟，所有人再次被抬出竞技场副本，而他们连李寻乐的毛都没碰到。李寻乐孤零零的身影。在竞技场中十分显眼，看着这一幕，关山月终于明白李寻乐说他无敌的底气来自于哪里。他已经看到李寻乐出手的方式，以及他读的掉血机制，竟然还能叠加，这是他之前没有问清楚的。这个技能太变态了，这个李寻乐现在有击杀任何人的本事，包括他关山月。他唯一的弱点就是一旦被困住就完蛋了。关山月暗自琢磨，对一般人而言，只有转职一说。但是极少受上天恩赐的人会觉醒天赋，他在怀疑李寻乐这放毒不是技能，而是他的天赋。而时刻关注信息的杨宇也看妈了，第一次他以为是自己出现了错觉，但是第二次复现就完全打消了他产生错觉的念头。那个淡绿色光环究竟是什么鬼东西，竟然能让人在短时间内而亡？他完全无法理解。要知道，竞技副本中除了不会真正的死亡，其他的和现实环境中一模一样。这就意味着。李寻乐可以在现实世界这么杀人？难道关山月已经知道了李寻乐的秘密，所以才说静观其变？那么夏冰雪团队通关超轨副本的事情，真相恐怕也不是自己以为的那样。都以为李寻乐抱了大腿，现在看来，很有可能是他们抱了李寻乐的大腿。夏冰雪和谭欢看着群里实时直播的信息，毫不意外。谭欢一副意料之中的语气，果然他很强很强，两百号人也奈何不了他，强到变态。他这毒如果是用来杀超厉害的 BOSS， 简直就是神技。夏冰雪仔细分析着，谭欢若有所思开口：“难怪呢，我说你怎么有意向和李寻乐组队呢？原来是看中他这一点呢。我还以为你看中他颜值呢。当然不是。”夏冰雪脸微红着摇头。学院 V 信群已经完全炸翻了。我的妈，这个奶妈是真的有毒！一分钟送走了两百多号人，还接连来了两次。现在看谁还敢去招惹他？记住。以后千万不要惹李寻乐，对，宁愿去惹李晨和林雨，也不要去惹这个家伙。给你挂个绿环，你就等于洗白了。而这时，竞技场内，李寻乐淡淡的大声问一句：“还有谁不服的，赶紧进来！死两次的就别进来了。”副本之外，没有一个人有动作，寂静无声，真落可闻。包括叫嚣很厉害的王腾，此时都安静了下来。对方想杀自己很简单，不宜再激怒对方。他是横，但他不是不要命。什么人能惹？什么人不能惹？他还是有分寸。之前之所以敢那么横，完全是因为他不知道对方那么离谱。李寻乐见迟迟没有人再进入副本，一个能打的都没有，那就收工。就在大家以为这件事情告一段落时，人群中突然出现了骚动，一道人影快速掠过人群，让开，都让开！一个清秀而沉稳的少年快速冲进竞技副本之中。等等，我来试试。待他身形站稳，众人这才看清他的模样。是林雨，单刷超鬼副本的林雨。我的天，今天还能看到两大狠人对战吗？哇靠，我惊了，也妈了，这还好今天没翻院墙出去。嘘，瞎说什么大实话。李寻乐看到进入副本中的林雨，显然十分意外。哟，你也是因为校花来揍我的？不，我只是单纯的想来打败你。林雨语气之中带着无比自信。那来吧，李寻乐对林雨笑道。你以为我傻？我不会靠近你。我观察出你的施法距离不足一百米，我只要在一百米以外就不会被你放毒。林雨说话的语气十分笃定，李寻乐暗自惊讶了两秒，还别说，这家伙还真是有点东西，观察很到位。自己只有八级，施法距离现在只有八十米，但是没关系，随着自己的等级提升，这个距离会逐渐提升。那你怎么挑战我？放出你的召唤兽？没错。林雨点头之后，双手一比划，轻声嘀咕：“吞天蟒来。”话音一落，他手比划之处出现一个巨大的虚空洞，洞口竟然游出了一条彩色巨蟒。巨蟒的体型庞大，二三十米长，身躯如钢铁一般坚硬
，鳞片闪闪发光，如同铠甲一般。他的身体是彩色的，这使得他看起来非常绚丽且独特。这时，副本之外所有人都惊呆了，议论纷纷：“这尼玛是什么变态玩意儿？不知道啊，看起来就很离谱，恐怕这条巨蟒也能横扫我们吧？一个比一个变态。”简直不让人活了，就是不知道剑圣李晨有没有一战之力，估计剑圣李晨也不是那么简单的，那可是隐藏职业，攻击极强呢。此刻，院长办公室内，关山月看着这一头巨蟒，啧啧称奇。吞天蟒，果然是一头凶兽，终极形态不低于八星，看着等级应该和林雨同级，也就十一二级的样子。如果继续升级，恐怕极为恐怖。他暗暗心惊，摩拳擦掌，兴奋至极。这凶兽要是成长到一定地步，完全能虐杀绝大多数的怪物。竞技场内，李寻乐也同样有被震惊到。乖乖，你把这家伙都搞出来了，难怪你能轻易通关。必须的，毕竟你也很不好对付。林雨沉稳地盯着李寻乐，李寻乐从容不迫。那就动手吧，还等什么呢？第二十一章，林雨败北，凤雏学院第一毒奶。此刻，竞技副本外的学生开始起哄。你们说，谁更屌一点？我觉得这吞天蟒更厉害点，对我也这样认为。毕竟林雨可是单刷的超轨副本，这可是学生中有史以来第一个单人通关的人。而且那个吞天巨蟒估计速度很快，这里寻乐恐怕跑不过吧？要不然来打个赌，压一压怎么样？另一边，夏冰雪和谭欢两人通过手机观察着竞技场的情况，也在讨论。欢欢，你觉得他们俩哪个更强？我觉得就看李寻乐和那巨蟒谁跑得快，跑得快的赢。也是李寻乐的风筝大法，我们都见识过了。冰雪，要不然咱们也打个赌，就赌一个月伙食。你赢了我清一个月，你输了就清我一个月，怎么样？行啊！夏冰雪没有丝毫犹豫。谭欢沉吟片刻，那我赌李寻乐赢。好，那我就赌林雨赢，反正赢面差不多。夏冰雪嘻嘻一笑。竞技场内，双方都动了。李寻乐大手一挥，一个毒奶有毒就释放到吞天蟒的身上。吞天蟒头上立即出现一个淡绿色光环，林雨则控制着吞天蟒，速度极快的冲向了李寻乐。他认为吞天蟒只需要碰到李寻乐，必死无疑。毕竟李寻乐只是一个奶妈而已。而且他之所以赶来挑战，还有一个重要原因，那就是吞天蟒有个逆天的回血技能，每秒能回 1% 这个技能能持续50秒，虽然不能叠加，但 C D 只需要10秒，这才是他的吞天蟒最大底牌。只要他控制吞天蟒。不停释放着逆天回血技能，他就稳赢不输。这也是他之所以不把李晨泰放到眼里的重要原因。所以他十分心痒，想试试这里寻乐的手段。李寻乐身形敏捷地跑了起来，快如疾风。但是吞天蟒的速度也不比他慢，甚至隐隐快上一丝丝。但是想追上却需要一段时间，主要是吞天蟒还没成长起来，现在只能算是幼年，否则速度绝不是李寻乐可以相比的。林雨看着奔跑的李寻乐，大声喊道：“李寻乐呀，李寻乐！”你可能有所不知，我的吞天蟒有逆天的回血功能，你的毒恐怕不太行。奔跑的李寻乐眼睛微微一眯，嘿嘿一笑。逆天的回血功能，那我就只有多挂两个阎王索命术了。说完，他一边跑一边挥法杖，吞天蟒的头上的绿色光环逐渐增多，两个、三个、四个、五个、六个，吞天蟒的血量下降飞快。一旁观战的林雨脸色大变，吞天蟒，吞天恢复术。吞天蟒身上涌动着一股神秘的力量，仿佛在不停的恢复。然而，并没有什么卵用。吞天蟒的血量继续疯狂下降，没过几秒钟，血量就见底了。然后，它化作一道白光，遁入虚空。整个战斗过程三十秒不到。李寻乐在吞天蟒身上挂的淡绿色光环高达十六个，这是李寻乐在同一个目标上挂的数量最多的毒奶有毒。林雨一脸懵逼的看着李寻乐，这怎么可能？你的毒？怎么可能这么猛？我的毒确实有点猛，还来吗？不来了，你赢了。林雨失神的看着李寻乐，整整看了不下十秒。别高兴太早，我一定会赢你。说完，他魂不守舍的走出了竞技场。无数人给他让开了大道。虽然他失败了，但是没有任何人敢小瞧他。那只吞天巨蟒还只是幼年，大家都很清楚，以后成长起来之后，没有任何人敢轻视。竞技场外，有人哭惨，有人笑。卧槽！我压了半个月的伙食费，尼玛全没了。还好我只压的一周的伙食费，节约点还能凑合。我就压了一天伙食费，结果赢了一个月的。哈哈哈，我也是用一周伙食费压了个赢面小的李寻乐，结果赚大发了。
哈哈，院长办公室内，关山月仿佛没有丝毫意外，他拿着自己的茶杯轻轻吹了吹，然后抿了一口，我就知道肯定是李寻乐会赢，独能叠加，根本没有破解之法。即便是以后吞天蟒成为成年体，也无法对抗李寻乐，除非用一些其他手段。而另一边，夏冰雪无所谓道：“一个月就一个月，我不在乎。”谭欢在一旁嘻嘻一笑：“冰雪，不好意思，承让了，接下来就让你破费了，嘻嘻。”你也就是运气好点而已。夏冰雪心中嘀咕：“我该赌李寻乐赢，结果被谭欢抢了先。”李寻乐潇洒的走出竞技场，捋了捋额头上的黑色刘海，并咧着嘴吹了吹，发型顿时规整了许多。看热闹的人同样为这个离谱的毒奶让出一条康庄大道。凤雏学院第一毒奶，这已经是大家讨论得出的结果了，也是大家公认的称号。当然，李寻乐并不知道自己被冠以第一毒奶的称号。李寻乐一边往教室走。一边分析自己毒奶有毒的技能，如果给目标挂一个环，还是有抢救的机会的，因为可以吃止血药或者补血药，或者牧师奶两口，这样就能稍微恢复一些生命值。但如果是挂两个环的话，就很可能会死。谁能在50秒之内恢复两倍的血量？除非是有好几个牧师一直持续用技能恢复，但是现在的牧师少得可怜，都几乎没人选牧师，而嗑药肯定很难做到的。即便是林雨这吞天蟒有逆天回血技能。如果是叠加多层毒，神仙也救不了；但如果是一层毒，估计很难杀死，至少时间会比较久。慎用，李寻乐不断叮嘱自己，千万别手抖，给人挂上两个毒环。他也很明确自己以后的战术：如果是必杀的对象，毒环挂得越多越好；如果是教训的对象，挂一个毒环，并奶一口，威胁一下就得了。李寻乐正在思考中，突然感觉手被谁抓住，他扭头一看，是赵浩。日天，你回来了。赵浩点了点头，开心的不行。你猜我卖了多少钱？两万、三万、四万，嘿嘿嘿，卖了三万六。赵浩兴奋的手舞足蹈，他手上还拿着两只荷叶包好的叫花鸡。大哥，吃鸡吧，你一只我一只。第二十二章，说鸡不说吧，文明你我他。说鸡不说吧，文明你我他。大哥，你说的还挺押韵的。玩过 rapper 吗？什么叫玩过 rapper？ 你想问的是玩过 rap 吧？不是一个意思吗 ？rapper 是说唱人 ，rap 是说唱。那你玩过说唱人吗？瞎说什么呢？没有。李寻乐一把接过叫花机，走走走，教室，教室。一边走，他一边翻开包装袋，诱人的香味飘了出来。他忍不住吞了吞口水。奶奶的，很久没吃这玩意儿了，以前都是紧巴巴过日子，终于翻身了。多少钱买的？李寻乐深吸一口香气，八十八一只。卧槽，有点小贵吧？贵个毛啊！这还算便宜的了。现在食物稀缺的紧，鸡还得从隔壁市区进货过来。赵浩大咧咧说道：“你听老板吹，母猪都能飞。”李寻乐白了他一眼，说完，他又查看了自己人物背包里的腾云鞋。腾云鞋三星，等级要求十，体二十一，劳五，质五，美三。备注：这是一双罕见的鞋子。能给你带来风一般的速度，价值不菲，会不灵不灵的发光。他不禁暗道：“这加的真是够多的，可惜现在还穿不上，需要等级十级。”他准备明天再去刷几次超鬼副本，将等级提升提升，然后将这鞋子给穿上。在野外试炼之前，他们只能刷副本，而学校的副本又只有超鬼副本最具有价值，其他低级副本的怪也不够厉害，经验也给的少。跟在李寻乐身后的赵浩腾出一只手，掏出手机，没几秒钟，他惊呼起来。大哥，你挑战了几百号人，还挑战了林雨。李寻乐吊儿郎当，不以为意。什么叫我挑战？是他们挑战我。你居然全把他们干趴下了。必须的。大哥，你威武啊！赵浩一边走一边对李寻乐竖起起大拇指。谁敢惹怒我，谁就得遭殃。李寻乐傲气十足。赵浩在一旁犹豫片刻，迟疑开口。其实装备卖掉不止三万六，而是三万八。李寻乐错愕的看着他。好家伙，这是想坑自己呢！日天，告诉我你是怎么想的。李寻乐虽然并没有太放心上，但想知道赵浩的想法。我说了，你别鄙视我。说，我觉得你赚下冰雪两千不合适，所以我想着坑你两千，然后还回去。李寻乐十分震惊，这家伙居然为了女人坑自己，这谁经得起这么坑啊？下一次他不得因为女人插自己两肋两刀，不能有下一次，不然你将失去一个大腿。李寻乐声音悠悠：“好嘞，大哥，我绝对不会再坑你。”
。赵浩看李寻乐似乎没有怎么生气，信誓旦旦说道。李寻乐将信将疑的看着赵浩，没有说话。真的，大哥，赵浩再次强调，姑且信你一次。很快，两人来到教室，狼吞虎咽吃完烧鸡之后，李寻乐看到班级群里面班主任杨宇发言。考虑到三天后出城野外试炼，所以这三天可以自由出入学院。大家要去准备装备、技能、食物和恢复药水之类的东西。食物、药水尽量准备半个月的。野外试炼结束之后，我们也许有人会被选中，参与三大学院友谊赛大比。李寻乐顿时亮眼放光。走，日天，咱们出去淘淘装备去。大哥，咱们不是装备都差不多齐全了吗？赵浩不理解的问道。叫你好好学习，好好学习，你偏不听。怎么了？赵浩有点困惑。装备是可以升级的。也可以升星的，只需要升级宝石和升星宝石就可以了。大哥，你不会吧？难道你打算升级装备，再给他升星，然后再给他镶嵌属性宝石？当然，这个不那么着急，我们就是去看看，看看。那这倒是可以。赵浩点头。此时，副本大楼，唐武揉了揉眼，看着眼前的斗志昂扬的林雨，什么？你还要去单刷超轨副本？没错，这随着挑战者等级提升。副本里面的怪物实力也会变得很强，你知道的吧？我清楚。林雨认真的点了点头。唐武思索片刻，好奇开口：“难道你是因为在竞技副本中败在李寻乐手上，所以你心有不甘？他算是其中一个原因罢了。不过他的确让我知道什么是人外有人，天外有天。”林雨年轻的面庞上浮现出少见的成熟。年轻人知耻而后勇，精神可嘉。唐武看着倔强的林雨，心中由衷的欣赏。李寻乐虽然打败了我，但是不见得能打败李晨。林雨轻声嘀咕着，何况后面还有野外试炼、三大学院大比，甚至超神学府考核，这些可都有着相当大的挑战性。他一时间豪情万丈，而我一定要破除万难，踏入超神学府。唐武看着林雨这豪情万丈的模样，心中大受感染。他重重点头，朗声开口：“非常好，你都快点燃我的壮志豪情了，少年，我很看好你，加油！”说完。他起身，重重按在那超轨副本的按钮上。下一秒，一个湛蓝色漩涡洞口再次出现。林雨昂首挺胸，一副老子天下一的模样，大步踏入漩涡之中。他之所以如此自信，是因为他有一个 S 级天赋——远古契约术。远古契约术能契约远古凶兽，契约成功就能召唤出来。而一般的召唤师就只有一个怪物契约术技能，只能契约一般的怪物。不过，这远古契约术一个月只能有一次契约机会，有可能契约成功。也有可能契约失败，但随着时间推移，他极有可能契约多头凶兽。一旦他契约的凶兽数量变多之后，他估计没什么人能是他的对手。这也是他最大的倚仗和秘密，所以他对未来充满希望。未来必有我林雨一席之地。第二十三章，我养你，但你好意思吗？凤雏学院外，李寻乐搂着赵浩的肩膀。日天，我好像还没见过你用技能呢。技能，目前就只有一个，是啥？剑势冲锋，就是突进三米距离，对目标造成一定伤害。李寻乐摸着下巴，突进三米，似乎不咋地啊。是不咋地，但其他技能需要花钱去买技能书才能学。别花那冤枉钱，买点家的好装备。李寻乐边走边叮嘱：“为什么？我以后还准备大杀四方呢。为什么你心里没点逼数吗？怂包一个还大杀四方？”李寻乐没好气的说道：“哪里怂了？我靠，你有装备之后。”都不敢去硬刚野怪，比我还怂，没有吧？只是用不上我而已。别说那没用的，你这性格就只适合跑路，别想着大杀特杀了。那对你来说是个梦，做做梦就行。”李寻乐漫不经心的说道。“但花里胡哨的技能看起来很帅啊。”赵浩有点不开心。作为一个拥有剑士梦想的人，每天都在想使用那帅炸天的技能大杀四方，结果现在却被李寻乐连盘否定，自己不是个剑士的料，这谁能高兴？突然，李寻乐像是想起了什么。剑士，我记得有御剑术一说。赵浩闻言激动的不行。对对对，御剑术，帅的一批。不过御剑术的技能书很难搞到，好像是六星的，有价无市。放心，以后我给你搞一本，你就能更好的跑路了。赵浩额头冒起一道黑线。人家学御剑术都是大杀四方的，感情自己学御剑术就是为了逃命的。嗯，不过他倒是没细想，目前会御剑术的转职人。整个卧龙市都没几个，钱根本就买不到。一旦出现，绝对被轰枪一空。这种五六星以上的技能书，都得去野外杀怪碰运气。这个世界，转职人的技能就是靠使用技能书来学习。一旦使用
技能书就会消失掉，而转职人也就会多一个技能出来。不用苦心钻研，只要有技能书，使用它你就能学会技能。所以，技能书非常珍贵，完全供不应求。因此，技能书的价值也水涨船高。不过，有种情况很特殊，那就是隐藏职业。隐藏职业的转职人技能会被极大程度强化，甚至运气好的人会自动学会一些特别高级的技能。这个完全看天意和运气，谁也说不准。终于，两人来到凤雏学院外不远的一家装备店铺。老板是一个风韵犹存的美女，浓妆艳抹，魅力十足，热情似火。他看到李寻乐和赵浩走进店铺，目光一亮：“两位帅哥，需要点什么？”李寻乐看到那美女老板那灼热的眼光，感觉有点不适。这女人怎么看起来像是要把自己吞了一样？自己不就是帅了一点吗？有这么大的魅力吗？李寻乐神色不定，目光在店铺里看了一圈，并没有发现有什么比较好的装备。特别是家的装备，看两人即将离开，美女老板忍不住开口：“这就走了吗？”“嗯，能不能不走？”“不走，你养我。”李寻乐调侃着：“我养你，但你好意思吗？”李寻乐听到这意味深长的话，加紧脚步，在美女老板幽怨的目光下，匆忙离开。那美女老板的眼神就像是在望负心汉一样，猫找挠心。如果是心软一点的人，估计多少得留下点什么。大哥，刚刚的美女老板。好像对你有点意思，切！我这颜值对我有意思的人多了去了，那你怎么似乎对女人没什么好感？你是不是不行？去你大爷的！瞎说什么呢？李寻乐嚷嚷道。他哪里知道，自己穿越就是因为女友煮的一碗长寿面导致的，这让他对女人敬而远之。赵浩连忙闭嘴，察言观色的看着李寻乐，然后讪讪一笑，开个玩笑而已。李寻乐淡淡说道：“我有一个朋友，被他女朋友煮的长寿面毒死了，所以要与女人保持距离。”两人连续逛了附近几家装备店铺，都没发现什么好货，要么是贼贵，要么很渣。李寻乐自然是看不上的。至于技能书，更是那种烂大街的货色。于是两人只买了些食物和药水，就匆匆回到学校。李寻乐一边走一边思考，看来好的装备和技能书，看来只能通过击杀野怪爆出来。店铺里面的东西，大多都是被挑选过后的剩下的渣渣，甚至不及他现在身上穿的那些异星装备。李寻乐产生了一个大胆的想法。他准备在即将开始的这次野外试炼中去击杀高级凶兽怪物，报高级装备和技能书。没有什么怪物是自己搞不死的，那就直接点去杀大 boss。三天转瞬即逝。三天之中，李寻乐和赵浩九刷超鬼副本，没看错，九刷超鬼副本，也就是通关了九次。当然，赵浩完全是抱着大腿，一路高歌猛进，直接起飞，等级来到27级。李寻乐的等级达到28级。只比林雨低上一些，林雨更变态，等级直接来到三十级。林雨刷了十一次超鬼副本，本来他还想刷超鬼副本，但唐武主任说再刷意义也不大了。副本之中，杀死怪物的经验提升很有限，而且三十级之后，等级的经验就完全不一样了，每升一级都比上一级的经验要求翻倍。只有击杀真正的野怪才更有价值，一是经验更丰厚，二是会爆出不错的装备和宝石之类。自从超鬼副本被破了第一次。便根本不受控制，一发不可收拾起来，仿佛像是低级副本一样被刷来刷去。但是也仅限于李寻乐和林雨两人。当然有人猜剑圣李晨，如果要去刷超鬼副本，肯定也不在话下。而其他人去挑战，依然是困难重重，难以逾越。无数尝试过的同学都有了一个清晰的认知：人与人之间差距还是蛮大的。清晨，凤雏学院操场，数百上千人站在操场上，关山月在主席台上。拿着话筒，那个，我简单说两句，什么呢？就是野外练级开始，为期半个月啊。那么需要大家谨慎再谨慎，野外环境比副本环境要复杂许多。各位同学一定要注意自身安全啊！野外除了会遇到怪物，还有可能会遇到其他学院的学生，也有可能遇到冒险者，人心叵测，一定不要将后背留给不信任的人啊！巴拉巴拉，李寻乐站在人群中很无聊，甚至打了个哈欠，直到听到那一句梦寐以求的话。同学们，出发吧！啊，第二十四章，冶炼开始。校花找上门。半个小时之后，众人经过传送大厅，来到一片灰雾迷蒙的森林之中。天空灰得像枯果。自从诡异森林降临之后，蓝星的天空就一直是灰蒙蒙的，特别是野外，能见度极其低。而这片灰雾森林，由于隐藏性强，不易被发现，因此就被设为野外试炼的后花园入口。不仅是凤雏学院、腾龙学院和黑白学院。也都是在这片灰雾森林中设置的传送阵，只是方位不一致。在这片森林之外，有大量未知的强大怪物存在。
。当然，森林之中的强大怪物早已经被厉害的学院老师们清除掉干净，相对比较安全。这传送阵方圆一公里，有二十位老师在这里守护。这里既是营地，也是相对安全区。李寻乐很清楚规则，到了灰雾森林之后，自由组队，自由试炼，半个月时间内必须要回到此处。于是他二话不说，拉着赵浩就走。瑞天，咱们起飞的时间到了。去干厉害的怪兽去！他语气之中充满兴奋，仿佛像是脱缰的野马一般，浑身散发着不羁的气息，满脸涌动着红光。在这野外，完全可以彻底放开手脚，真刀真枪大干一场。他就不信有什么怪物能挡得住自己能无限叠加的阎王索命术。他现在28级，属性全家的体，体已经达到141加上装备的66总共已经达到207而赵浩与他相差不大，体达到198。两个人的体能和速度都是冠绝群雄，而且他现在的毒奶有毒这施法范围是280米，可以对280个目标同时施放毒奶有毒，这完全就是生杀大术，仿佛等级、装备、宝石、金钱，全都等着自己。好嘞，大哥，赵浩二话不说就跟着李寻乐一起溜走了，他只需要抱紧这只大腿就行，其他的都不用管。九刷超轨副本让他们俩赚了不少钱，虽然没有第一次多。但也让赵浩尝到了甜头。现在他们俩每个人兜里都有六七万下币，但这六七万却远远不够。一件高级点的三星装备就得一两万，甚至三五万。李寻乐现在只有三个诉求：一升级，二赚钱，三搜集加的装备。什么学院大比拼，什么考入超神学府，对他来说并没那么重要。李寻乐拉着赵浩，速度飞快，两人一边跑一边沟通。日天，待会儿。我会一路清场，走到哪里清到哪里。什么？清场？对，清场。你要注意捡装备，记得捡好装备，别他妈什么破烂都捡。好嘞，大哥。正在两人快速赶路时，前面突然出现两道身影，吓得李寻乐差点丢了两个阎王索命术过去。仔细一看，居然是夏冰雪和谭欢。卧槽！你们干嘛？差点将你们杀了。李寻乐拍了拍胸脯，赵浩两眼放光，笑校花。谭欢和夏冰雪没有理会赵浩，而是笑盈盈地盯着李寻乐，仿佛在看活宝一样。夏冰雪语气很客气：“大佬组个队。”李寻乐漫不经心地看着夏冰雪和谭欢。不行！谭欢笑盈盈走上前来，不打招呼就跑了。打什么招呼？我和你们非亲非故的。李寻乐说完，拉着赵浩就走。哎，李寻乐，之前我们可给你打过招呼，叫你这次野外试炼带我们的。”夏冰雪古灵精怪说道。旁边的赵浩眼睛都直了。仿佛心都融化了一般，看到女神这表情，他弱弱地问李寻乐：“大哥，为啥答应了人家说话不算数？”“我可没答应。”赵浩弱弱说道。“我觉得也许可以带，不带，为啥？没有为什么。”李寻乐沉声说道。“大哥，你是大哥，你说了算。”赵浩心虚地说道。谭欢在一旁嘀咕道：“李寻乐，我们可是将装备全都换成了家，就准备跟你组队，你不带我们就过分了。”装备全家体，李寻乐闻言有点诧异，还有点意外。这就意味着他们俩除了跑得快，就一无是处。当然，除了长得好看，但是长相面对怪物没有卵用。但这跟我有什么关系？李寻乐扭头看向森林中的灰雾。赵浩这时拉着李寻乐的手走到一旁：“大哥，我真觉得可以带他们。”日天，你又来。大哥，你先听我说完。说，大哥，我觉得是这样哈、啊。他们既然能跑得快。那也不会太拖后腿。这半个月，咱们不知道杀多少怪物，捡多少装备。我估计到时候，咱俩背包都不够用，多两个人给咱捡装备，不挺好的吗？这么说，还是有点道理。李寻乐十分诧异的看着赵浩，这一刻，他觉得赵浩有带脑子。多两个人，至少能多捡几百件装备。每个人的人物背包可以放250件东西，两个人就可以多捡500件。虽然有部分是他们自己的东西，但至少可以多捡400件。一件装备，哪怕最低算 5,000。十件装备就五万，四百件装备两百万，实际上高级装备远不止五千，几万到几十万不等，那可都是钱啊，是吧？赵浩嘿嘿一笑，李寻乐思索了两秒，转身看向谭欢和夏冰雪，也不是不可以带你们，但是有个要求，你们得答应我，说说看。谭欢在一旁语气有些意外，夏冰雪好奇的盯着李寻乐，你先说说看，借你们俩的背包一用，帮我们捡装备，捡宝石。李寻乐淡定的说道。捡装备，捡宝石，那遇到合适的装备，我们可不可以用？第二十五章，大哥，我就假装客气一下，到时候看情况吧。
。李寻乐思索道：“如果这半个月他能得到数百件不错的装备，那么几件装备确实不足挂齿。”谭欢在一旁轻轻开口：“行，这要求倒是的确不过分。”夏冰雪轻轻点了点头：“可以，这个要求不过分，我答应。”夏冰雪还以为是什么过分的要求，结果就是个捡装备，这种事情一点也不过分。反正人物背包空着也空着，而且还有一件事情是。他夏冰雪的家族就是在做经营装备的买卖，如果他能得到一大批好的货源，那他肯定在家族里可以横着走。唐欢在一旁好奇看着李寻乐，问道：“难道你们俩的人物背包还不够用？”他不是很理解，他们俩的背包能装四五百件东西了，难道这半个月能搞这么多装备？要知道，稍微遇到个厉害的 BOSS 怪物，对其他人来说肯定需要磨半天时间，还不一定能拿下。不过对于李寻乐，似乎好像可能两分钟就搞定了。这样看起来似乎极有可能。赵浩立即接话：“你们有所不知，我大概要清场，也就是说，我们将一路捡装备。记住，垃圾装备不要捡。”李寻乐在一旁傲娇的不开口。他突然觉得有人替自己说话，可以让自己更有逼格。难怪那些电影里的大哥都有小弟传话，这就是逼格。夏冰雪和谭欢听完之后，全都惊讶的挑眉。果然，这家伙心挺贪的。李寻乐看谭欢和夏冰雪答应了自己的要求。他漫不经心开口：“走吧，我们先去南方，将灰雾森林南方的野怪清场，再去东西北方。你，你要将灰雾森林附近四方的怪都清场？”谭欢瞪大双眼，不敢相信。这是自然，清场的同时，最好能遇到厉害的 BOSS 怪物，爆点厉害的装备和宝石。李寻乐从兜里掏出一块口香糖，嚼了起来，似乎对清场这件事丝毫没有担忧。他有什么好担忧的呢？他确实没有什么好担忧的，不死天赋。已经让他立于不败之地，毒又能无限叠加，没有任何人能干得过他。夏冰雪和谭欢面面相觑，显然李寻乐的野心比他们想象的要大。走了，出发了，你们注意安全。李寻乐也不再废话，说完就往灰雾森林的南方快速走去。走吧，我在后面断后。赵浩心甘情愿在后面当护花使者。四人速度极快，不过夏冰雪和谭欢的速度比起李寻乐和赵浩显然还慢得很，毕竟。他们现在的等级才十七八级，只能说他们比很多人都快不少了。他们身上那些全家的装备，还是夏冰雪和谭欢通过夏冰雪背后的家族力量专门找的装备。他们的体达到了150左右，其中部分装备还有加的属性宝石，这完全就是浪费属性宝石。不过都是富二代，他们不差钱，的确浪费得起。但尽管如此，他们依然赶不上李寻乐和赵浩的速度。李寻乐体是207。赵浩体是198有很大一段差距。几人走出了五六公里，还没有走出灰雾森林，便开始频繁遇到怪物了。十多级的哥布林、骷髅怪，还有一些扭曲树精，但是没有什么怪能撑过一首歌的时间。当他们走出灰雾森林时，赵浩的背包已经装了二三十件装备以及三颗一星属性宝石了。装备还都是一星的，无星的装备要都没有。夏冰雪和谭欢还吐槽两人浪费。李寻乐的回答是：这些装备。留给有缘人。不知不觉，夏冰雪和谭欢等级都提升了一级。他俩真没想到，刚走出灰雾森林就能升级。他们决定属性先加，后面再主加至牢，因为他们也感觉出，虽然自己两人速度已经很快，但依然有点拖后腿，所以提高能更快的跟上节奏升级。李寻乐四人站在灰雾森林边缘，静静地望着灰雾森林之外，他看向夏冰雪那精致的面庞。然后又看向谭欢和赵浩，叮嘱道：“接下来可能就会遇到硬茬子了，你们只管保命，千万不要想着就谁不救谁的，保住自己就行。这要是死亡了，可就真的没了。”“好的，大哥。”赵浩立即点头。夏冰雪和谭欢也认真的点了点头。李寻乐率先走出迷雾森林，往更南方走去。他穿的是白色的牧师服，手上还是拿着一根木质法杖，看起来就像是一个人畜无害的少年。他脚上还是那双十级的三星腾云鞋。不灵不灵的闪着光，而谭欢就性感多了，贴身的刺客服装完全映衬着他优美的曲线。如果不是被夏冰雪的风头盖过，单拎出来他肯定也能傲然独立。而夏冰雪是既性感又优雅，嘴唇红润而丰满，肌肤白皙如雪，身姿曼妙而修长，每个动作都带着优雅。赵浩、憨憨一个就没得说了，屌丝该有的他都有。走出森林外，光线稍微要好一些。李寻乐带着三人往南去，不急不缓。他一边嚼着口香糖，一边闲庭信步一般。这时，赵浩疑神疑鬼的开口：“大哥，前方好像有怪物。”赵浩指着前方
不远处迷蒙的雾气里，似乎有一些黑黢黢的怪物，像是一坨一坨的。李寻乐立即叫停大家：“你们就在这等着，我去看看去。你毕竟是个牧师，要不然我去看看。”唐欢虽然有点心虚，但是一想到牧师去勘察，自己一个刺客干望着，好像有点不太合适。算了吧，你们注意周围环境，这雾能见度很低，指不定有什么怪物。记住，遇到怪物跑为上计。李寻乐再三叮嘱：“行，那你注意安全。”夏冰雪开口说道：“李寻乐一脸意外的看着夏冰雪，啧啧啧，被校花这么关心一句，还挺意外。多大点事？”夏冰雪不以为意。一旁的赵浩羡慕的咽了咽口水，他立即开口：“大哥，要不然我去看看吧。”“好，那你去。”“大哥，我就假装客气一下。”赵浩弱弱回答。李寻乐没好气鄙视他一眼，然后缓缓靠近前方那黑不溜秋的身影。终于，他发现那是什么怪物。三十级的二星刺猬，卧槽，比猪还大。第二十六章，人若犯我，虽远必诛。他立即查看刺猬怪物的详细信息：巨型刺猬，二星怪物，等级三十级，生命值 100% 得一，智三十，体六十，美十，劳七十，攻击一百四十，防御幺二零，技能一，长刺激射。巨型刺猬会将身上的刺射出来攻击敌人，造成一定的伤害。技能二：无敌风火轮。巨型刺猬会蜷缩整个身体，像一个球一样，快速朝你滚来，用身上的刺扎你。技能三：小碎步。巨型刺猬的小碎步会增加速度。简介：传说中，巨型刺猬是古代生物的遗留，据说它们曾经是古代文明的守护兽，拥有强大的魔法和攻击能力，强大又猥琐，小心谨慎，步步为营，如履薄冰。它们喜欢泡妞。一致认为，只要锄头挥得好，没有墙角挖不倒。备注：小心，他的刺伤害很高。口头禅：谁还不是个会打滚的宝宝呢？看清了巨型刺猬的信息之后，李寻乐暗自揣摩：这家伙不仅会无敌风火轮，居然还能射出身上的长刺，这真奇葩。就是不知这次与容嬷嬷的针比起来，哪个扎得更痛？他看了看刺猬的数量，一眼望去，好像有三四十只。思索片刻，他立即退后，对身后几人大喊一声。退后，我要开始放毒了。说完，他挥着法杖，在数十只刺猬身上释放技能“毒奶有毒”，一层、两层、三层，刺猬一掉血就开始惊慌起来。似乎觉察到了危险，他们立即动了起来，四处寻找着下黑手的老鹰笔。他们很轻松就发现了不远处的李寻乐。部分巨型刺猬迈着又尖又细的小脚，快速奔跑起来，十分滑稽。看起来他们的腿细的有点过分。李寻乐猜测，估计有些女生会喜欢这种腿。反正，在他看来，这细长直的小腿似乎不太承受得住这猪一般大小的体重，给人一种脚随时可能断掉的感觉。而部分原地不动的刺猬似乎在蓄力，像是要放什么大招一样。下一秒，咻，咻，咻！无数刺猬身上激射出长刺，就跟弓箭手的箭矢一样，朝着李寻乐飞来，竟然还带着破空之声，密密麻麻，像是万箭齐发一般。李寻乐看到这一幕，顿时感觉头皮发麻。这要是中了，得多痛！我的发，赶紧退！想到这里，他立即全速后退。与此同时，他还有一个想法：这次射出来，他们自己不会痛吗？毕竟自己拔根汗毛都很痛，这次射出来真的不痛吗？虽然他十分想在线等答案，但快速滚向他的巨型刺猬却容不得他多想。他得跑起来，放风筝，同时还需要不停的给刺猬放毒，尽快结束战斗。而他身后不远处的赵浩和夏冰雪。谭欢见势不对，跑得飞快，转眼就没影了。好，好，好！李寻乐看到这一幕，不由得感叹起来。他们这真是把自己的话彻底贯彻落实了。他此时的心情很复杂，明明是自己喊他们见势不对，立即就跑，但真看见他们跑了之后，心里未免有一点失落。看来有福同享是可以的，有难同当就很难。人呐，真是一言难尽。感慨是感慨，该跑还得跑。李寻乐风筝二十多秒，几十只巨型刺猬全都躺了板板。赵浩，人呢？快来给老子捡装备！李寻乐见赵浩带着两个大美妞躲远了，气不打一处来。大哥，来了来了！几秒之后，赵浩和夏冰雪、谭欢出现在李寻乐的视野之中。赵浩看着那不远处地面上爆出的装备和宝石，立即竖起大拇指。大哥，威武霸气！这才一分钟不到，就全都给解决完了。赵浩麻利地冲上前去捡装备，一边捡一边念叨：“有一颗一星劳属性宝石，一颗一星体属性宝石。”
，还有一颗五级装备升级宝石，还有一颗装备升星宝石，装备七八件，有件二星的。一旁的夏冰雪听到有升级宝石和升星宝石时，十分诧异，他立即看向李寻乐：“喂，你这升级宝石和升星宝石，到时候可以卖给我吗？”“我不叫喂，我叫李寻乐。” OK， 好，李寻乐，那些宝石有多少，我要多少，到时候卖给我，怎么样？夏冰雪表情十分认真。卖给你，你用得完吗？李寻乐拖着下巴，若有所思地看着夏冰雪。谭欢立即开口解释：“李寻乐，这你就不懂了吧？冰雪家里可是专门干这个买卖的。”李寻乐眉毛一挑，有点诧异：“原来这个家伙家里是干买卖的，难怪家大业大，宝石随便用，有钱任性呗。不过自己凭什么卖给他？肯定是谁出价高就卖给谁呗，或者谈谈条件，涨涨价也行。”想到这里。他摇了摇头，不好意思，我这些东西到时候肯定是看谁出价高就卖给谁的。谭欢诧异的看着李寻乐，李寻乐，夏冰雪家里背景可是很深厚的哦，我觉得你可以慎重考虑一下。背景深厚，李寻乐眉毛一挑，谭欢继续开口，咱们这片大地叫什么国？夏国呗。一旁的赵浩想也不想就脱口而出，谭欢神神秘秘继续开口，那么夏冰雪姓什么呢？姓夏呗，难不成？还是姓夏冰，明雪。李寻乐不以为意。说完话之后，李寻乐突然反应过来：“你的意思是夏冰雪的家族和夏国统治者有些关联？这个嘛，你就慢慢猜吧。”谭欢故意吊着胃口，不把事情解释清楚。李寻乐眼珠一转，眉毛一挑，朗声开口：“我一个孤儿，根本不在乎那些。人不犯我，我不犯人；人若犯我，虽远必诛。”李寻乐的声音洪亮清晰，年纪不大，声势浩大。把一旁的赵浩唬得一愣一愣的，他满脸崇拜地看着李寻乐，并竖起大拇指：“大哥，你真是这个啊！”李寻乐轻轻摆了摆手，假装谦虚：“谁还不是个会打滚的宝宝呢？”夏冰雪看居然没有唬到李寻乐，轻起双唇：“这样吧，以后你的装备我全按市场价收，咱们作为长期的合作伙伴，回去后我给你一张夏商 VIP 卡。夏商 VIP 卡有什么用？”李寻乐不太明白：“夏商旗下所有商家。”你都能享受五折，赵浩在一旁手舞足蹈。我靠，这是个好东西啊！第二十七章神秘呼救声，五折。李寻乐闻言不免沉思起来。夏商他是知道一些的，就相当于是夏国的国企背景，旗下无数商业巨头，涉及餐饮、房产、装备、服饰、宝石、珠宝、奢侈品，各行各业。如果有这样一张卡，那么衣食住行随时能用到。李寻乐觉得这还挺实用。这时。一旁的谭欢羡慕起来，幽怨开口：“冰雪，你都没给我夏商 VIP 卡，我不开心。”看那模样，他似乎对夏商 VIP 卡十分渴望。夏冰雪有些为难：“欢欢，我下次再去申请一下吧，之前没申请下来，这个卡很难办，每一张卡都必须有理有据。”“行，那你下次再试试。”谭欢连连点头：“嗯。”夏冰雪轻声应道。他轻轻侧头看向李寻乐：“怎么样，李寻乐，我们长期合作。”我从你这里收装备、宝石、技能书等，你这夏商 VIP 卡，我肯定能给你办下来。夏冰雪的眼里充满希冀，如果能谈下来一个长期货源，他在家族之中的地位将更上一层楼。别看他身处大家族之中，是个富二代，实际上富二代也面临着对比和压力。他的堂姐堂妹、堂哥堂弟全都是那种人精，就是属于那种非常会来事的人，在家族之中很吃得开。而他夏冰雪不是很会来事，也不喜欢应付。所以相比之下，他除了貌美，在家族之中好像没有太大存在感。不过有机会，他还是愿意为自己努力一把。我有机会来一张吗？赵浩在一旁厚着脸问道。你恐怕不行，但如果李寻乐有卡，你蹭他的卡不就行了？夏冰雪目露思索。赵浩一想，好像也是。你说的有道理，大哥的就是我的，我的就是大哥的。他扭头看向李寻乐，大哥，这个可以答应，以后买房啥的半价他不香吗？这房价都高出天际了，李寻乐没想到赵浩居然都想到这一趴了。他其实也在思考，如果自己获取很多装备后没有稳定的销路，也是一个问题。难道挨家挨户去问？那太麻烦。于是他点头，好，我答应你。但是你收获的价格要公道，这个是自然。你放心，我肯定不会亏待你的。夏冰雪嘻嘻一笑，眼里露出一丝机敏。李寻乐看到夏冰雪笑嘻嘻的表情，感觉好像自己上了贼船一样。他顿时感觉心里有点没底，自己不会被他卖了还给他数钱吧？
看他这单纯的模样，应该不至于。他扭头看向赵浩，日天，装备捡完了吗？大哥，捡完了，咱们继续吧。赵浩四处寻找着，发现地上再也没有什么有价值的东西。李寻乐点点头，继续南去。三人跟在他身后，一点压力都没有。风，风吹，冷风那个吹。几人迎着冷风继续前行，灰雾森林之中，许多向南而行的试炼学生很懵逼，为什么路上没看见怪物？只看见一些对他们来说还凑合的装备被无情地抛弃在地上，他们开心地捡起一些装备穿戴在自己身上。怎么回事？难道这南方有什么高手一路斩杀了过去？这有些装备还可以啊，为什么没要？多少能卖个几十百八块的吧？对，捡个十几件都够一个月生活费了。真是暴殄天,天物，便宜了我们也好。时间缓缓流逝，黑白学院、腾龙学院也在同一时间开启了野外试炼，仿佛是约定好的一般。因此，灰雾森林中有大量学生在试炼。森林之外，都是一些比较厉害的高手和比较强大的队伍才会走出森林，走向更远处试炼。黑白学院的学生制服是黑白色，腾龙学院制服有一只腾飞的金色小龙图案，而凤雏学院的制服上有一只雏凤图案。灰雾森林之南二十里，大哥，我们要南行多远？赵浩的声音在一条河谷边响起：“随缘呗。”李寻乐漫不经心：“据说越深入，怪物等级越吓人啊。”赵浩很担忧，放心，没有我杀不死的怪物。李寻乐毫不担心，但万一遇到什么飞行怪物怎么办？速度我们可能就很吃亏了。富贵险中求，怕个毛！李寻乐坐在河谷边，静静看着河面。每隔三四里地，他们就会干掉一波野怪，少则十来只，多则上百只，甚至其中不乏三星 BOSS、四星 BOSS。算起来，他们干掉了七波野怪，全都有惊无险。当然，都是他一个人惊。其他三个完全就是小工捡装备的，他们已经捡到了一星装备98件，二星装备28件，三星装备6件，四星装备两件，而且装备的等级都是超过30级的。五级装备升级宝石6颗，装备升星宝石4颗，属性宝石18颗，一星、二星、三星都有。时间只过去半天，这种收获对李寻乐来说早已经心里有数。意外的是，赵浩和夏冰雪和谭欢等人。其中最为惊讶的当然属赵浩，这么多二三星的装备，他以前哪有见过？这每件二三星以上的装备都至少得大几千，甚至上万块。按这种进度下去，吃香喝辣指日可待。这只大腿稳了，他甚至在想，早知今日，以前就该多被李寻乐坑一坑，这样两人之间的关系肯定就更能稳定一些。而作为富二代，夏冰雪眼光完全不一样，他家毕竟是做买卖的，尽管看到这么多的装备。他心里却不是很有波澜，一二星的装备他早已司空见惯，但三星、四星的装备他却十分关注。流通在普通市场上的装备，四星是顶级，三星是高级，二星是中级，一星是初级，无星的就是入门。五星以上的装备不在普通市场流通，而是在诸如拍卖会、顶级专卖店才能碰到，可以说是有价无市。要知道，御剑术这种逆天神技也才六星而已，五星的装备、宝石、技能书。都非常少，弥足珍贵。所以到目前为止，李寻乐还没碰到一只五星怪物，所以一件五星装备还没有得到。但是他们的等级都有提升。夏冰雪和谭欢已经升级到了二十一级，赵浩已经达到二十九级，李寻乐已经达到三十级。正在众人休息之时，突然，更南方传来急促的呼救声：“救命！救救我们！”第二十八章，我跟学生说个嘚儿，还是牧师。呼救声显得惊恐而急促，听起来像是男声，声音在这悠悠河谷不断回荡，令人心慌。李寻乐立即警惕起来，神色凝重，叮嘱三人：“快，你们赶紧找地方躲起来。”大哥，你不躲吗？赵浩紧张兮兮的看着李寻乐。虽然他们知道李寻乐很强，但谁知道会出现什么诡异怪物呢？万一来个不可抗拒的怪物，怎么办呢？李寻乐，要不你也一起躲一躲吧？夏冰雪担忧的开口。一旁谭欢跟着点头，毕竟未知的危险才是最吓人的。谁知李寻乐悠然自得地掏出一块口香糖，放在嘴里嚼起来。他不急不缓，漫不经心。我，我天不怕地不怕，你们不用管我。作为一个拥有不死之身的人，他的确无所畏惧。唯一担忧的是受伤可能吃痛，这会让他不爽。但仅仅是不爽而已，这也是他唯一担心的点。不然他也不会考虑全力加点体上。赵浩和夏冰雪都犹犹豫豫地看着李寻乐，相比之下，谭欢就十分果断。
。他环顾一周，目光一亮，看着旁边不远处的巨石，那里有块巨石，巨石侧后方有个凹槽，我们赶紧过去躲一会儿吧。李寻乐点头，你们去吧，别担心我，我命硬。大哥，那我们可就藏起来了。赵浩语气仓促，李寻乐点点头，双手抱于胸前，脸上表情平静似水，俨然一副一切尽在我掌控之中的模样。赵浩三人见状，便低着腰摸了过去。夏冰雪一边走一边嘀咕：“赵浩，你这位大哥有点东西。”啊！赵浩没想到夏冰雪突然来这么一句：“实力强，有主见，有勇气。”不得不说，他在咱们这一届里也算是佼佼者了。夏冰雪轻声赞许：“那是，我大哥是不鸣则已，一鸣惊人，人中龙凤，马中赤兔，开什么玩笑？”赵浩骄傲的不行，仿佛在说他自己有这么厉害一般。但他有个缺点，让人很无语。夏冰雪摇头：“怎么可能？我大哥简直完美，哪有什么缺点？”赵浩辩解：“那就是一个大直男。”夏冰雪吐槽着。谭欢闻言也连连点头，跟小鸡啄米一般。赵浩闻言一怔，这话好像说的没错。突然，他沉思道：“我记得大哥曾跟我说过一句话，估计跟这句话有关系。”“什么话？”夏冰雪很诧异：“心中无女人，拔剑如有神。”夏冰雪和谭欢额头冒出黑线，这是什么鬼理论？再说了，他一个牧师拔什么剑？李寻乐看向呼救声传出的方向，一道黑色人影疾驰而来，速度很快。李寻乐看得出来，对方的速度虽然很快，但还是不如自己。他目光灼灼，看着逐渐清晰的身影。对方看起来是个中年男人，一身黑色衣服，头发凌乱，脸庞瘦削粗糙，像是饱经风霜。他早就发现了一身白衣的李寻乐。因为白色太容易被发现了，他匆匆跑到李寻乐身前不远处，救命！救！当他看清李寻乐相貌之后，他的话戛然而止，像是被卡住了一样。他一脸失望，无奈摇头。看你年纪，你是一个学生。李寻乐饶有兴致地看着他，学生怎么了？哎，我还以为是个高级的冒险者呢。操蛋！中年男人语气十分懊恼。李寻乐顿时不乐意。我说，你别小看我，我厉害的一批。中年男人闻言，目光一亮：“你是什么职业？”“牧师。”“牧牧师。”他明亮的目光瞬间就暗淡了下去。“牧师，那你有队友吗？”“你先说事情，指不定有呢。”李寻乐淡淡的说道。“说不定有。”“这尼玛！”中年男人犹豫的看着李寻乐，迟疑片刻，最终开口：“我叫秦川，是生死冒险队的成员。我们在执行清除耕种地怪物的任务。你们应该知道，耕种地很重要，涉及粮食、农作物。”但我们遇到很强的怪物，我的队员全都被怪物缠住，危在旦夕。本以为你是高级冒险者，他说到这里十分懊恼，语气一转：“我特么跟一个学生说个嘚儿，还是个牧师。”李寻乐目光却亮了，很强的游戏怪物，这不正是他想寻找的吗？越强的怪物意味着能爆出越强的装备。他兴致勃勃开口：“也就是说，你们需要救援。”秦川点点头，随即准备转身离开。他根本不相信一批学生能救他们。学生一般都是三十级以下，根本无法消灭他们遇到的强大怪物，真特么浪费时间。这时，李寻乐看对方准备离开，叫住他：“等下，那个怪物有多少级？几星？”秦川闻言转身回头：“六十五级，五星，千年树精。”他语气之中充满无奈。李寻乐暗喜：“五星的怪物可遇不可求，必须得上。”他自信盯着秦川：“等等，我可以救你们，但是……”击杀怪物爆出的东西，可都归我。秦川一怔，这家伙在说啥？击杀，爆东西？他是不是没听清楚自己说的是什么？于是他再次重复：六十五级五星千年树精。我知道，击杀他，东西归我，有意见吗？李寻乐重复着自己的话：你多少级？六十级。李寻乐撒了个谎，多少？秦川十分诧异，在他的认知中，学生一般都在三十级以内。六十级，李寻乐淡定自若。你，秦川还想说什么，却被李寻乐打断。你到底还想不想救人？逮吧逮半天了，我说能救就能救。秦川仿佛中了沉默技能一般，竟无言以对。随即他开口：“那请跟我走吧。”他虽然不太相信对方能救，但看到对方这么笃定的眼神，他还是决定试试。于是他在前面快速的带路。李寻乐转身对赵浩等人招了招手，然后跟上前去。赵浩三人见状走出来。也跟了上去。秦川发现了后面的三人，后面那三人是你的队友，对我队友，你不用管，只管带路。秦川疑惑的在前方带着路。
这几个人看起来都是学生党，但在他看来，人多也没有用。毕竟那千年树精可有数十上百条藤条，威力巨猛。他摇了摇头，没办法，现在没有发现其他冒险者，只有死马当活马医了。很快，几人来到一片平坦的耕种地里，地里种植着各种各样的农作物，而在耕种地边缘有一棵巨大的参天大树，枝繁叶茂，枝干居然在扭动。李寻乐一眼就能看出来，他不正常。秦川此时沉声说道。小心！这就是千年树精，刚降临在这不久，它的攻击范围大概在200米，千万注意！李寻乐闻言，嘴角上扬，露出洁白的牙齿。200米，小意思。第二十九章六十五集：五星千年树精。李寻乐自信满满，毫不担忧。他仔细打量着千年树精及其四周。千年树精古老而神秘，皮肤纹理粗糙，呈现出深褐色或灰色，而枝叶则呈深绿色。大树之上似乎有一双深绿、渗人且充满怨念的眼睛，正死死地盯着李寻乐几人。众人被盯得头皮发麻，毛骨悚然。而四周似乎有五六个人被千年树精的胳膊粗细的藤条彻底勒得死死的，其中有男有女，如同被蟒蛇缠住一般，奄奄一息。他们脸色已经涨得通红。秦川一脸慌张，立即提醒：“这个藤蔓极其牢固，我作为一个五十八级的刀客，根本砍不断那藤蔓。你们千万要注意。”别被缠住了！赵浩闻言，立即往后退了两步。夏冰雪和谭欢也连连后退。他们的确没有见过这么变态的怪物，这居然是只五星的怪物，靠近就会被死死缠住，太过恐怖。他们一旦被缠住，肯定也逃不掉。这一死，可是真的死，所以他们不自觉往后退去。而一旁的李寻乐却没有放在心上，他仔细查看着千年树精的信息。千年树精，五星，等级六十五级。生命值 100% 得零，质180体120每零，劳120攻击298防御198技能一：树精地震，千年树精引发周围地震，对周围的敌人造成伤害和击飞效果。技能二：疯狂缠绕，这个技能使千年树精快速生长并缠住敌人，一旦缠住无法挣脱。技能三：生生不息。千年树精使用生生不息，能够快速汲取周围植物的生命力，恢复自己的生命值。简介：传说在一个偏远的村庄，有一棵古树，历经千年修炼，变化成树精。然而，由于它不停的吸人血、食人骨肉、观摩恶人的嘴脸，致使它坏了本性，修炼成了一个千年树妖。只要人靠近它，就会被它缠住，活活吸食而亡。备注：不要轻易踏入它的领域范围之内，否则会死得很惨。口头禅：在我的地盘，就得听我的。生生不息，回复，这不是关公面前玩大刀吗？李寻乐轻笑一声，随即他轻轻挥动着手上那根其貌不扬的法杖，一道绿光直接射中了远处的千年树精。千年树精的血量开始按每秒 1% 的比例往下掉，他似乎觉察到了危险，猛然伸出数十上百条藤蔓，在空中疯狂涌动。这是发生了什么？一旁的秦川看着这诡异的一幕，有些不知所措。李寻乐没有回答他。下一秒。他手一挥，又一道绿色光芒射中千年树精，树精更加暴乱起来。这也让他愈加疯狂。大树周围逐渐涌动着光芒，而树精四周的植物渐渐失去生机，似乎所有的生命力都被千年树精汲取掉。李寻乐一直在观察千年树精的血量，刚刚那一刹那，千年树精的血量竟然从 92% 恢复到 100% 不过这对他来说却根本没有任何影响。下一秒，他手一挥。又是一道淡绿色光芒击中千年树精，一道又一道，没几个呼吸，千年树精被叠加了八个夺命光环。千年树精彻底疯狂，它枝干上的藤条数量骤降，但长度竟然疯狂生长，短短一两秒就超过三百米长，而且还在猛长。李寻乐见状，立即感觉到不对劲，准备立即后退，但晚了，藤条眨眼间就涌了上来，将李寻乐和秦川以及赵浩下冰雪等人缠了进去。操蛋！这藤条怎么这么长？秦川慌了，这千年树精的道行也太变态了吧！他绝望地看着李寻乐和赵浩等人，没想到连累到了这几个学生。此刻他心里十分愧疚。卧槽，好恐怖！大哥救我！此时的赵浩同样慌了，他哪里见过这种场景？这完全可以说是飞来横祸。他被勒得死死的，尝试挣脱，却发现根本就挣不脱。这怎么办？夏冰雪和谭欢两位女生更加慌乱。作为女生，她们对这种东西本就害怕。当她们看见李寻乐都被缠住了
，顿时花容失色。此时，只有李寻乐没有慌乱，虽然他被大树缠住了，但他却毫不担心。他淡定的开口：“不要慌，淡定，他马上就要死了。”三、二、一，死！李寻乐话音一落，轰！千年树精疯狂的举动顿时戛然而止，其身躯逐渐萎缩下去，像高楼一般倒塌下去。藤条全都像是脱水了一般，快速干枯，瘪了下去。所有被缠住的人身上的藤条像是塑料一样，轻轻一挣脱，便断裂开来。所有人仿佛劫后余生一般，表情有些呆愣。只有李寻乐快速起身，靠近千年树精的树干。他看见那里有爆出几件东西，立即全都捡起：有宝石，有技能书，有装备。等他捡完几件东西，其他人才恍然过来。秦川更是瞪大了眼睛，不可思议地看着李寻乐。你居然真的杀了这只千年树精，这有什么好奇怪的？李寻乐不以为意，还有什么难对付的怪物？我可以代劳，但条件是爆出的东西归我，暂时还没遇到。秦川摇摇头，那种玩意儿遇到就很难活下去。秦川说完，立即将那些奄奄一息的队友扶在一起，然后从自己人物背包之中取出一些药水，挨个喂了一些。他突然想起，李寻乐好像是个牧师，立即开口：“你学了治疗术吗？会，能帮忙哪一口吗？”秦川指着几位奄奄一息的队友，没问题。李寻乐答应的很干脆。本着救人一命胜造七级浮屠的原则，他给每人都挨个释放了一个治疗术，但是效果甚微。兄弟，你这治疗术怎么好像没什么效果？秦川脸色一阵青一阵白。嗯、呃，这个说来话长，干脆就不说了。李寻乐窘迫一笑。不过，虽然效果甚微，但是李寻乐毕竟救了他们整个小队。秦川语气很恭敬，很感谢你救了我们。李寻乐轻轻摇了摇头，小事儿，我们走。说完，他招了招手，示意赵浩、夏冰雪等人离开。秦川见几人要走，立即问道：“牧师，请问你叫什么名字？”赵日天。秦川闻言，轻声嘀咕：“赵日天，好霸气的名字，难怪很屌。”第三十集，五星技能复苏之风。几人走远后，夏冰雪一边走一边捂着娇喘的胸口，心有余悸地对李寻乐说道。你这毒是真厉害！他回想着刚刚被千年树精藤条缠住的情景，心情仍然无法久久无法平静下来。那真的是生死一刻，好险，非常险！青春年华才开始，那一刻他才觉得，似乎除了生死，其他的都是小事。身旁，谭欢也惊魂未定，连连点头。这千年树精太过离谱，藤条能伸那么远的距离，若不是李寻乐的毒够厉害，我们估计完蛋了。李寻乐淡漠看向远方，也不过如此。切，你能不能谦虚点？夏冰雪和谭欢立即吐槽起来。李寻乐挑了挑眉，不以为意。谦虚？对不起，我的字典没有谦虚两个字。两辆女沉默，见过脸皮厚的，但没见过这么厚的。这时，一旁赵浩仿佛憋了很久，困惑的开口：“大哥，为什么那人问你名字，结果你留我的绰号？”李寻乐嚼着口香糖，扬起嘴角：“你猜？”猜不到，赵浩连连摇头。我只是觉得你的绰号很霸气。李寻乐似笑非笑，赵浩瘪了瘪嘴，有些郁闷，显然对方是在调侃自己。他随后立即问出他很关心的问题：“大哥，刚刚那千年树精有爆出什么好东西吗？”等等，我看看。李寻乐闻言立即查看。过了片刻，他哈哈一笑：“两件五星装备，一颗五星老属性宝石，还有一本五星技能书。都有什么装备？技能书是什么？”夏冰雪和谭欢两人迫不及待地问道：“五星老属性宝石就不用说了，肯定是加25的老属性，至少价值三四万，有价无市。但比起装备和技能书，显然不那么令人好奇。”李寻乐直接将两件装备和技能书信息贴了出来：“千年柳木杖，五星，等级要求60至180体60每10老十。”备注。这法杖是树精躯体所化，拥有强大的魔力，它能让你的魔法更加强大。千年柳木项链，五星，等级要求六十至幺二零，体三十，每五，老五。备注：这项链是树精躯体所化，拥有强大的魔力，它能让你的魔法更加强大。技能名称：复苏之风。职业要求：牧师。等级要求：无限制。技能作用：对。等级 X 1各目标释放该技能，能一定程度恢复目标的生命值。使用者智力越高，效果越好。技能 CD 为10秒
、施法距离、等级 X 一米、技能级别五星。李寻乐目光火热的看着技能书，下一秒他毫不犹豫反手就使用了。这可是个不错的东西，毕竟自己是个奶妈，多少得会点绝活啊。毒奶，毒奶，有毒也得有奶啊。他之前拥有的唯一的治疗术，属于是入门技能，只能对单一目标进行少量恢复，很弱。再加上他没有加智力。他有时候都不好意思用治疗术，但这个复苏之风技能不一样，五星，而且是群体治疗，他自然不会放过。他心满意足的挥了挥法杖，一阵清风拂过，让几人顿时都精神了一些。赵浩一脸神清气爽，大哥，我刚刚感觉好像有股风，让人如沐春风啊！废话，我刚刚用的可是五星技能复苏之风给你们吹的风。李寻乐十分得意，赵浩恍然大悟，是说刚刚的风怎么有点不一样？此时。而夏冰雪看着那法杖和项链，直咽口水。显然，他看上了那两件装备。毕竟，魔法师是最缺顶级法杖装备的。五星在市面上就属于有价无市，而这两件都是五星装备，每件装备还可以镶嵌五颗属性宝石。如果按最理想的五星属性宝石镶嵌，两件装备算起来可以加250点质。这对一个魔法师来说，诱惑力太大了。但夏冰雪考虑到这两件装备毕竟是李寻乐得到的，而且按理来说。他自己也可以用得上，唐欢一下就看出了夏冰雪的想法，于是便替他开口：“李寻乐，那两件装备能卖给冰雪吗？”李寻乐正在为技能复苏之风而开心，听到这句话愣了一下，他再次打量了一下装备，五星，很不错。如果对一般人来说，这肯定是非常好的装备，但是这个六十级让他觉得配不上自己。别说六十级，他感觉自己不久就能得到六星甚至更高星级的装备。而且这装备目前根本也用不上，毕竟差了三十级呢。他觉得可以让出，但是也不能这么随意让出。于是他微微一笑：“这么顶级的装备，我也有点中意呢。”唐欢微笑的看着李寻乐：“你这身本事，指不定过几天就能搞到五星、六星装备呢，何必跟一个弱女子计较装备呢？那可不好说，万一搞不到了呢？”李寻乐虚晃一枪，唐欢似乎看出李寻乐的小心思：“那还有没有商量的余地？倒也不是没有，这种级别的装备。”可遇不可求，如果想要，我觉得按市场价给你们怎么样？唐欢转头看着夏冰雪，冰雪，这两件装备市场价多少来着？呃，不好说，两件估计十至二十万，主要是五星装备有价无市，价格浮动大。夏冰雪思索片刻后，不确定说道：“那友情价十五万。”唐欢试探性说道。李寻乐思索了一会儿，其实他可以卖得更高，只是可能要四处对比价格，这就比较麻烦。另外。考虑到夏冰雪将是自己长期的合作伙伴， 1 5万的价格也凑合。行， 1 5万就15万吧。李寻乐将两件装备递给夏冰雪，夏冰雪接过装备，欣喜不已，十分开心的看着李寻乐。那就多谢了。他的双眸明亮有神。李寻乐收回目光，侧头看向远方，挥舞。小事，现金还是微信？第31章神秘亮光，什么鬼东西、啊？夏冰雪闻言，顿时感觉有点窘迫。他没带那么多钱。他犹豫片刻，坦诚说道：“没随身带那么多钱，回去给你行吗？”他柳眉微蹙，扯着嘴角：“放心，我回去就给你，不会欠账的。我信誉很好的。”他微笑的盯了李寻乐一眼，轻轻将装备放进自己的人物背包之中。“行啊，不着急。”李寻乐却毫不在意，漫不经心。他看向南方，目露思索：“走，继续南去，财富等着我们呢。”说完，他迈着大步往南方潇洒走去。夏冰雪和唐欢两人见状，立即跟上前去。赵浩则乐呵呵地跟在后面。他们偶尔会看看学院微信群里面的消息，群里时不时有失恋学生发出一些自己遭遇的离谱怪物的照片，什么骷髅怪、僵尸怪、白骨精、猛兽，有些图片拍得阴森恐怖，在群里惊吓到一些胆小女生。突然，有一则消息引起了大家的关注：惊天大瓜！我刚刚看到林雨和李晨居然在 PK， 什么？不可能吧！有图有真相，不要瞎说！真的，你们看，这是我拍下来的图。哇靠，真的是他们俩！林雨胜负欲有点强，李晨应该是被迫跟他 PK 的。兄弟，胜负如何啊？在线等，不知道。打呀打的就走远了，但是我看见李晨竟然御剑飞行。什么？御剑飞行？御剑术？如果我没记错的话，李晨家里并不富裕，这六星御剑术他怎么能买得起？别忘了。他是隐藏职业，剑圣，有几率会自动学会一些高级技能。有道理，我特么差点忘了这一茬。兄弟，你在哪里？我想去看看去。现在在东南方，待会儿就不知道了。
野外试炼，学院没有禁止打架斗殴，所以野外 PK 的情况屡见不鲜。毕竟这是真实的世界，感受真实的战斗，有助于帮助学生锻炼心性。学院只是强调过，不能无故杀人。如果对方要杀你，你仍然可以奋起反抗，甚至击杀对方，前提是你得有证据，否则学院无法为你说话，下国执法队就可能会将你抓走，下场就不太好说了。除非你实力强大到下国执法队都拿你没办法。或者你不进城，常年待在野外，那么被抓的可能性大大降低。但是野外生存环境极差，一个不慎就可能被怪物击杀。所以即使是很多犯事的人，也不愿意待在野外，除非走投无路。赵浩一边走一边留意着群里的消息。大哥，群里说林雨和李晨杠上了，就是不知道谁强谁弱。而且听说李晨会御剑术。李寻乐放慢了脚步，眉毛一挑。林雨和李晨，御剑术，这两人他知道一点，但不多。林雨相对还熟悉一点，毕竟和他交过手，是一个胜负欲很强的人。但李晨是一个很低调的人，而且清心寡欲，像个苦行僧一般。在他转职成隐藏职业之前，他籍籍无名，因此李寻乐对他不算太了解。但他知道关山月很器重他，也很认可他，说明这李晨是真的有点东西的。不过他不太关注他们的胜负，反正都打不过自己。夏冰雪和谭欢也十分诧异，完全想不到林雨和李晨斗上了。他们俩的目光看向李寻乐，在猜测李晨和李寻乐的实力，谁又更胜一筹。要知道，李晨既然会御剑术，那么他的速度肯定极为恐怖，而李寻乐的速度相比之下，估计就很够呛。如果这样说来，两人相争应该两败俱伤。按照他们的猜测，在李晨击杀李寻乐之前，李寻乐必然可以给李晨挂上两三个毒环，所以那肯定也是必死无疑。当然，还有一个点，就是看李晨的御剑术范围和李寻乐的放毒距离。谁更远，远的更占优势。也许只有李寻乐自己知道自己是无敌的。别忘了，他最强的可是不死之身。这个秘密只有他一个人知道。他并不怕死，增加速度只是为了减少受伤而已。李寻乐，你觉得你能打得过李晨吗？夏冰雪十分好奇，试探性问道。李晨，别说李晨，就是李晨加林雨，那也打不过我。李寻乐哈哈一笑，丝毫没有把他们放在眼里。谭欢在一边唏嘘道：“诺，赵浩，你看看你大哥多自信，你得跟你大哥多学学。”赵浩虽然认为李寻乐多少有点夸张，但作为兄弟必须挺他。那肯定的，他俩加起来也打不过大哥，这我得慢慢学。赵浩很识趣，这大腿必须得抱紧了。这时候傻子也知道该怎么说话，即使李寻乐的话很夸张，但在外人面前他肯定不会拆台的嘛。赵浩说完，看着李寻乐，对吧？大哥，不错。你这话很有灵性，李寻乐乐呵呵夸赞道：“立 flag 一般容易会打脸的吧？”唐欢轻声嘀咕道：“根本不存在。”李寻乐很自信。时间缓缓在流逝，李寻乐带着三人一路清怪，途中遇到一个五星怪物，但是怪物依然没撑过两分钟，又爆出了三件五星装备和一颗生星宝石，价值不菲。他们的人物背包之中收获满满，一星装备198件，二星装备68件，三星装备26件，四星装备9件。五星装备五件，还有不少升级宝石、生星宝石以及属性宝石，这让夏冰雪十分欣喜。这还只是第一天，接下来还有十多天，按这种速度下去，极有可能包裹不够用。他已经在畅想，到时候拿着这些东西展现在老爸眼前时，能让他多么吃惊。与此同时，众人的等级也有所提升。不过，确实如唐武老师所说，等级在三十级以前很好提升，但是在三十级以后，升级缓慢。夏冰雪和谭欢的等级来到了27级，赵浩和李寻乐的等级分别是31级和32级。李寻乐估计，按照这种进度，半个月估计也就只能达到40级左右，有可能还达不到，因为越往后等级经验需要越多。天色渐暗，不知不觉一天即将过去。谭欢有些担忧，李寻乐，这已经是南方五十里了，咱们是不是该考虑找个安全的地方度过夜晚？还没等李寻乐发言，赵浩率先开口：“那是肯定的嘛，我们留意一下。”有没有什么遮蔽处？花了半个小时，他们找到一个不小的石洞，空间能容纳七八个人。李寻乐略微思索，便决定：“再就这里吧。”几人欣然同意。这里除了一个两三人大的洞口，内部全都是石壁，属于天然庇护所。他们只需要将洞口看着点，就不担心有任何问题。就在几人准备稍作休息时，突然，洞外惊现一道亮光。第三十二章：天降六星秘境，百层魔塔。亮光极其刺眼，这让李寻乐几人不由得躲进了石洞深处，不敢直视。
。过了几分钟，洞外没有任何声响，几人惴惴不安，面露担忧。李寻乐是最平静的人，他余光发现洞外依旧有亮光，但不再刺眼。他思索片刻，看向赵浩三人：“你们在这等等，我出去看看。”大哥，你真的去看看？赵浩语气迟疑：“对我命令，你们待在这里别动。”李寻乐说完。在夏冰雪和谭欢担忧的目光中走了出去。夏冰雪和谭欢看着这位勇敢的男生，心里不由得多了一些复杂。似乎面对未知危险，一直都是他挡在前方。虽然他脸皮厚又直男，但在面对危险这一方面确实没有怂过。走出洞外，李寻乐看到一面泛着如玉白光的光墙，呈球形，将这方圆一里全部笼罩。而李寻乐等人所在之处，全都被光墙笼罩住了。他快速跑到光墙边缘处。捡起一块石头，向光墙扔去。当，石头仿佛撞在钢铁上一般，发出清脆声响。石头根本扔不出去。他表情略微有一丝凝重。这尼玛，好像被困在这光墙之中了。他四周环顾一圈，发现有一个湛蓝色漩涡在光球的中央。他走近看了看，忍不住嘀咕：“这好像是一处秘境。”这和课本上描述的秘境入口十分相似。秘境光墙只能进，不能出。难道碰到一个新鲜出炉的秘境了？秘境。是诡异游戏降临世界的其中一种特殊存在，秘境之中有可能有巨大的危险，但同时也可能伴随着巨大的机遇。一旦被秘境笼罩，要么通关，要么打碎秘境光墙，否则无法出去。而秘境光墙几乎没有任何人打破过，所以更为常用的办法是闯秘境通关。李寻乐缓缓走到秘境漩涡前，突然，漩涡上弹出一则信息：“百层魔塔，六星秘境，等级要求。”要求挑战者不低于二十级。秘境备注：秘境之中十分危险，总共百层，九死一生，存在巨大的危险，同时也有巨大的机缘。秘境存在时间一个月。百层魔塔秘境，六星，来得好！李寻乐看到这信息，开心坏了，终于可以不用去到处寻找怪物去了。这一百层关卡，估计足够他刷半个月了。他根本不担心自己会在秘境之中遭遇什么危险，毕竟他不会死亡。还有什么好惧怕的？他兴致勃勃地走回石洞，脸上的笑容丝毫不加掩饰。一进洞，赵浩就伸长脖子：“大哥，外面怎么样？没危险吧？”李寻乐双手插兜，吊儿郎当：“危险？什么危险？这是财富和机缘来了。”夏冰雪和谭欢面面相觑，眼里充满疑惑。谭欢忍不住率先开口：“什么财富和机缘？展开讲讲呢？”李寻乐嘿嘿一笑：“神神秘秘，秘境，你们见过吗？”谭欢闻言，眉毛高高挑起。秘境，没见过真的，只在书上见过。夏冰雪也十分诧异，但秘境可是有风险的。这是什么等级的秘境？李寻乐拨开一块口香糖，塞进嘴里。六星？什么？六星？卧槽！赵浩在一旁咋咋呼呼。虽然他是一个学渣，但是秘境的星级越高，危险越大，这个常识他还是知道的。对，六星。李寻乐开心的点头。夏冰雪看向李寻乐的目光带着疑惑，这可是六星秘境，六星秘境里的怪物肯定会有六星甚至七星的。虽然他没有进过真正的秘境，但他很清楚，有很多冒险者为了求财富和装备，专门寻找秘境。但很多人却都被秘境收走性命。他有一个表弟就死在了秘境之中，所以他认为秘境中的危险大于收益。而此时，他看李寻乐似乎却完全不担心，他怎么这么无惧无畏？他神色不定，看着李寻乐。立即开口，秘境危险很大，六星的秘境危险更大，你难道要去闯吗？李寻乐轻声一笑，这个秘境光墙把我们困住了，秘境存在时间是一个月，如果不闯，食物和水能坚持一个月吗？什么？困住一个月？谭欢尤为诧异，轻声惊呼，他们准备的食物和水只是半个月的，即使省吃俭用，估计也不可能撑过二十天，一个月完全不可能撑过去。再说了，还有二十天后，三大学院友谊赛就将开始。如果不能赶紧回去的话，那么三大学院的友谊赛就无法参加了，那可是有巨大奖励。李寻乐双手抱胸，望着洞口之外，脸上波澜不惊，丝毫没有把这六星秘境放在眼里。赵浩选择相信李寻乐，大哥，不管你怎么决定，我都会跟着你。说完，他走到李寻乐身旁，一直搭在他的肩膀上，以表决心。此时，李寻乐看向夏冰雪和谭欢，当然，我决定五分钟后就进入秘境，你们俩只有五分钟时间思考。你们可以不进去，等我们闯关完毕，这秘境光墙也会消失，你们也就能出去了。夏冰雪和谭欢对视一眼，十分犹豫。时间一分一秒过去，石洞之中十分安静，能清晰听到洞外的虫鸣鸟叫。
。终于，夏冰雪目光灼灼看着李寻乐，笃定开口：“我相信你，跟你进去。”冰雪，你真的进去？谭欢还在犹豫。对，一个是我觉得李寻乐杀怪确实厉害，二个是如果半个月我等级没有经验成长，会很落后。二十天后，三大学院大比，可能就无法参加了。”夏冰雪若有所思的说道：“那既然如此，我也一起进去吧。”谭欢下定决心，他也觉得李寻乐虽然自大，倒是办事好像还没出过差错，值得信赖。李寻乐手上拿着口香糖，轻轻点头：“行，那没什么好说的，走吧。”他看着夏冰雪和谭欢，淡漠道：“你们要会自保，别指望我会费心思保护你们。”赵浩寻看着李寻乐：“大哥，我也想吃口香糖。”李寻乐鄙视着赵浩：“你要不要我喂你嘴里？”第三十三章：隐藏职业，刀圣夏黎白。这倒不用，赵浩脸上浮现一抹古怪的笑容，仿佛想到了什么好笑的事情。夏冰雪和谭欢在一旁瘪着嘴，鄙夷的看着这两个大男生，脑子里在想什么呢？李寻乐双手插兜，潇洒走出洞口，嘴里吐出几个字：“都跟我走，进秘境。”赵浩嚼着口香糖，双手插兜，模仿着李寻乐的姿势跟上前去。谭欢和夏冰雪紧随其后，但目光却依旧鄙视的看着赵浩，学的真不像。人家李寻乐走起来。好歹有点潇洒，你赵浩走起来怎么就跟个憨憨似的？来到湛蓝色漩涡前，李寻乐停了下来，他转过身，认真的看着夏冰雪和谭欢。我还是那句话，我命硬，出现任何问题，你们只需要自保，不需要管我，明白了吗？夏冰雪和谭欢认真的点头。赵浩在一旁试探的问道：“大哥，那我呢？我管不管你？你，你他妈肯定是跑得最快的那一个。”李寻乐仿佛早就看出赵浩的本性，一针见血说道。赵浩额头上冒出一道黑线，大哥不至于。李寻乐没有再回答，直接转身跨入秘境之中。夏冰雪和谭欢则紧跟其后。赵浩最后进入，几人进入秘境之后，秘境的光墙和漩涡便彻底隐匿起来，仿佛从来没有出现过。此时，灰雾森林的东南方三十里，天色渐晚，但却依然能看到两道模糊的身影在对峙。李晨，有没有胆量和我一战？林雨，我没有兴趣和你 PK。说话的双方正是凤雏学院的佼佼者，剑圣职业李晨和召唤师林雨。李晨正踩在一柄巨剑之上，悬在空中，帅的一批。但他脸上兴致缺缺，分明不想和林雨战斗。而林雨则是踩在彩色巨蟒的头上，身形稳如老狗，一脸独球败模样。你是担心打不过我？林雨戏谑道。他跃跃欲试，显得对战斗胜利志在必得。明说，你不是我对手。李晨毫不客气的说道。在他看来。战斗向来是决定生死的，而不是儿戏般的打打闹闹。也就是说，一旦他决定战斗，那么就意味着积分高下，也决生死。林雨听到李晨说自己不是他对手的时候，嗤笑一声：“你未免也太自负了！我敢跟你打赌，未来你绝对打不过我。”李晨平静如水：“至少现在的你，绝对不是我的对手，别再追我了。”他顿了一下：“等你够强的时候，我自然会和你动手。”说完，他便准备御剑离开。这时，周围突然传出声音：“哟，本来我夏某人是想来碰碰运气，没想到果然碰见凤雏学院两大高手李晨和林雨。”声音格外突兀。李晨和林雨目光都看向了声音来源之处，那是一位服装上刻着龙形图案的学生，面容黝黑，目露金光。两人一下就认出了对方的身份——腾龙学院。林雨好奇的看着对方，猜测道：“夏某人，腾龙学院，难道是腾龙学院高手夏黎白？那个隐藏职业？”刀圣，正是我。没想到我夏某人的名气都传出来了。夏立白表情微微有点诧异。作为腾龙学院的一哥，他以为这凤雏学院的人不知道他，没想到凤雏学院这两大高手居然知道。他双手抱于胸前，饶有兴致的看着空中踩在剑上的李晨。李晨，你这是御剑术吧？没错。李晨回答的很干脆，这没什么好隐瞒的。此刻，他平静的眼神中终于显露出一丝凝重。虽然他不问世事。但是隐藏职业刀圣，他还是了解过的。刀圣相当于是刀里面的顶级职业，除了传说中的隐藏职业，刀仙和刀神恐怕没有比刀圣更厉害的。剑圣和刀圣几乎等于针尖对麦芒，同样强的变态。剑飘逸，刀霸道。夏黎白目光灼热的看着李晨，李晨，我倒是想和你来上一战，接招吗？李晨眼里顿时涌出一股强烈的战意，但是当他看到夏黎白手上的那柄大刀，上面转动着五星光芒时，他瞳孔一缩，摇了摇头，现在还不是时候。说完，他就御剑潇洒离去。
。他之所以离去，是因为对方手上的武器是五星武器，而他现在还只是四星武器，而且对方的刀上是镶嵌了属性宝石的，属性加成肯定非常高，所以他识趣的摇头否定了。因为即使能胜，肯定也只能险胜。看到李晨御剑离去，战意强烈的夏黎白大失所望，他没想到李晨居然溜了。他此次前来可是带着六星技能刀影千重蝶，虽然不如御剑术看起来帅气，但是威力却更胜一筹，也更显霸气。刀影千重蝶能够激发出千重刀影向目标发起攻击，能形成密密麻麻、无处闪躲的刀气，也可将刀影合在一起，形成威力巨大的刀气，天涯一刀斩。此时，林雨看着夏黎白，战意狂涌，不如我们试试。夏黎白目光一亮，微眯着眼，兴奋道：“来！”此时，一旁阴影中，一道若隐若现的身影静静地旁观着这一幕，似笑非笑。他脸庞稚嫩，服装是黑白色。他轻轻摇头，自言自语：“威力是不错，但还差点意思。”说完，他的身影消失在原地，仿佛从来没有来过一般。路过的凤雏学院的同学听见战斗动静，全都涌了过来。当他们看见林雨在和一名不熟的人在战斗，惊呆了，因为和林雨对战的那人。看起来年纪和他们相仿，但林雨是什么人？他可是凤雏学院几大高手之一，而和他对战的这人又是谁呢？居然能和林雨的吞天蟒硬刚，而且还稳占上风。终于有人惊呼起来：“这个家伙是腾龙学院的，用刀的，能和林雨的吞天蟒战斗，应该就是那刀圣下黎白了吧？”好家伙，居然敢欺负我们学院的人！就是，我都看不下去了，兄弟们，上！魔法师，弓箭手，干他！凤雏学院的人立即行动起来，准备对夏黎白进行攻击。夏黎白见状不对，立即撤离。你们凤雏学院还真是团结！我先撤了，下次三大学院大比，我再好好教训你们。林雨见夏黎白离开，松了一口气。他能明显感觉到夏黎白的战斗力比自己要强，即使是有吞天蟒，也有点力不从心。除非自己再契约一个凶兽，或者等吞天蟒再成长一段时间。这个夏黎白不容小觑。第三十四章。暗影胜次，秦望川、林雨此时神色严峻，眼里露出一抹担忧。他担忧的是，即将来临的三大学院大比，恐怕还真不好说。他知道黑白学院还有一个隐藏职业——暗影胜次，那人好像叫秦望川。他听说这个暗影胜次比一般的刺客强大很多。暗影胜次是刺客中最强的隐藏职业之一。传说网上还有暗影仙刺和暗影神刺，但从没有人见过。三大学院大比时。这个隐藏在暗中的刺客估计会带来很大的威胁，特别是自己一个召唤师，还有那个毒奶李寻乐，都是脆弱的远程职业。远程职业最致命的缺点就是容易被刺客刺杀，所以估计很容易就中招。殊不知，刚他和夏黎白战斗的那一幕，已经被藏在阴影中的秦望川尽收眼中，并且他早已不露痕迹的溜走了。简而言之，三大学院的顶级战力已经在这里山野之中匆匆碰过面，除了凤雏学院第一毒奶李寻乐。虽然说李寻乐实力很诡异，也很强大，但不知道为什么，众人总是会容易忽视他。或许跟他牧师这个奶妈职业有关系。人们往往关注的是强大而华丽的存在，比如剑圣、刀圣、圣刺、龙骑士，那种酣畅淋漓的对战和碰撞，能让人热血沸腾，也让人心生崇拜。而毒奶就很滑稽。灰雾森林南方五十里，李寻乐四人跨入漩涡之中，一阵天旋地转之后。他们进入到一个特殊的空间，从外面看起来，这是一个塔形建筑，古老充满神秘。塔很高很高，一层又一层，细数下来共计百层。而李寻乐等人则正处在塔底空间内。这处空间幽闭，光线暗淡，但却很宽阔，高五六米，方圆一千米。微弱的光泉都来自于四壁高处发光的石头。李寻乐猜测，那是不是什么夜光石之类的？石壁上有三个苍劲大字，第一关，大字下方。还有一道门，门紧紧关闭着。李寻乐猜测，那是进入下一关的入口，肯定是要闯过这一关，那门才会打开。而这处空间的中央处有一个巨大的猩红色的六芒星阵，令人瘆得慌。李寻乐猜测，怪物应该从这六芒星阵中涌出来。这时，赵浩突然开口：“大哥，你看天花板上面。”李寻乐闻言，立即抬头，竟然是一个倒计时，五分钟的倒计时。李寻乐略微思索，便叮嘱大家。五分钟之后，怪物就会出现。这处空间很宽阔，有利于我们风筝，所以大家打好精神，准备开跑。夏冰雪和谭欢轻轻点头，他们俩根本没有太担心自己的速度问题。
。最近他们等级提升，也将属性全加。上面就是担心自己成为拖油瓶，而且加上他们装备上的体属性宝石，加起来已经完全不弱于李寻乐和赵浩。之所以敢这么加属性，是因为他们计划后面全加智或者敖，以此来达到平衡。一旁的赵浩嘿嘿一笑：“大哥，跑路这种事情，我可太擅长了。”你不用说，我都知道。李寻乐闻言白了他一眼。我跟他俩说，没跟你说。他很了解赵浩这怂货的性格，遇到危险比谁都跑得快，根本就不用他担心。李寻乐双手插兜，安静的等待着怪物的降临。这处空间很安静，不说话的情况下，能听到大家的呼吸声。时间一分一秒过去，夏冰雪站在李寻乐的身侧，看着他那瘦削而挺拔的身影，心生感慨。他对李寻乐的了解，也就从超轨副本开始。之前还真没怎么见过李寻乐这人，他之前的理论成绩并不突出，颜值虽然可以名列前茅，但似乎很低调，没在人前显摆，这令他感到十分奇怪。一般帅的人不是泡妞，就是在泡妞的路上，但他不一样，他甚至能感觉到他有些抗拒女生，这让他很费解。但越是这样，他就越好奇。他看向李寻乐的目光越来越复杂和好奇，而一旁的谭欢发现夏冰雪正直直盯着李寻乐的背影，他都不由得心生猜测。难道冰雪对着李寻乐有意思了？这种目光好像不太像普通的目光，看来得找个时间好好跟夏冰雪沟通一下，探探她的底。唐欢眼珠不停转着，不经意的轻轻点头。注意了，怪物要来了！李寻乐看着倒计时，开口提醒大家：三、二、一，轰！果不其然，中央那猩红的六芒星阵开始涌现出白骨森林的怪物。李寻乐立即查看怪物信息：亡灵白骨。一星怪物，等级二十级，生命值 100% 得六，智十八，体八十八，美三，劳一百零八，攻击一百二十八，防御一百零五，技能一，骨毛投掷，亡灵白骨会投掷骨毛来攻击敌人，造成一定的伤害。技能二，骨架冲撞，亡灵白骨在可能会被激怒，然后利用体内的亡灵力量。提升自己的速度，用自己的躯体急速冲撞目标，造成不低的伤害。技能三：亡灵虚弱，亡灵白骨可以给目标释放亡灵虚弱，让目标的属性一定程度降低。技能四：亡灵再生，亡灵再生，在亡灵白骨死亡前，如果使用了亡灵再生技能，则有一定概率复生，再度作战。简介：传说中，亡灵骷髅是古代墓地的守护者，他们守护着死者的尸体和宝藏。这些亡灵骷髅被认为是强大的生物，拥有着强大的魔法和武器。他们会保护自己的领地和财富，攻击任何进入他们领地的人。亡灵骷髅被认为是召唤恶魔的媒介，通过一些魔法仪式，召唤师可以使用亡灵骷髅作为召唤恶魔的媒介，从而获得恶魔的力量和帮助。备注：小心，亡灵白骨是亡命之徒。口头禅：生亦何欢，死亦何苦？我不入地狱，谁入地狱？李寻乐看到这亡灵白骨的信息，并不感到意外，特别是怪物等级二十级，他记得。这个秘境的挑战者等级要求至少是二十级，所以开局的怪物等级是二十级也是合理的。而这个百层魔塔可有一百层，后面的怪物等级肯定会很高。好在这些怪物的速度不太高。李寻乐拿出一根古朴的木质法杖，注意，我要开始放毒了。第三十五章，赵日天，能不能别他妈瞎说？话音一落，他大步上前，轻轻挥动着手上的法杖，无数绿光从法杖周围激射而出，绚烂夺目。不知道的还以为这是什么美丽的灯光秀，实则是阎王夺命术。绿光仿佛像长了眼睛一般，径直射中那些不断涌出的亡灵白骨。他每隔一秒就射出无数道绿光，只要亡灵白骨涌出六芒星阵，便会被挂上淡绿色的夺命光环。他现在是32级，可以在方圆320米范围内，同时对320个目标释放毒奶有毒。因此，不管亡灵白骨是战士、弓箭手、魔法师，全都被挂上了夺命光环。有的被挂了三四个，有的被挂了一两个，但只要是被挂上了毒奶有毒技能的，血量都开始下降。当然，他们也觉察到危险，直接对这片空间的异类发起了攻击。古矛、魔法、剑矢一股脑全往李寻乐等人抛来，铺天盖地，密密麻麻。而李寻乐等人见状，一如既往奔跑起来。他的战术是从不来不正面对抗。风筝大法的精髓之处就在：敌追我跑，敌跑我追。这时。赵浩突然惊叫起来：“卧槽！大哥救我！我中了一箭！”李寻乐正在奔跑，听到赵浩的惊呼，立即将目光看向他。
，他的小腿位置似乎确实是有一只箭矢穿过，但是没有流血。李寻乐调整方向，跑到赵浩跟前仔细查看，看了一秒，他便忍不住嚷嚷道：“赵日天，你这就是裤腿中了箭，又不是腿中了箭，大呼小叫的啊，是吗？”赵浩仔细摸了一下，好像确实只是裤腿中箭，他尴尬一笑：“那个，我还以为腿中箭了呢。”李寻乐鄙视赵浩：“尼玛！”腿中见了会痛的，你感觉到痛了吗？我还没来得及仔细感觉呢。我跟你说个嘚儿，快跑起来！李寻乐将那只箭矢从裤腿拔出，然后扔在一边，自顾自地跑了起来。赵浩立即跟上了李寻乐的步伐。此时的夏冰雪和谭欢跑路技术已经很娴熟了，特别是谭欢，他本身就是一个刺客职业，身法比魔法师的夏冰雪要灵活一些。时间一分一秒过去，他们跑了十分钟左右，怪物居然还在涌现。赵浩忍不住吐槽起来。卧槽，这怪物到底有多少啊？他眼巴巴看着地上那些一堆一堆的装备和宝石，眼红的不行。起码杀了不下六百只怪物了，这六芒星中几乎是每秒钟出来一只怪物。李寻乐早已经观察出怪物的派发机制，每分钟大概出现六十只。如果不是他的毒奶有毒真的很变态，还是群伤技能，恐怕这六七百只怪物要杀很久。大哥，还得是你，要换一个人，恐怕第一关就栽了呀。赵浩一边跑路一边夸赞。他完全没想到，第一关就好几百只怪物，那后面估计怪物更凶残。要是叫他一个剑士一剑一剑砍，这不得砍到猴年马月去？后面可还有九十九关。夏冰雪和谭欢也在琢磨，这到底得有多少怪物啊？他们都已经气喘吁吁了。终于，在大约一刻钟之后，怪物全被杀死，而且没有再出现新的怪物。而第一关几个大字之下的门也自动打开，显然第一关已经闯关完毕，可以进入下一关了。几人停止了奔跑。开始捡起了装备，李寻乐看着满地的装备，不由得思考起来：这少说也得有七八十件装备，而且就是这一层，那后面九十九层的怪物装备肯定也不少。他立即开口说道：“捡装备的时候注意，抛弃掉低星的装备，尽量捡高星的装备。”赵浩立即回应：“大哥，这我知道，你放心。”夏冰雪和谭欢也连连点头，他们之前也在想，如果到时候装备真的装满了人物背包，那么再有不错的装备。就只能淘汰低星装备，毕竟高星的装备更值钱。很快，几人挑挑拣拣，将有价值的装备和宝石捡走了，剩下一些鸡肋装备留在原地。我们进入下一关。李寻乐征询着几人的意见，夏冰雪突然开口：“我觉得有必要先休息一下，精力有些疲倦。”他的脸色的确显得有些疲倦。谭欢同样看起来有一点疲倦。“对啊，大哥，白天都已经累一天，该休息了。”赵浩在一旁点头。李寻乐立即点头，行，先休息吧。说完，他就走到下一关入口处的门口处看了看，里面是一个往上走的旋转楼梯。我先看看情况，你们就在这休息。说完，他缓缓沿着旋转楼梯走了上去。楼梯尽头是一个牢牢锁住的铁门，铁门旁边居然有一个红色按钮。他猜测，按下那个红色按钮，铁门就会打开，也就可以进入下一关。设计的还真够人性化的。他挑了挑眉，又转身走下旋转楼梯。包了块口香糖放进嘴里，他靠在入口旁的墙壁处，闭上眼睛休息起来。赵浩也立即跑了过来，靠在李寻乐的旁边：“大哥，上面啥情况？”李寻乐眼睛都没睁开，轻声说道：“有道铁门，旁边有个红色按钮，按下按钮应该就能进入第二关。这样说，在这里休息应该还挺安全的。是，这秘境一旦有人进入，外界也发现不了，不用担心会有人进来，也不用担心安全。”而夏冰雪和谭欢。则是放心的靠着门的另一侧，依偎在一起，闭眼休息起来。谭欢缓缓睁开眼，开口提醒：“对了，你们两个男生可不许趁我们睡着占便宜。”李寻乐缓缓睁开眼，侧头瞄了一眼谭欢和夏冰雪：“能不能别自恋了？”谭欢郁闷的白了李寻乐一眼：“毕竟我们是女生，又是两个美女，警告一下你们，别动歪心思也是合理的吧？”李寻乐没有回答，闭目养神起来。赵浩在一旁连连点头：“这你放心，肯定不会的。”他顿了一下，上次有个美女老板说包养大哥，他都没干呢。李寻乐额头冒起一道黑线，日天能不能别他妈瞎说啊！赵浩吃瘪的闭上了嘴。谭欢看赵浩那模样，最多算是有贼心没贼胆的人，而李寻乐更是兴致缺缺的模样，这让夏冰雪和谭欢有时候不由得怀疑自己，难道是自己不够美丽吗？第三十六章悟了，无限叠加真正精髓。李寻乐再次闭目养神起来。闯过这第一关，他的等级只提升一级，来到33级。赵浩等级也提升到32级。
。而夏冰雪和谭欢等级已经来到二十九级。李寻乐初步估算了一下，他一共大概击杀了九百只怪物，九百多只怪物数量已经非常变态，但等级提升却不如人意。他猜测可能是因为有人分经验的问题，如果是自己一个人的话，等级会提升更快。像李晨和林雨几乎都是孤身一人，等级提升较快。李晨等级已经来到三十六级。林雨则是35级，不过李寻乐不担心等级问题，等级越高，只是意味着他的施法距离越长，同时施法目标越多，但他的毒乃有毒，伤害一如既往，反正毒都是无限叠加，而且这百层魔塔秘境后面的关卡还有99关，根本不需要担心怪物不够杀的。突然，他恍惚间想到一件事情，令他突然激动起来：无限叠加，无限叠加，自己是不是陷入了一个误区？以前都是每隔一秒再给同一个目标叠加第二层毒。既然自己可以同时对那么多目标施法，那么如果同一时间让多道绿光击中同一个目标，是不是也能叠加成功？想到这里，他猛然睁开眼睛，眼里闪过一道金光，他呼吸突然变得急促起来。自己以前一直是按照默认的网游的游戏习惯来思考这个技能，从来没想过同一时间让多道绿光击中同一个目标。如果真的可行，那这技能可太变态了。他现在能发出330道绿光，命中330个目标。如果330道绿光全都命中同一个目标，那岂不是瞬间爆炸？那必然秒杀！他兴奋的猛地拍了一下自己的大腿，拍大腿的声音突然惊醒了刚刚闭上眼睛的赵浩。他立即睁开眼，好奇问道：“大哥，刚刚什么声音？”“没事，没事，睡吧。”李寻乐脸色涨得通红，想到刚刚那个猜想，他恨不得立马找个目标实操一下。当他看到夏冰雪和谭欢那诧异的目光，立即按捺住心中的激动，再次闭上眼睛休息起来。但他呼吸有点急促，显然被自己刚刚那想法震撼到了。他已经九成九相信刚刚的猜想是正确的。不行，睡不着，根本睡不着。他立即起身向旋转楼梯走去。赵浩突然感觉旁边一空，睁开眼立即问道：“大哥，你准备去哪里啊？我要再去闯一关才睡得着。你们先休息吧。”李寻乐悠悠说道。夏冰雪和谭欢十分诧异：“什么？你还要闯一关？”李寻乐一边爬楼梯一边回答：“对，我必须再闯一关才睡得着。”赵浩立即喊道：“那不行，我也去，我帮你引关好吗？”“可以。”李寻乐点头。夏冰雪和谭欢也立即起身：“那我们也跟你再闯一关再休息。”说完，三人又跟着李寻乐沿着楼梯走上去。李寻乐没想到夏冰雪和谭欢也要跟自己再闯一关，不过无所谓。如果自己的想法被证实，那么自己的单挑能力将强得令人发指，而且轻怪的速度也将大大增强。李寻乐迫不及待按下铁门旁的红色按钮，咔嚓，铁门的锁仿佛被打开。李寻乐轻轻一推铁门，门便开了。四人快速进入第二关的场地中，场中央依然有猩红的六芒星法阵，石壁上有“第二关”三个大字以及大字下的铁门，还有天花板上五分钟的倒计时。咔嚓，身后的铁门被突然锁住了。卧日，一进来门就锁了。赵浩在一边吐槽：“这也就是说，一点后路都没留。”不过他们也丝毫不怕，毕竟有李寻乐这个大腿，他们只需要跟着躺赢。时间一分一秒流逝，终于，猩红的六芒星法阵中开始涌出体型巨大的怪物。李寻乐立即查看那怪物的信息：巨岩怪兽，二星怪物，等级二十四级，生命值 100% 得零至120。提一百，美零，劳幺二零，攻击一百三十八，防御一百五十，技能一巨石投掷，巨岩怪兽常常会投掷石块来攻击敌人，造成一定的伤害。技能二巨石地震，巨岩怪兽蓄力跺脚，会让它五乘以五范围内发生地震，并且击飞和眩晕目标。技能三巨石防御，巨岩怪兽可以召唤巨石护主周身，增强自身防御，很难被击杀。简介：传说中。巨岩怪兽是远古时代的生物，它们是自然的守护者，保护着山脉、峡谷等自然环境，防止任何对自然的破坏；也是宝藏的守护者，它们保护着隐藏在地下的珍贵矿石和宝石。只有通过巨岩怪兽的考验，才能获得宝藏；只有最勇敢、最智慧的英雄，才能战胜巨岩怪兽，赢得荣誉和尊敬。备注：如果活得不耐烦了，你可以找他试试。口头禅：我坚不可摧，有本事来砍我！巨岩怪兽低沉的吼叫一声之后。便冲向了李寻乐等人，咚咚咚，每一步仿佛都重达千斤，令地面不停颤抖，甚至能看见地面上的灰尘都跟着抖动起来。沉重的脚步声像是敲打在众人的心头。
，赵浩、夏冰雪等人顿时有些紧张起来。这个巨岩怪兽体型看起来太生猛，威慑力十足，而且一个又一个的巨岩怪兽从猩红法阵中涌出来。只有李寻乐并没有慌乱，他虽然发现这巨岩怪兽的防御好像高达到150点，但他并不在乎，他的毒跟防御无关，直接按血量百分比扣减。他没有废话，法杖一挥，三百多道绿光。分别击中了四头巨岩怪兽，其中三头巨岩怪兽至少中了一百道绿光，另一头只中了三十道绿光。瞬间，那三头巨岩怪兽直接死亡，秒杀，绝对的秒杀！这让李寻乐欣喜若狂。他之前一直觉得一层一层叠加毒虽然无敌，但是有一点慢，而这一刻他才觉得他是真正的强无敌。特别是在对付少量的强悍敌人时，他能瞬发多达上百道绿光秒杀对方。而另一只巨岩怪兽头上有30个绿色光环，三秒左右就死亡了。而一旁的赵浩和夏冰雪等人惊呆了，这么生猛的巨岩怪兽怎么会被秒杀了？他李寻乐的毒不是都需要时间的吗？之前见过他最快的击杀也是十来秒左右，怎么现在是秒杀？这也太变态了吧！李寻乐喜不自胜，原来这才是无限叠加的真正精髓。第三十七章，什么戴绿帽？你丫会不会说话？赵浩忍不住率先惊呼起来。大哥，你这什么情况？直接给人戴绿帽？李寻乐没好气的看着赵浩，什么戴绿帽？你丫会不会说话？赵浩立即解释，刚刚那只三秒左右死亡的巨岩怪兽，头上顶着几十个绿色光环，看起来可不就像是绿帽吗？李寻乐被他的话直接搞自闭，这家伙联想能力真特么的强，一天好的不学，竟特么瞎想。他干脆懒得回答，依然自顾自的挥着自己的木质法杖，释放着一团又一团的绿光。如果说以前那一道道绿光像匕首，经过李寻乐的控制之后，那些匕首大小的绿光汇聚起来，就像是一团绿色光球。他突发奇想，将绿光分成七团，其中六个光团，每个光团是五十道绿光，另外一个光团是三十道绿光，总共刚好就是三百三十道绿光。这样，他就刚刚好能击中七个巨岩怪兽。场上正好有七头巨岩怪兽，每只巨岩怪兽两秒至四秒内会死亡，根本无法靠近李寻乐等人。要知道。每一道匕首一般的绿光，可就等于 1% 每秒的血量扣减； 5 0道绿光叠加，就等于 50% 每秒的血量扣减。这谁特么能顶得住？如果施法距离更远，施法目标数量更多，那么这技能就越加变态。夏冰雪和谭欢看见这一幕，心中的惊讶无以言表，只能暗道一句：真的太变态！猩红的六芒星法阵之中，每隔一会儿就涌出五六个巨岩怪兽，一涌出怪兽，就被几团绿色光芒击中。挣扎两三秒，便重重倒下，溅起一起灰尘，然后爆出一些装备和宝石，对李寻乐等人根本构不成任何威胁。赵浩看到涌出的怪物，居然完全不够杀，嘿嘿一笑：“大哥，好像我们不用逃了。”李寻乐神情自若，点点头：“的确，你们可以休息。”赵浩和夏冰雪、谭欢三人看李寻乐毫无压力，怪物根本无法靠近，干脆靠在边缘位置看李寻乐表演。时间缓缓流逝，怪物完全是属于供不应求的状态。每隔一会儿涌出几只，再隔一会儿又涌出几只。李寻乐开始皱起了眉头，这速度太慢，整个过程居然持续了半个小时。不是他的速度慢，而是怪物刷新的速度有点慢。如果后面的怪物刷新机制更慢的话，那后面还有98关，除开休息时间，一天能闯过10关吗？如果不能的话，照这么下去，自己能不能参加三大学院大比还未可知。时间一天又一天过去，转眼15天时间过去。而李寻乐等人还在78关，他们低估了魔塔秘境的复杂程度，里面有部分机关居然是迷宫。更可恶的是，迷宫里居然还有怪物，这可把他们愁坏了。相当于他们需要一边要杀怪，一边要闯迷宫，这比单纯的击杀怪物花费的时间多太多。每次碰上迷宫怪物，就得花上半天以上时间。李寻乐还看出了规律：第十关、第二十关、第三十关，这种每次逢时的关卡，都是那种迷宫加怪物的模式。不管是李寻乐、赵浩，还是夏冰雪、谭欢，都对那种模式十分头疼，因为很可能转角遇到怪。要不是李寻乐有复苏之风，估计他们三人已经折在里面了。即使是李寻乐，面对突然出现的怪物，也会被吓到。虽然他知道自己不会死亡，但是也被吓到不少次。不过，闯到78关，他们收获颇丰。他们每个人的人物背包现在已经是满满当当的装备和宝石，而且几乎全都是比较好的装备。最次的都是属于一心较好的那种装备，差点的都被舍弃了。李寻乐很后悔没有多带两个人来捡装备，否则可以赚更多钱。
。他们现在背包中的装备：一星三百六十五件，二星二百五十六件，三星一百二十八件，四星六十八件，五星二十一件，还有一百多颗宝石，包含属性宝石、生星宝石、装备升级宝石。而且，他们身上穿戴的装备没有一件是低于三星的。四星装备是他们的主流装备，五星装备只有寥寥几件适用，什么弓箭、长枪、盾牌、长刀等，他们都用不上。但要知道。即使是四星装备，在市场上也是属于顶级装备，三星属于高级装备，这对很多人来说已经是奢侈品了。不过，遗憾的是，他们没有得到一件六星物品，因为还没有遇到一只六星怪物。而且，他们的等级增长很缓慢。李寻乐等级最高，也才四十二级；赵浩四十级；夏冰雪和谭欢等级只有三十八级。赵浩忍不住吐槽起来：“大哥，我觉得这三十级以后的等级升级速度好慢啊。”谭欢也有些郁闷，对，我也觉得，李寻乐反而像是十分理解。别忘了，咱们这才十五天时间，要知道，官院长这么多年了，也才七十二级。夏冰雪点头，好像你说的有点道理。整个过程中，夏冰雪是最开心的，因为他们四个人背包中的装备最终将被他的家族收购，这些装备他很了解，绝对能够让他父亲震惊，而且能赚取到很多的利益，也能让他在家族中的存在感上升。李寻乐淡定开口。抓紧继续下一关吧！夏冰雪和谭欢连连点头。谭欢立即提醒道：“对，看能不能尽快闯关完成，回去参加三大学院大比。听说冠军奖励十分丰富，冠军所在的学院也会获得不菲的奖励和资助。”哦，李寻乐顿时来了兴趣。奖励丰富，都有什么奖励？谭欢兴致勃勃：“高级的装备和技能书，至少五星，甚至六星。”李寻乐顿时兴致缺缺：“就没有金钱奖励吗？”谭欢立即摇头。肯定也有啊，但是钱有什么意思？有的装备和技能书是钱买不来的。李寻乐鄙视的看着谭欢，看来有钱人说话都这副模样。谭欢没有回答，而是在想：钱难道很重要吗？他从不缺钱，对钱确实不感兴趣。李寻乐淡淡说道：“别想那么多，还有五天，三大学院大比就开始，还不见得能闯出去呢。”赵浩在一旁幸灾乐祸：“反正我不用参加。”夏冰雪有点担忧：“咱们今天回不去。”不知道学院会不会担心咱们？李寻乐漫不经心。以前有人出现过这种情况，学院老师应该会判断。夏冰雪点头，希望如此吧。第三十八章，打败我王腾，赢走一万块。李寻乐带着三人继续闯关。不再废话，只有先从这里闯出去，再说其他，否则根本没有任何意义。他非常自信能通关，只是时间问题。他现在四十二级，可以对四百二十米范围内的四百二十个目标同时放毒。也就是说，如果他控制为四个光团，每个光团一百道绿光，他现在能秒杀四个对象，而且是瞬间秒杀。毒奶有毒，这技能名称的绿光速度极快，接近光速，躲都无法躲。超过光速的东西可不多，就像电筒打开的光，照射在人身上一样。凤雏学院关山月办公室，屋内很安静，真落可闻。关山月老神在在的坐在座椅上，手上拿着一份公告和名单，标题豁然是：腾龙学院。凤雏学院、黑白学院友谊赛参赛人名单，比赛时间： 2 0 3 0年4月20号。比赛地点：卧龙市竞技馆、七龙珠副本。他扭头看向手机，时间显示2030年4月15号，也就是说还有五天不到的时间。三大学院比赛是一个历史悠久的传统。比赛时，每个学院都会选出学院战斗力排行前五十的学生，进入卧龙市安排的七龙珠副本。这个副本的主题：夺七龙珠，并守护住七龙珠。副本之中充满各种厉害的游戏怪物和凶兽，需要进入的挑战者集齐七颗龙珠，并守护超过五个小时。守护住七龙珠的学院就是第一名。当然，因为是人造副本，所以死亡不是真正的死亡。关山月对这一次的比赛充满信心，毕竟这次凤雏学院可有好几个人才：李晨、林雨、李寻乐，还有一个后期可能会很强大的王浩。王浩毕竟是隐藏职业龙骑士，虽然王浩现在没有龙宠，很弱，但一旦……他能获得龙宠，那么他就会原地起飞。不过有一说一，龙宠确实不容易获得，这很看机缘。正在关山月思考时，突然，咚咚咚，他的房门突然被敲响。他眉头一挑，进来。杨宇推门而入，语气有些急促：“关院长，情况不太妙。”关山月脸色一沉，眼看学院大比在即，情况不妙，他立即开口询问：“什么不妙？”杨宇脸上布满担忧：“今天野外试炼回来的人。”我们班差两个学生，关山月闻言语气十分严肃，差两个学生，哪两个？我们班的李寻乐和赵浩
，听说还有三年一班的夏冰雪和谭欢。关山月一怔，目光看向参赛者名单：李寻乐、夏冰雪、谭欢、赵浩，这四个人都需要会参加五天后的大比，而且名单都已经申报上去。况且这个李寻乐还是重要的战力。他目露思索，沉声道：“杨宇老师，你给李寻乐和赵浩打个电话试试，已经打过，提示无法接通，无法接通。”关山月思考起来，无法接通，属于对方没有手机信号。这种情况他不是没有遇到过，进入副本或者秘境就会出现这种情况。按照他对李寻乐的了解，这个家伙属性全家体，速度飞快，而且这人也很机灵，应该不会那么轻易丢了性命。他若有所思的看着杨宇，你觉得李寻乐和赵浩什么情况？杨宇踌躇不定。李寻乐这家伙整天吊儿郎当，做事情从来不按常理出牌。赵浩又跟他是死党。说到这里，他没有继续说话。关山月听出他话里的意思，于是开口：“所以，你觉得他们遇到危险了？”杨宇点了点头，又摇了摇头。其实他也完全拿不准，但是以他对李寻乐吊儿郎当又骄傲自大的了解，他觉得遇到危险的概率会大一点。关山月却摇摇头：“我觉得这家伙没那么容易遇到危险，机灵的很，说不定现在在副本或者秘境之中。”杨宇站在一旁，有点六神无主。那关院长，这个事情。这个事情不慌，让子弹飞一会儿，那就是说先不管。对，杨宇突然又开口询问。可五天之后，三大学院比赛，我自有安排，你先回去吧。行。说完，杨宇怀揣着困惑，转身走出办公室。此时，凤雏学院竞技副本又一次闹翻了天。自从野外试炼回来之后，每个人等级都提升极大，很多人都来到二十级左右，无论是装备还是战斗经验，都大为增强。于是，很多人都涌入了竞技副本之中，四处找人切磋。一道声音在竞技场中格外洪亮：“谁能打败我王腾，就能赢走一万块。”声音响彻全场，震耳欲聋。众人纷纷诧异不已。一万块对很多家境一般的人很有吸引力，但是前提是得有那个实力，否则容易被打脸。王腾此时站在竞技场中央，十分嘚瑟。他感觉自己就是世界的中心，最耀眼的那颗星。他的等级已经达到31级，而大多数人的等级仅仅在20级左右。他的等级相比起来可以说是遥遥领先，而且他全身装备都已经是三星以上。他身上旋转着星星，让他看起来精若天人，如天神下凡。三星以上的装备穿戴在身上之后，身上会旋转星星。比如你穿着一件三星装备，你身上就会有三颗淡金色星星旋转。当然，你穿着一件六星装备，身上会有六颗淡金色星星旋转。这个旋转特效是可以通过人物信息面板控制显示或者不显示。此时的王腾周身有二十多颗星星，显然他的装备十分豪华，这可是他花了不小的代价得到的。他家里一点不差钱，他下了血本才搞到这么完整的一身装备，也是为几天之后三大学院大比而准备的。他一脸得意，手上握着一把长刀，抬头挺胸，像是在用鼻孔看人。他仔细的环顾一周，没有发现林雨。李晨和李寻乐，正是因为没有发现这三个人，所以他才敢这么嚣张的说话。那三个大佬，他惹不起，哪怕是有一身豪华装备也惹不起。正在他漫不经心的四处观望时，一道洪亮声音突然响起：“王腾，爷爷来教训教训你。”此言一出，像是一旦激起千层浪，众人纷纷惊讶的将目光看向声源处，随之而来便是铺天盖地的议论声：“我靠！”这不是上一次那个装逼失败的唐小三吗？好像他身上的装备也很屌，他不会又在装逼吧？他就是雷声大雨点小，他能打过王腾？我直播吃翔，第三十九章，唐小三精神系技能。王腾目光缓缓看向对方，脸上充满愤怒和杀意。还没有谁敢这么对自己说话的。他双眸之中仿佛要喷出火焰，手上的长刀狠狠插在地上。唐小三，他完全没想到这个冒牌高手。竟然敢挑衅自己！如果没记错，上次这个家伙一个照面就被抬走了，他居然还敢来挑衅自己，这不是找抽吗？爷爷在此！唐小三气势上丝毫不输王腾，他静静地站在场地中央，与王腾遥遥相望。唐小三身上的装备已然大变样，浑身上下同样有不少的淡金色星星在旋转。他手上握着一根绚丽的法杖，法杖上面隐隐有光芒在闪烁。王腾气得牙痒痒，好你个伶牙俐齿的垃圾！我希望你的实力也有这么强，别他妈逼逼，尽管放马过来！唐小三嘴里不停的叫嚣着，似乎根本就没有把王腾放在眼里。
，周围围观的人都忍不住惊呼：“这唐小三胆子有点大啊！这唐小三什么背景啊？这么嚣张？反正看他装备，不像是个善茬。咱吃瓜群众看热闹就得了。”动了，王腾提着刀动了，他手上的泛着寒芒的长刀在地面划过，不断冒出火星，看起来帅的一批，姿势又帅，速度又快，疾驰而过带起的狂风。将地面的灰尘都吹拂起来，我倒想看看你特么究竟行不行！王腾大喊一声之后，提着刀高高挑起，然后猛然劈下，直指唐小三。而这时，唐小三却毫不在意，他轻轻挥动着法杖，离奇的一幕出现了。以他为中心，凭空出现一个方圆五米的球形空间，球形空间之内似乎有着无数千丝万缕的银白色丝线，而气势汹汹的王腾进入那空间之中，竟然身形一致，然后眼睛忽然就开始迷茫起来。似乎神志不清，手上的刀也失去目标，整个人都如同被精神控制了一般。这时，唐小三仿佛早有预料，他自信地说道：“来，给爷爷跳个舞。”这时，令所有人惊掉下巴的一幕出现了：王腾竟然真的一歪一扭的跳起舞来。艾瑞巴蒂，嗨起来！他一边跳一边嘴里还在叫。虽然那个舞蹈非常辣眼睛，但是王腾却似乎完全没感觉。七嘴八舌的议论声出现：“难道唐小三是学的什么精神系的技能？”精神系技能，这种技能很难找到吧？不知道啊。那个李寻乐一个奶妈都有放毒技能，法师有精神系技能也合理吧？这就不知道了。技能反正是千奇百怪的。这时，王腾的跟班坐不住了，他们看到王腾居然在大庭广众之下出丑，顿时头皮发麻。这王腾要是醒来，知道自己这模样，这还不得气炸？他们立即慌张的开口：“唐小三，你他妈知不知道你在玩火？快放开我腾哥，不然……”有你好果子吃，不过几人只知道口嗨，不敢冲上前去，生怕落得跟王腾一样的下场。唐小三丝毫不以为意，说打就打，说收就收，那我岂不是很没有面子？他顿了顿，环顾一周，你们想不想听王腾唱歌？周围人不敢发言，也不敢吭声。这尼玛，外面指不定有人在录视频呢，谁敢接话？到时候这王腾找上自己，哪还要好果子吃？这王腾可一直是校霸来着，家里有钱又有势。谁都不敢轻易招惹，就连隐藏职业龙骑士王浩，他还是一个富二代，都不太敢和他硬来。唐小三却全然不顾，给爷爷唱首歌。话音一落，王腾停止跳舞，转而开口唱起了歌。刚唱两句，唐小三就堵上了耳朵。这尼玛，真特么难听！他后悔了，后悔叫他唱歌了。特么的，闭嘴！他忍不住朝王腾说道：“上次你羞辱我，这次我羞辱你，这也是合理的吧？”他十分冷静，似乎根本不怕王腾后面找自己麻烦。百层魔塔秘境中，李寻乐正靠在石壁处静静休息，对凤雏学院发生的事情完全不知道。当然，他也不想知道。一旁的赵浩爱不释手地摸着身上的装备：“大哥，你看我身上的星星，是不是贼拉帅？”李寻乐百无聊赖地瞥了一眼：“帅是帅，但试问在场的哪个人装备比你差呢？”说完，他伸手往兜里一摸，操，没有口香糖了。他无奈地瘪了瘪嘴。十五天，他们的食物尽管省吃俭用，但估计也只能扛几天，所以他们必须在几天之内完成通关。赵浩尴尬地在旁边笑道：“我是真的没想到，我能穿上三四星的装备，这一件装备就得大几万吧。”距离几米远的夏冰雪和谭欢闻言，扭头看向赵浩。谭欢揉了揉太阳穴，缓缓开口：“三星起步两万，四星起步三万，五星有价无市。”他仔细打量了一下赵浩：“至于你这一身……”我估计至少值十五以上。赵浩一脸惊讶，立即抱着李寻乐的大腿：“大哥，你这大腿抱的我都有点不好意思。”李寻乐鄙夷的看着拍自己马屁的赵浩：“要是不好意思，那你就穿便宜点的。”赵浩一怔，随即哈哈一笑：“大哥，我们之间还见外什么呢？出去以后，我带你吃我家的烤鸡。”你家的烤鸡？李寻乐虽然知道赵浩的老妈是烹饪职业，但没想到也在做烤鸡。赵浩神神秘秘点头：“大哥。”咱上次吃那烤鸡，感觉味道怎么样？可以的，味道很赞。你老妈烤的，可不是吗？那你还说八十八一只，怎么不是直接送我吃？大哥，小本生意嘛。不过你放心，这次出去你一定吃的是免费烤鸡，是吗？李寻乐将信将疑，必须的。听到这里，一旁的夏冰雪乐呵呵开口：“你大哥这次出去，身家至少几百万，而且我会给他办一张夏商 VIP 卡，去高档餐厅吃，也不会很贵。”听到夏商 VIP 卡，赵浩两眼放光。大哥，到时候记得把那 VIP 卡借我买房啊！李寻乐十分无语，这家伙算盘打的是叮当响。
一旁的夏冰雪轻轻说道：“说起来，李寻乐还有点对不起我。”啥？李寻乐很懵逼，自己什么时候对不起他了？应该没有酒后乱性吧？毕竟自己连酒都没喝过。赵浩瞪大双眼，不敢相信的看着李寻乐：“大哥，你、你们之间……”第四十章，七星技能涅槃复活。赵浩一脸悲伤，仿佛想到什么令他伤心的事情，他情绪低落的开口：“啊，啊。”大哥，你该给哥们儿一个心理准备的时间吧。李寻乐在一旁像看傻逼一样看着赵浩，他没有开口，静静的看赵浩表演。而一旁的夏冰雪被赵浩说的一愣一愣的，这都什么跟什么？嘿，嘿，嘿，你瞎说什么呢？夏冰雪在一旁立即叫停赵浩。赵浩听到女神的声音，立即停止嘀咕，他看向夏冰雪，怎么了？你在瞎说啥呢？夏冰雪感觉有些头疼。我说，大哥应该跟我打个招呼。再得到你，赵浩神色不定的解释着：“什么得到我？警告你，可别乱说。”夏冰雪语气不悦：“啊，那你刚刚说大哥对不起你？”赵浩不明所以：“我只是说，他之前害我亏钱了，卖个魔法披风挣我那么多钱，后面还害我亏了一个月生活费。”夏冰雪立即解释起来：“李寻乐这时很不乐意，我承认是多赚了你一千，可那劳什子一个月生活费从哪里说起？我和唐欢打赌，竞技副本中你和那林雨谁赢？”结果你赢了，害我输一个月生活费。夏冰雪解释着，李寻乐眉头一皱：“你赌我输这种事情，你还好意思拿出来说？”夏冰雪突然觉得好像是有点不太好。李寻乐不依不饶：“那你怎么没赌我能赢呢？我们就是觉得赢面差不多，谭欢赌了你赢，所以。”夏冰雪侧头，目光看向谭欢，支支吾吾。李寻乐淡定开口：“记住，我是无敌的，千万别赌我输。”他顿了一下，一本正经沉声说道：“不然。”你就会输，赵浩立即拍起马屁起来。就是大哥，要不是当时我在外面，我肯定掏出家底也赌你赢啊！夏冰雪瘪了瘪嘴，没有再开口说话。李寻乐缓缓起身，拍了拍屁股上的灰尘，走吧，休息好一会儿了，继续闯关。三人也起身拍拍身上灰尘，跟着李寻乐。时间缓缓流逝，自从李寻乐悟了无限叠加的真正精髓之后，他轻怪速度猛增，要不是有那个迷宫怪物模式，他感觉早就出去了。迷宫这种东西，必须花时间慢慢摸过去，心急不得，也不能慌乱。五天转眼过去，凤雏学院操场上，关山月站在操场上，脸上带着一丝凝重。他眼前站着大约四五十个学生，李晨、林雨、王浩、王腾、唐小三等人豁然站在其中。这就是今天要去参加三大学院比赛的学生，也是年级前五十的佼佼者。但李寻乐、夏冰雪和谭欢等人依旧没有回来。关山月心事重重。难道这几个人真的遇险了？他真的开始担心起来。夏冰雪的身份可不一般，如果出现危险，真的就麻烦了。他将这些问题抛却脑后，目光看向杨宇。杨宇，最后再打一次电话，如果再打不通，我们就出发了。杨宇立即打个电话，不出意料，依然是无法接通。杨宇对着关山月摇了摇头，示意电话依旧打不通。关山月咬了咬牙，果断开口：“同学们，出发！”虽然少了个李寻乐，但是有李晨和林雨。同样也是夺冠热门。总体来看，比赛胜利的赢面还是比较大。此时，百层魔塔之中，李寻乐正处在最后一关，看着眼前那只浑身是火的凤凰，他感觉周围的温度都高了几度。这是他目前为止发现的最强的游戏怪物，等级高达八十级，七星浴火凤凰。没错，七星。不等凤凰发起攻击，李寻乐抬手就是四团绿色光球，猛然轰在那只浴火凤凰身上。他都来不及哀嚎，便当场领了盒饭，秒杀，通关。在面对强大的怪物，他的“毒奶有毒”效果特别显著。与此同时，凤凰死亡，地上爆出好几件东西，全都光芒四射。他没有犹豫，立即将人物背包里的装备扔了一些，然后上前将凤凰爆出的东西一一捡起。他看着那个通关的出口，忍不住嘀咕：“终于通关了，半个月时间全花在这里面，来不及细看装备。”他便往那出口走去，仿佛重获新生一般。赵浩和夏冰雪等人看到李寻乐秒杀凤凰，完全妈了。他们已经见怪不怪，快速跟上李寻乐。天旋地转之后，他们走出秘境，来到石洞之外。他们第一时间拿出手机，每个人都发现有不下二十通未接电话。日天，你回个电话给杨老师吧。好的，大哥。说完，赵浩就给杨宇打电话回去。杨宇看着正在出发的队伍，心里感到很压抑。毕竟几个孩子年纪轻轻就，正在他思绪万千的时候，他。
他的电话突然响了，他立即接通电话：“哪位？杨老师，我是赵浩，我和李寻乐，还有夏冰雪和谭欢，我们刚刚出秘境。”杨宇一怔，随后立即说道：“好，好，好，赶紧回来。”灰雾森林的传送阵，驻守老师一直都在。三大学院的比赛还有两个小时就开始了。哦，好的，我知道了。抓紧时间，嘟，嘟，嘟。杨宇听到嘟嘟嘟的声音，相当郁闷。这个赵浩。居然这么快挂自己电话，看来得找个时间好好辅导一下他。大哥，杨老师叫我们赶紧回去，三大学院比赛还有两个小时就要开始了。赵浩传达了杨宇的话，既然能赶上，那就走呗。李寻乐漫不经心，四人速度极快的往灰雾森林方向奔驰而去，像四道流光一样。途中，李寻乐还抽空看了看凤凰爆出的东西，两件七星装备，两件六星装备，两本七星技能书。他对装备的渴求不是太大。但是技能书不一样，多学点可玩性就更强。他率先查看第一本技能书信息，技能名称：涅槃复活，职业要求：牧师，等级要求：无限制。技能作用：对一个死亡不到一个小时的目标施放该技能，能使其复活。技能 CD 为24小时，施法距离：等级 X 1米。技能级别：七星。第41章：七星技能，南明离火，复活。李寻乐十分意外。没想到他居然得到一本复活技能书，虽然24小时内只能使用一次，但这也足够变态了。要知道，这可是复活，连奶妈这个职业都没什么人选，更何况是拥有复活技能的奶妈。李寻乐没有丝毫犹豫，反手就将技能学会。他欣喜不已，这意味着他可以掌控一个人的生死。当一个奶妈拥有复活这技能，恐怕谁都得礼让自己三分。毕竟，肯定谁都会希望，如果自己意外身亡后能被复活。不知不觉，他的嘴角微微上扬。他又看向第二本技能书信息，技能名称：南明离火，职业要求：法师，等级要求：无限制。技能作用：该技能可以召唤一团直径10米的南明离火。南明离火至刚至阳，洪荒一等火焰，能对目标造成巨大伤害，至越高伤害越大。技能 CD 为10秒，施法范围100米乘100米。技能级别：七星，南明离火，法师技能：七星。李寻乐看着这本技能书，目光不由得瞥向夏冰雪，倒是可以考虑卖给这个富二代，应该能赚不少钱。于是他果断开口：“夏冰雪，有本技能书，你要不要买？”“什么技能书？”“南明离火，法师技能，七星。”“什么？七星？”夏冰雪突然停下，睁大双眼，美目不可思议盯着李寻乐。“七星技能书是什么概念？”“可望不可及。”他家里做这么久的买卖，他也只见过六星技能书。七星根本没见过，李寻乐这句话让他震撼不已。夏冰雪一停下来，让李寻乐和谭欢等人也不得不停下来。对，南明离火法师技能七星，李寻乐很肯定。一旁的谭欢和赵浩顿时惊讶的合不拢嘴，他们也没见过七星技能书，六星都没见过。谭欢语气十分惊诧：“李寻乐真的是七星技能书？”李寻乐点点头，十分肯定。大哥，能拿出来让我瞧瞧吗？赵浩在一旁手舞足蹈，当然没问题。众人看着李寻乐手上那本旋转着七星光芒的技能书，瞪大眼睛仔细打量，果然是七星技能书。夏冰雪仿佛做梦一样，她微微抬头：“李寻乐，你这技能书可以卖给我，只要价格合适，卖谁不是卖呢？法师技能我又用不了，你准备卖多少钱？”夏冰雪目光灼热地盯着李寻乐手上的技能书，按市场价来呗。夏冰雪沉吟片刻，有些为难。坦诚说，七星技能书市场没有价，呃，就是说随便喊价呗，差不多吧。夏冰雪看着李寻乐一副机灵样，感觉好像要被他占便宜。那一百万贵吗？李寻乐直接狮子大开口，他试探性问道：“感觉一百万不少了，我再加一百万、两百万，你应该不吃亏了。”夏冰雪沉思片刻，作为一个富二代，他根本不差钱，两百万对他来说就跟普通人的两千块一样。他立即从李寻乐手拿过技能书，下一秒直接从他手里消失不见。他直接使用掉技能书，这么值钱？李寻乐看下冰雪激动不已的表情，暗自嘀咕。一旁的赵浩完全懵逼，这种高档货他也不知道价格。唐欢同样不知道这价格高低，在他俩看来，这种东西反正就是贵的离谱。唐欢自认为200万，他也愿意出，但可惜的是，这不是一本七星的刺客技能书。夏冰雪拿出法杖，轻轻一挥。五十米外，一个直径十米的火球缓缓出现，像烈日一般散发出剧烈高温。火球附近的植物
，瞬间脱水干枯。李寻乐等人都感觉到火球传递来的高温，让他们感觉有些不适。这特么太变态了！夏冰雪，你未来不会拿这个来对付我吧？李寻乐忍不住开口。虽然他不会死，但如果挨着火焰一下，肯定生不如死。不过考虑到自己速度极快，应该不会轻易被技能击中。毕竟这火球虽然威力巨大，但速度不算特别快，还是有机会闪躲的。自己的神级毒奶有毒，那个速度接近光速，可真的没法闪躲。当然不会。夏冰雪语气认真。说完，他手上法杖轻轻挥动，那烈日般的火球随着他法杖指向的方向快速移去。最终，轰！火球直接落入不远处的河谷之中，河里的水瞬间沸腾起来，像是煮开一般。而且，无数的鱼虾从河里冒出来，似乎都是熟的一样。夏冰雪脸上的笑容根本无法掩饰。显然，他对这技能的伤害能力非常非常满意。李寻乐都没想到，南明离火竟然如此恐怖。不过，相比自己的毒奶有毒，还是差远了。这技能都如此变态，那两件七星装备又该多变态？他趁机又查看那两件七星装备：凤凰羽翼披风，七星，等级要求七十至二百，体三百六十，每三十，劳三十，技能。翱翔九天，主动技能，使用该技能能让你持续飞行三十分钟 ，CD 时间为三十分钟。备注：这是凤凰羽翼所化，拥有极高的速度，它能让你的速度暴增，甚至可以短时间飞翔。凤凰灵羽杖，七星，等级要求七十，至三百八十，体一百八十，每三十，劳三十。技能：凤凰之力，被动技能，它能让你所有的属性全面提升百分之十。备注：这法杖是凤凰灵羽所化，拥有强大的魔力，它能大幅度增强你的魔法效果。李寻乐看到这两件装备，心中狂喜不已。这两件装备竟然已经附带技能，一件能飞，另一件能大幅度增幅所有的属性。这要是拿去卖，得卖多少钱？但是他肯定不会拿去卖的，至少那个披风是不会卖的。能飞的装备，开什么玩笑？快走，快走，咱们耽搁一会儿了。夏冰雪急忙催促道。李寻乐来不及看剩下那两件六星装备，便跟上三人。凤雏学院，杨宇看到关山月已经和参赛学生出发，只能无奈拨通他的电话。杨宇，什么事？关山月低沉的声音从手机传出。关院长，那李寻乐、夏冰雪四人已经在赶回来的路上。什么？赶回来的路上？对，那我们先过去，你安排他们四人尽快赶来。如果赶得上的话，就进入比赛副本吧。好的，关院长。原本。赵浩原本是没资格参加的，但是他的等级硬生生被拔高到前五十名，而这都是李寻乐的功劳。按他的话说，我不能让我兄弟落后于人。第四十二章，抱歉来晚了，冠军一定是我。李寻乐四人还在往灰雾森林的传送阵赶去，通关整个百层魔塔，让他们收获颇丰。李寻乐等级达到四十五级，赵浩四十三级，夏冰雪四十级，谭欢四十级，而他们的人物背包之中更是满满当当。一星305件，二星256件，三星148件，四星88件，五星25件，六星5件，七星两件，还有一百多颗各种宝石，包含属性宝石、生星宝石、装备升级宝石。夏冰雪和谭欢非常意外，没想到和李寻乐组队，居然等级从18级提升到40级，整整提升22级。要知道， 3 0级以后的等级是很难升的，若不是碰巧碰到百层魔塔秘境。他俩现在最多估计也就三十级出头。更意外的是，夏冰雪没想到自己居然能得到七星技能，这让他对三大学院比赛多了几分信心。当然，他也知道自己无法夺冠，因为他很清楚李寻乐的实力，他根本无法打败他。这点自知之明，他还是有的。卧龙市竞技馆，今天的竞技馆热闹非凡，人声鼎沸，观众们热情高涨，欢呼声、呐喊声此起彼伏，气氛热烈。除了普通老百姓。还有各大冒险工会的人、夏国执法队的人、超神学府的人、超灵学府的人、超凡学府的人。虽然他们来的人不多，但是分量却足够重。这里即将开展一年一度的三大学院比赛，这次比赛将持续一周左右。而三大学院分别是腾龙学院、凤雏学院、黑白学院。这样的比赛，除了卧龙市，在夏国其他百余个城市也在同步举办。关山月正指挥着凤雏学院参赛的四五十名学生好好站队。他低头瞅了瞅时间。九点五十五分，十点钟就将开始比赛，还只有五分钟就要陆续进入竞技副本钟了。但是他还没看到李寻乐和夏冰雪等人，焦虑不已。
。时间一分一秒过去，他盼星星盼月亮，依然没有盼来。终于，竞技馆最尊贵的位置上，一个精神奕奕的中年人拿着话筒：“好了，时间到了。按照去年的比赛排名，腾龙学院先进，其次黑白学院，再是凤雏学院。”说话之人正是卧龙市市长诸葛天明，一位八十八级剑士。话音一落，腾龙学院院长周山海。得意的领着成龙学院五十名学生走到竞技副本入口处，指挥着他们有序进入。不久，黑白学院院长梅星辰带领着黑白学院五十名学生走到竞技副本入口处，指挥着学生有序进入。终于轮到凤雏学院，关山月眉头一皱，这四人咋还没来？市长诸葛天明拿着话筒提醒道：“关山月，该你们凤雏学院了。”诸葛市长，我们还差四个学生，差四个就差四个，大家不可能等你们。关山月虽然无奈。却又很理解，他带着李晨等人缓缓走向竞技副本入口。林雨轻声说道：“关院长，你放心，冠军必然是我们的。李寻乐四人来不来，都不影响我们胜利。就是，这不还有李晨和林雨吗？还有个变态的唐小三。”一旁的王腾忍不住开口：“上次那次事件，王腾被唐小三的实力吓到了。原本他计划秋后算账，找唐小三麻烦，但当时关山月就找到王腾。唐小三的背后是夏国执法队，不能轻易招惹。”短短一句话，就将王腾那暴脾气给降住。执法队代表着威严和实力，没有任何人愿意招惹他们，哪怕是有钱人。这个世界，实力是第一位，钱是第二位。关山月强打精神，点点头。他看着一个一个学生进入竞技副本，十分欣慰。还好有李晨和林雨，以及令人意外的唐小三。学生全部进入完毕。三分钟后，副本入口即将关闭。这时，腾龙学院周山海嘿嘿一笑，靠近关山月。老关啊，担心啥呀？反正你们也夺不了冠。一旁的梅星辰也开口嘀咕：“对啊，连续几年你们最后一名了，你还没习惯吗？多四个学生也就那样吧。”关山月被说的有些无地自容。这次可不一定。关山月红着脸争辩着：“这次我看也差不多。”梅星辰大大咧咧：“我们黑白学院这次出了个暗影胜次，厉害的不行，冠军非我们莫属。”哎，老梅，你有所不知。我们腾龙学院这次可是有刀圣，冠军一定是我们的。梅星辰不甘示弱，你们也就一个刀圣而已，根本不具备太大威慑。这是个生存副本，暗影圣次的生存能力最强。那你就错了。我们腾龙学院除了刀圣，还有一个圣毒法师。圣毒法师，隐藏职业。梅星辰十分诧异。当然，周山海得意洋洋。梅星辰闻言，脸色微微动容。圣毒法师是剧毒法师的天花板。隐藏职业历史上都很少出现过，关山月也十分诧异，没想到腾龙学院居然还有这种转职人的存在。梅星辰意外的目光在周山海脸上停留两秒后，看向关山月。但不管怎么样，凤雏学院恐怕没夺冠的资格吧？周山海在一旁打趣。听说他们有个剑圣职业，还有个厉害的召唤师，还有一个什么第一毒奶，花里胡哨的。毒奶，比圣毒法师怎么样？梅星辰好奇问道。这肯定比不上呀。周山海嘿嘿一笑，哼！关山月冷哼一声，悻悻地走回自己队伍，坐到自己位置上，生着闷气。他不是不想争辩，而是担心争辩之后会被打脸的更厉害。这时，突然一道女声声音响起：“关院长，他们四个来了。”关山月一听，疼得立即站起，看向声援处，是杨宇。果然，他身旁李寻乐、夏冰雪、谭欢、赵浩正急匆匆地赶来。他看了看时间。还只有两分钟，还来得及，快，快，快！关山月大步上前，朝他们招了招手。李寻乐四人立即跑到关山月身旁，速度之快，令人咂舌。四人身上装备闪烁着绚烂的光芒，让关山月眼睛一亮。一看这四人装备就很豪华，肯定收获巨大。这让关山月心里更加有底。他领着四人往竞技副本入口小跑过去。市长诸葛天明立即问道：“嘿，关山月，你在干嘛呢？”诸葛市长，我们那四个学生赶上了，还有两分钟，我想带他们进去，这不合适吧？诸葛天明目光看向周山海和梅星辰，两人漫不经心，开口说道：“就让他们四个进去吧。”“是啊，毕竟倒数好几年了，多个人多个希望。”关山月又是老脸一红，背影似乎又蹉跎几分。“行，进去吧。”诸葛天明点头：“走走走，快进去！”关山月挥着手，迫不及待地说道：“李寻乐最后一个进入，进入前。”他回头看向背影蹉跎的关山月，抱歉来晚了，冠军一定是我。第43章退后，我要开始装逼了。
。话音一落，他潇洒迈步跨入副本之中，英姿飒爽。关山月听到李寻乐最后说的那句话，十分欣慰。希望如此吧。每一年，他都抱着巨大的希望，但是每一年都有意外。刚刚又听说腾龙学院有个圣毒法师，这让情况又复杂不少。这时，诸葛天明拿着话筒：“好，时间到了，副本入口关闭，各位好好观看比赛吧。”说完。他的目光放在竞技馆大厅的巨大的投影屏上，上面展示着比赛副本中的画面细节。这个竞技副本可以实时查看副本中的情况。根据以往的记录，这比赛可快可慢，快的话可能一两天结束，慢的话可能一周时间。天旋地转之后，李寻乐恍然睁开眼睛，发现自己正处于一条宽阔的河岸边，身边没有任何人，除了河流哗啦啦的流水声，就只有远处的虫鸣鸟叫。一眼望去，这片大地上有高山。河流、森林、怪物和凶兽，他还能看到天空之上有几个半透明数字， 1 5 0 1 5 0显然那是挑战者数量。突然，他人物面板收到一条消息：“欢迎第150位进入逝者生存副本的挑战者，恭喜你！随机得到最后一颗龙珠，请前往最东方的七龙珠塔，集齐七龙珠并激活它，坚守护龙珠直到最后。”随即，他便看到自己的手上有一颗金色的龙珠。而且闪烁着刺眼的金色光芒，他将龙珠放进人物背包之中，但是金色光芒仍旧在身上闪烁，显然一眼就能看出来自己身上有龙珠。不过完全无所谓，自从无敌之后，他根本无所畏惧。他突然想起来，只要自己不去，也就意味着没人能集齐七龙珠，也无法激活。他嘿嘿一笑，双手插兜，慢悠悠地往东方走去，一边看风景，一边闲庭信步。看起来每个人进入副本的位置。是随机的，不管是碰到敌人还是碰到怪物，一般都免不了一战。此时，在副本之外，很多人兴致勃勃地看着里面的投影屏，投影屏中镜头不时地在切换。如果有战斗，还有特写镜头。有的人已经遭遇怪物，有的人遭遇其他挑战者，有的人快速奔跑。李寻乐慢悠悠的步伐与这些画面显得格格不入，不免有人讨论起来：这个家伙怎么这么悠闲？对啊，他身上有金光，应该是有龙珠的。还敢这么大大咧咧的，心太大了，看不懂，属实看不懂，像个度假的。看吧，我猜他早晚要在副本中。李寻乐掏出一根五星法杖，这根法杖是在百层魔塔中爆出来的，各方面属性很不错。他准备拿着它，将就用一下。据夏冰雪说，这根法杖也能值个大几万。不过他现在装备一点都不缺，就只差卖出去挣钱。等这副本结束，他就准备去夏冰雪家族中将这批装备卖掉。以此获得财富自由。正在他歪歪幻想时，前方突然传来争吵声：“哟，这不是凤雏学院的渣渣吗？年年倒数，要是我都不好意思再进来。操你大爷的！别以为你们腾龙学院很屌，今年有你们好受的。”切，战五渣，滚出去吧！老子跟你拼了！话音一落，开始有打斗声音传来。李寻乐听到有人骂自己的学院，顿时忍不住了。自己的母校只能自己骂，别人骂就不行。他快速跑上前去。拨开比人还高的狗尾草，看见一个自己学院的学生独自面对两个腾龙学院的学生，这还得了？两个欺负一个就算了，居然还骂骂咧咧，孰可忍，忍不可忍。李寻乐虽然没有什么大意，但是这种恃强凌弱的行为，他十分唾弃。他立即冲进去，大骂道：“腾龙学院的废物们，过来受死！”他的声音洪亮又底气十足，这让打斗中的三人愣了一下。最吃惊的是凤雏学院那名学生，卧槽，第一毒奶！李寻乐，他显然十分吃惊，完全没想到自己学院的大佬竟然这要求被自己碰到。腾龙学院两名学生表情十分滑稽，什么？第一毒奶？什么鬼东西？两人哈哈大笑起来。毒奶是什么鬼职业？我们还有个圣毒法师呢。李寻乐二话不说，直接使用复苏之风吹在自己学院的同学身上，他的生命值蹭蹭往上涨。三人全都发现了这一幕。哦，原来是个奶妈啊！腾龙学院看见李寻乐的治疗类的技能，恍然大悟：这年头居然还有人会选奶妈这个职业，愚蠢！难怪凤雏学院不怎么地。那既然是奶妈的话，那自然先是杀奶妈了呀！对方两人哈哈一笑，似乎对自己的决策十分满意。毕竟这个常识大家都懂的，有奶妈支持是很难杀死对方的。两人直接挥着一刀一剑冲向李寻乐，仿佛要演绎一出刀剑合璧，天下无敌一般。李寻乐，你小心啊！凤雏学院那名年轻人提醒道：“小意思。”李寻乐风轻云淡地看着他，退后。
，我要开始装逼了。”说完，他法杖一挥，两团绿色光芒瞬间击中腾龙学院两人，每人头上顶着十个绿色光环，两人顿时感觉有些不对劲，仿佛被什么东西击中一般，但又没什么感觉。李寻乐扭头看向凤雏学院那名同学：“你看，他们俩头上像不像是绿帽？像啊，像极了。”李寻乐完全可以秒杀对方，但他就是想戏弄对方一番。腾龙学院两男生闻言一怔，互相看了一眼彼此的头上，眼里露出诧异：“兄弟，你头上有绿帽？你也有？这什么鬼？不知道。”李寻乐双手抱胸，哈哈大笑：“这叫阎王夺命术！三、二、一，死！休！休！”两人化作白光，消失不见。天空之上的数字变为150148。下一秒又变为 150144， 显然其他地方也在发生着战斗，而且有挑战者被抬出去。李寻乐在想，赵日天那一身豪华装备应该不会那么快被抬走吧？李寻乐，我叫张鹏，感谢救命。李寻乐目光从天空之上收回，放到对方身上。张鹏，小意思，一家人不说两家话。张鹏一眼看出来李寻乐身上的金光。李寻乐，你身上有龙珠。第44章。辣手摧花，两朵校花。李寻乐毫不避讳：“是的，龙珠在你身上，那我就放心了。咱们学院几大高手，我觉得你是最厉害的。你这话很有灵性，比赵浩会说话。”哪里，大佬，我只是实话实说。你是不是碰到任何高手都这么说？张鹏嘿嘿一笑，心虚道：“嘿嘿，没有，没有。”李寻乐仿佛看穿了对方的心思，但没有揭穿。他漫不经心，又挥了挥法杖。使用复苏之风给张鹏恢复了一些生命值。接下来你怎么走？一路向东呗。那一起。啊！我怕拖你后腿。张鹏很识趣。我的腿很粗，你拖不动。李寻乐毫不在意的说道。别人这么说，我肯定会反驳。但第一毒奶这么说，我选择毫不犹豫相信。张鹏顺势往上爬。好不容易有靠近大腿的机会，这怎么能放过？只要对方不嫌弃，自己当小弟也成啊。赵浩就是他的榜样。那就走吧。李寻乐吊儿郎当往东走去，张鹏兴奋的屁颠屁颠跟在李寻乐身后。李寻乐的速度一如既往的慢，慢到张鹏都怀疑他是来度假散步的。终于，张鹏忍不住开口：“大佬，咱这速度会不会太慢了点？这你就不懂了吧？怎么说？有时候就需要慢下来，要有一双发现美的眼睛去欣赏美好事物。发现美的眼睛。”张鹏十分懵逼，这第一毒奶的境界好像有点高，自己无法领悟。毕竟努力升级挣钱养活自己才是他的当务之急。第一毒奶果然是第一毒奶，境界不同凡响，远不是自己这等菜鸟所能体会的。他若有所思地感叹着。突然，他目光一定，仓促说道：“我发现美了。”啊！这下轮到李寻乐诧异了，这小子这么快就悟了？那里有个美女？哦不，两个美女！张鹏愣愣地看着不远处，李寻乐无语地撇了撇嘴：“好家伙，还得是美女。”他顺着张鹏的目光看去，果然有两个美女在战斗，一个是黑白学院校服，一个是腾龙学院校服，很漂亮，颜值、身材比夏冰雪也差不太多。大佬，按照规矩，不是本学院的挑战者都得送走。张鹏在一旁嘀咕着：“我知道。”李寻乐继续观望着，但是这么漂亮，怎么下得去手呢？张鹏有些犯难，毕竟颜值即正义。不慌，先看看，到时候我再辣手摧花。李寻乐不以为意地说道：“张鹏看向李寻乐的目光顿时变得复杂起来。这么漂亮的两个大美女，他要辣手摧花，换自己肯定下不去手。不愧是第一毒奶，毒是真的毒啊！”这时，那两位战斗的美女有人开口：“好你个欧阳晴，作为黑白学院校花，一言不合就动手。你凌霄也不是省油的灯啊！我还以为你这位校花只是个花瓶呢，居然还有点实力。”李寻乐一下就明白过来。这是两朵校花，分别是黑白学院和腾龙学院的，再加上夏冰雪，三朵校花自己全都见过了，不遗憾了。此时，副本之外，大多数人的目光都放在两位校花战斗的特写镜头上，因为真的很美，很优雅。两人都是剑士，英姿飒爽，漂亮的脸蛋，妖娆的身姿，优美的动作，令人赏心悦目。作为两大学院的院长，梅星辰和周山海格外关注，这可关系到两个学院的脸面。谁家的校花是花瓶，谁多少就会有点丢脸，所以都很好奇。有眼尖的人发现了躲藏在远处观看的李寻乐和张鹏两人，那两个男的偷偷摸摸看什么呢？就是两个老色批，真是过分。要是我认出这两人
，到时候好好揍他俩一顿。无数的观众都在摩拳擦掌，观众中有一些就是三大学院的学生，专门跑来看比赛的。其中，凤雏学院自然有学生认出一个是李寻乐，另一个是张鹏。我靠，这俩家伙有点丢我们的脸啊！对啊，偷偷摸摸看什么呢？直接光明正大看呗，最好直接送走他们，送走这两大校花，怕是要被万人唾骂。而一边的关山月却老脸一红，他认出来了，那其中一位是李寻乐，帅气逼人。不过他没好意思说出来，这种行为确实有点令人脸上无光。正在大家喋喋不休时，副本中李寻乐现身了，他和张鹏从茅草中跳了出来，光明正大的看着欧阳晴和凌霄，两道突然出现的身影令两位校花美女一愣，全都停下了动作。欧阳晴仔细打量着两人的校服，率先发问：“你们是凤雏学院的人？”张鹏立即点头，没错，我们不仅是凤雏学院的人，而且我旁边这位是凤雏学院第一毒奶李寻乐。第一毒奶李寻乐，凌霄诧异的看着李寻乐，别的不说，颜值还是在线的。毒奶是什么意思？欧阳晴立即追问。能放毒的奶吗？张鹏解释道。放毒？凌霄突然后退两步，他知道自己学院有个圣毒法师，手段很诡异，轻易就能让人中毒，令人防不胜防。这又来一个放毒的。这就有点过分了，所以我们中毒了。欧阳晴脸色阴晴不定，李寻乐吊儿郎当摇摇头，多虑了，我还没有放毒呢。凌霄和欧阳晴对视一眼，仿佛心中达成了什么默契。忽然，两人同时出手，剑指李寻乐。李寻乐没想到两人这么突然，于是拔腿就跑，速度之快，令人发指。副本之外，周山海和梅星辰的目光都瞟向关山月，发现他老脸微红，显然。这里寻乐的行为有点二，其他观众更是拍手叫好。好，干掉那个什么第一毒奶，长得帅又怎么样？有什么了不起的？抬走他是为民除害。这时，只见李寻乐突然抬手，法杖一挥，两团绿色光芒瞬间击中欧阳晴和凌霄。大家都很懵逼，这家伙在干啥？对两大校花放毒，这种事特么能干？三秒之后，欧阳晴和凌霄纷纷化作白光，被抬出了副本。瓦特，大家片刻后反应过来，哇靠，这家伙真该死啊！居然对校花放毒，还是两位校花，他完了，没救了。第四十五章，秦望川，这个老鹰笔，我的女神就这么没了？这狗日的李寻乐该被千刀万剐，这家伙特么的，肯定会成为腾龙学院和黑白学院无数男生的公敌。就是，真是不要个逼脸，希望他们凤雏学院校花也被抬出去。一旁。周山海和梅星辰十分郁闷地看着关山月，凤雏学院居然有男生干这种事情，公然对两位校花放毒。虽说这只是一个竞技比赛，应该允许这种情况，但是这多少有点过分。他这以后得面临多少坎坷呀、啊？肯定会有无数的护花使者来讨伐这家伙，他们都在为这放毒的李寻乐感到担忧。惹谁不好，众目睽睽之下，招惹两大学院的校花、护花使者加起来，都怕能组建一个学院了。关山月仿佛感觉到周。梅两人的目光并没有与之对视，他装作若无其事的模样，继续看着屏幕。虽然他确实感觉不妥，但他无可奈何。最终还是得看谁能守住七颗龙珠。而观众席中有一位年轻人，饶有兴致的目光里却显得意犹未尽。他的座位旁写着六个字：“超神学府代表。”这六个字代表着无上的荣耀和实力，没有任何人敢轻视。另一边，淘汰区，从副本中被淘汰出来的欧阳晴和凌霄互相对视一眼。十分无语，没想到，完全没有想到，他们俩平常在竞技副本练习技能时，男生都会主动将头递过来，但今天却碰上了个硬茬子大直男，居然无视自己的校花地位，辣手摧花，这让他们俩十分没有面子。这么快就被抬出了副本，别人肯定会以为自己是花瓶。欧阳晴愤愤不平，撅着嘴：“好你个李寻乐，第一毒奶，是真的有毒。”凌霄也在一旁不断吐槽：“就是李寻乐这个家伙。”简直太可恶了！半晌，凌霄忽然开口：“但是有一说一，这李寻乐的毒真的变态，我居然连三秒都撑不住就没了。”欧阳晴像是想起了什么，听说你们腾龙学院还有个放毒的圣毒法师，有，但是没这个李寻乐毒。那个圣毒法师，我至少可以撑二十秒以上，还可以解毒。凌霄目露思索，显然，相比之下，李寻乐的毒药更厉害一点。他们不知道的是，其实李寻乐是可以秒杀他们的。只是他没那么张扬而已。副本之中，李寻乐看着两位大美女化作白光，漫不经心地继续往东。
，他并不知道自己已经被两大学院无数男生当成了眼中钉、肉中刺。张鹏一脸崇拜地看着李寻乐，并竖起大拇指：“大佬，你真是这个啊？这没什么，顺手的事儿。但是大佬，我们副本中一言一行可是被实时观看的。刚刚那一幕，你不怕被很多护花使者盯上？护花使者，我并不害怕。”李寻乐满不在乎。他双手插兜，似乎并不知道什么是对手。张鹏瞪大眼睛，眼里满是福气。这位大佬是真的无惧无畏。要是换自己，哪怕校花叫自己动手，都得掂量校花背后的护花使者会不会将自己贬成肉酱。就在这时，李寻乐忽然感觉到一种危险，他疑惑地望向四方，又没有看到任何人影。奇怪，太奇怪！他摇了摇头，怎么会有这种奇怪的感觉？突然，一道破空声在李寻乐耳边传来，随后。一柄泛着寒芒的匕首，眨眼间便刺向李寻乐后背。李寻乐本能性的往前弯腰，并跨了一小步，堪堪避过匕首，但是后背依然被匕首插伤。他发现自己 100% 的生命值变成 66% 有刺客！这是他第一反应。于是他立即奔跑起来。哪个老鹰比比老子还鹰？李寻乐忍不住大喊起来：“竟然有这种背后下黑手的人，真让人头大！你对两位校花放毒的信息，我会传递给其他人。有的是人找你麻烦。”阴影中，一道低沉的声音传出。李寻乐忍不住问道：“你是谁？”秦望川，来干一架！现在不是时候，我们必有一战。我先撤了。李寻乐神色不定，挥着法杖，持续使用复苏之风给自己奶了几口，直到他的血量恢复到 100% 他身上的伤口愈合了，疼痛感也消失了。他四处望了望，依然看不见对方的身影。尼玛，老鹰别，像个幽灵一样。这是第一个让自己受伤的人。还真有点东西，他发现张鹏刚刚被对方顺手解决了。就在他疑神疑鬼的时候，又一道疾如闪电的、泛着寒光的匕首出现，夹带着破空之声。这次他反应快多了，身体毫不犹豫往下一沉，同时挥着法杖射出两团绿色光芒，往身后方向飞去。好你个秦望川，老鹰比，居然还准备阴我！兵不厌诈嘛，这次我真撤了。阴影中再次传来他的声音。李寻乐突然目光一亮，快速挥动法杖。四百五十道匕首大小的绿光往声音的方向激射而去，密密麻麻，如同万箭齐发一般。所谓穷则精准打击，富则火力覆盖。只要他中两道，那么他就完了。李寻乐吊儿郎当，轻哼一声：“祝你好运。”阴影中，秦望川真的中了一环，发现自己的血量持续在下降，但是他立即嗑药起来，同时他快速逃离远去。这个毒奶让他有点慌，他躲在很远的角落中。静静看着自己的血量掉到 3% 血量终于没有继续往下掉了。他长出一口气，这个毒真特么变态。他猜测这个毒原本可能会要自己的命，幸亏自己再嗑药补充，所以血量才没有掉光。太可怕了，他忍不住嘀咕起来。刚刚他把所有解毒药都吃了，都没什么卵用。还好刚刚有一个分身替他挡住了一道绿光，不然他得中两道绿光。那绿光究竟代表着什么？他沉思起来，难道是毒？如果中两道，是不是就彻底洗白了？这火力覆盖根本防不胜防啊！此时，副本之外，无数观众大呼可惜。刚刚那毒奶没被杀，简直太可惜了。是啊，我真希望那刺客加把劲，将那个毒奶给干掉。刚刚那刺客是不是说他叫秦望川？是那个隐藏职业暗影圣刺吗？啊，你们说的是黑白学院那个顶级高手？刚刚是他出手的吗？他都没有击杀掉这个奶妈。一旁的关山月长出了一口气，李寻乐差点完蛋，还好并没有。而黑白学院院长梅星辰急得直拍大腿，就差一点就把这毒奶杀了，真是可惜了。他并不知道，其实秦望川差点被李寻乐的阎王索命术杀了。副本之中，秦望川决定暂时不惹李寻乐，等后面这家伙处于战斗中时，他再找机会。真可惜他身上的龙珠。草，第四十六章，三个校花都死于毒。秦望川骂骂咧咧，往东方快速跑去，嘴里还在不停的磕着药。他不敢和这李寻乐过多纠缠，对方太过诡异。他心有余悸，在心里暗骂：狗日的李寻乐，一个奶妈居然会放毒，而且毒是真的毒，还没有一个人带给他这么大的威胁过。哪怕是那隐藏职业的剑圣和刀圣，感觉都没有这家伙的威胁大。突然，他的脸上浮现起一抹古怪的笑容。我只要将李寻乐对两位校花放毒的事情传出去。找他麻烦的人一大把，根本不用自己动手。而另一边，李寻乐手上握着法杖，缓缓往东方走去。他眼观四路，耳听八方。
，只要一有风吹草动，它就会顺发数百道绿光向四周激射而出。他不相信刺客前行状态就能躲过去，这刺客忒不要脸，什么兵不厌诈都特么来了。李寻恶一边走一边嘀咕，自己的血量刚刚掉到 66% 让他有点困惑。自己天赋是不死，但怎么依然会掉血？难道是掉到 1% 就会强制锁血，跟蛮王的大招一样？很有可能，他边走边思考，目光在前方不断扫视着。只是这人高的茅草有点挡视野，看不太远。他抬头看向天空，挑战者数量已经变为 150122， 也就是说被淘汰掉28个人了。而在距离他数里之外，两道人影正在对峙，气氛紧张到极点。一男一女，男生的声音显得十分诧异：“我知道你，你是凤雏学院校花夏冰雪。”夏冰雪没想到对方竟然认出了自己。但是自己并不认识对方，不过他也不奇怪，自己作为校花，认识自己的多了，自己不认识的人也多了，但他能从衣服上认出对方是腾龙学院的人，他惊疑不定的看着对方，你是，我是夏黎白，夏冰雪这才想起这个熟悉又陌生的名字，你是那个隐藏职业刀圣夏黎白，正是，你想对我动手？夏冰雪好奇的看着对方，夏黎白一脸淡然，轻轻摇头，你也姓夏，我也姓夏。暂时我不会和你动手，那你，我想找你们学院的剑圣李晨。夏黎白开门见山的说道：“李晨，我可不知道他在哪里。”夏冰雪轻轻摇头，平视夏黎白：“我先放过你，如果到龙珠塔不得不动手的话，我还是会对你动手的。”说完，夏黎白拎着刀飘然离去，潇洒的身影大有一副世外高人的模样。夏冰雪轻轻呼了一口气，放下心来。这夏黎白给他的感觉很危险，对方似乎完全没有将自己当一回事。他虽然手上有南明离火，但是他觉得这个刀圣应该能闪躲过去。正在夏冰雪放松警惕时，突然，他发现自己周身出现一股淡绿色的气团，方圆四五米将自己笼罩其中，然后自己的血量在缓缓下降。他知道有问题，毒！他立即往外窜了几步，想脱离那片区域。正在这时，另一道男生忽然想起：夏黎白不杀你，但我可不会怜香惜玉。一个皮肤黝黑的少年从一旁的茅草之中缓缓走出，正饶有兴致地看着夏冰雪。夏冰雪立即嗑药，还不忘问道：“你是谁？是你在放毒？我叫方无情，作为一个圣毒法师，我放点毒也是合理的吧？”方无情，圣毒法师，你是腾龙学院的？夏冰雪看出对方的校服属于腾龙学院，正是。副本之外，已经彻底炸翻天。什么鬼？难道三个校花？都要死于毒，我乐个擦！这些放毒的孙子真令人不齿。这狗屁圣毒法师，老子早晚要去找他麻烦。竟然敢动我女神，别被我逮住，否则活劈了他！好好好，凤雏学院的校花也被毒抬走，这特么的就公平了。关山月的脸色也有些不自然，完全没有想到自己学院的校花也会中毒，这特么的是不是报应？而周山海和梅星辰脸上都露出了笑容，看来善有善报，恶有恶报，不是不报是未到。是啊。这不就应验了？说完，两人目光看向关山月微红的老脸，好像意思是说：“想不到吧？你们也会有今天。”关山月却视而不见，依旧看向大屏之上。只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。副本之中，夏冰雪脸色一冷，没想到自己居然中毒了。这个家伙太阴了，比李寻乐还阴。李寻乐至少在明处放毒，这家伙在暗处放毒，神不知鬼不觉，让人完全没有反应时间。他气得一跺脚。俏脸写满不悦，手上的法杖轻轻一挥，忽然，空中一团威力巨大、直径十米的火球快速凝成，散发着刺眼的光芒，仿佛一轮烈日一般。火球传出来的高温令附近茅草竟然直接碳化。七星技能，南明离火。这烈日般的火球让圣毒法师方无情脸色巨变。对方这技能好像有点屌炸天，一定是个了不得的技能。这多少有点出乎他的意料。在方无情看来，校花一般都是花架子。论战斗能力，基本上都是渣渣。只是他们背后的护花使者应该倒是有不少。不过这位校花看起来有点东西。你这技能好像很高级。方无情神色不定的开口询问。反正够杀你的了。夏冰雪语气非常不爽。说完，他法杖快速一挥，指向方无情的方向。空中火球迅速朝方无情的位置砸去。方无情脸色大变，立即逃离。这么大个火球，这不是要把自己给秒杀在这里？反正对方已经中毒。必死无疑，自己留在这里也没什么作用。于是他直接往远处逃去。轰！火球猛地砸了下去，被砸中的地面上除了泥土和石头
，其他所有东西直接碳化，周围的茅草也直接燃烧起来，大有燎原之势。方无情险之又险，亡命般逃出火球的攻击范围，脸上却大汗淋漓。他不敢停留，继续狂奔远去。看到方无情逃远，夏冰雪恨恨地跺了跺脚。他看着自己的血量一点一点下降，嗑药根本无法止住。难道自己就这么被这个家伙抬走了？真的是好气啊！他眼睁睁看着自己的血量下降。却无可奈何，用尽办法都没用。就在他都已经放弃治疗时，忽然，他感觉到自己仿佛被一阵春风拂过，自己的血量不但止住下跌，而且隐隐还在提升。血止住了，他十分惊诧。只是这风怎么感觉有点熟悉？正在他疑惑时，熟悉的声音传来：“哟呵，这要巧啊！”他瞬间反应过来，好像是李寻乐。第47章：圣毒法师 vs 第一毒奶。想到这，他转身看向声音来源处，果然是他，那张熟悉的脸，李寻乐。刚刚他感觉到一股突然出现的热气之后，有些好奇，便往这边赶来。他是全家的体，所以速度极快。此时，他杵着法杖，像是拄着一根木棍，平静地看着夏冰雪。我看你血量不太健康，所以给你用了个复苏之风。他波澜不惊地说道。夏冰雪发现自己血量竟然止住下滑，并且还在缓缓攀升，很惊讶。他清澈的双眸泛着亮光，看向李寻乐的目光隐隐有一丝感动。谢谢。他刚刚的丧气一扫而光，转眼便充满青春活力。此时，副本之外，时刻关注着这一幕的观众们惊呆了：是那个毒奶李寻乐救了他们的校花吗？我还以为这个校花也会被毒抬走，真是没想到会出现一个奶妈救了他。那估计这位校花不会被毒抬走了。有一说一，这李寻乐好像突然也不那么讨厌了。这逼被他装上了。好一出英雄救美，这尼玛校花不会被他感动吧？周山海和梅星辰却一脸意外。这这这，凤雏学院的校花没被抬走，这就有点不公平了。又是这个毒奶李寻乐，真是让人脑瓜疼。关山月却十分得意，激动的不行。他刚刚看到夏冰雪的技能杀伤力极大，后面或许能有大用处。李寻乐这一次的行为让他感到非常欣慰和骄傲。干得好！副本之中。李寻乐对夏冰雪轻轻摆了摆手，小事一桩。毕竟同学。说完，他看复苏之风技能已经冷却，又一次对他使用了一次复苏之风。他的血量稳步提升，不出意外不会死亡。李寻乐目光看向四周，发现茅草被烧了一大片。他侧头看着夏冰雪：“你刚刚是战斗了？”“对。”“圣毒法师，方无情。”“我是说，你的血量缓缓下降，像是中毒似的。如果不是你的治疗技能。”我估计悬了，夏冰雪心有余悸地嘀咕道。李寻乐拖着下巴，好奇追问：“那圣毒法师人呢？跑了，跑了！”李寻乐立即警惕起来，他还以为对方被杀了。那既然跑了，就有可能折返回来，就像那狗日的刺客秦望川一样。说是跑了，结果他妖的又回来背后捅刀，这种老鹰比最无耻。就在他们俩交谈时，不知不觉，两人周身都被一圈淡淡的绿色雾团笼罩起来。夏冰雪瞬间便发现，不好，又中毒了。李寻乐却丝毫不慌，他直接使用复苏之风给两人不停回血。复苏之风的 CD 是10秒，恢复能力还可以，至少两人的血量没有继续往下滑。毕竟这复苏之风是五星技能，恢复还是极其可观的。这家伙果然没有走远。李寻乐目光看向四周，突然，他看见右侧不远处的茅草深处有动静，于是提着法杖快速跑过去。他的速度飞快。如同一道影子一般，呼吸之间，他便窜过去，发现一个人正在逃跑。跑，这可是自己的擅长。他全速奔跑，几个呼吸就将对方追上了。夏冰雪也跟上李寻乐，他的速度并不比李寻乐差太多。李寻乐像是猫抓老鼠一般，与对方隔着一点距离并肩奔跑着。你就是那个圣毒法师方无情。方无情发现，无论自己怎么跑，都摆脱不了对方的追踪时，干脆停了下来。李寻乐和夏冰雪也停了下来。方无情见两人速度如此变态，十分郁闷。没错，我是方无情。你好，我是李寻乐。说完，他还给自己和夏冰雪奶了一口。此时，副本之外，看热闹的开始起哄。圣毒法师 vs 第一毒奶，有看头了啊！好好好，两个完毒的碰到一起了，就看谁更毒了。我猜是那个放毒的慧英。这话说的，那我猜那个男的慧英，反正不是那个女的。废话，说了跟没说一样。我建议你们闭嘴。此时，更激动的当然是关山月和周山海。
，毕竟这相当于是腾龙学院和凤雏学院的一次对抗，谁输谁多少有点丢脸。所以他们俩都聚精会神的看着大屏。关山月实际上不是很担心，因为他很清楚李寻乐的毒有多厉害。周山海反而显得特别担心，因为周山海之前见过两大校花被第一毒奶李寻乐抬走的时间之短，区区三秒。而这据他了解，方无情做不到。更主要的是，那李寻乐还是个奶妈，他还能给自己奶几口？这就离了个大谱，所以他有种不好的预感，他估计能同归于尽就已经是最好的结局了。副本之中，李寻乐饶有兴致地盯着方无情，听说你很会玩毒。方无情神色不定，还凑合吧。李寻乐悠悠开口，好巧，我也会玩毒。方无情一脸错愕，这人会玩毒？他目光悠悠，打量着李寻乐的装备，语气十分不确定。你是剧毒法师？不，我是牧师。什么？奶妈？方无情张大嘴巴，十分夸张，仿佛能吞下世界。他不敢置信地看着李寻乐：“你一个奶妈，你会放毒？”方无情以为自己听错了，于是再三确认：“这人脑子有问题吧？难道他哪买了什么毒药？确定不是来搞笑的吗？”李寻乐点点头，爽快承认：“那我们来比放毒怎么样？”方无情眼珠一转：“好啊，我要开始放毒了。”李寻乐欣然同意。说完，他法杖一挥，两道绿色光芒瞬间击中方无情。方无情脑袋上转眼就挂着两个绿色光环，他发现自己的生命值在不急不缓的稳步下降，脸色微微一变，他也不甘示弱，直接释放一团深绿色毒气飘向李寻乐。深绿色毒气速度不快，但却是剧毒。而他的浅绿色毒气虽然可以不露痕迹让人中毒，但掉血速度要慢一些，掉血时间也会更久。他一般偷袭别人都是用浅绿色毒气，很隐蔽。李寻乐看着那深绿色毒气，虽然他完全可以躲开，但他没躲。中毒的瞬间，他感觉自己掉血速度比对方快，有点东西，但不多。李寻乐信心满满，抬手又是十多道绿色光芒击中对方。方无情脸色大变，他发现自己血量咔咔掉，似乎几秒钟就会完蛋。他忍不住开口：“你这特么的是什么毒？阎王索命毒。”第四十八章，下黎白 vs 吞天蟒，黄雀在后。方无情不甘又无奈的化作一道白光，被抬出副本。李寻乐嘿嘿一笑。施展着复苏之风，给自己恢复生命值。那一团剧毒让他血量快速掉到 50% 这让他有一点惊讶。看来这圣毒法师多少还是有点东西的。不过他丝毫不担心，毕竟自己可是有最强的 S S S 天赋，不死。区区一点毒算什么？夏冰雪在一旁关心道：“李寻乐，你怎么样？没事吧？我无敌，怎么可能有事？”夏冰雪撅了撅嘴，没好气瞥了他一眼。这家伙是真不谦虚。动不动就开口说大话，如果他有尾巴，估计他的尾巴都摇上天了。副本之外，被淘汰的方无情百思不得其解。作为圣毒法师，他有一个很逆天的 A 级被动天赋，中毒效果能减弱 99% 那可是 99% 几乎等于毒免疫了。但是刚刚却丝毫没有起作用。阎王索命毒，特么的，真的是毒吗？他坐在淘汰区，烦躁的摸着脑袋，无法理解，心中充斥着巨大的疑团。旁边的凌霄看着方无情，忍不住开口：“你一个圣毒法师，居然没干过那个毒奶，别哪壶不开提哪壶。”方无情十分郁闷，闷闷不乐，转身看向其他地方。而另一边，关山月一脸得意，轻声嘀咕：“李寻乐这家伙果然没有让人失望，干得好！他终于扬眉吐气了，都快憋屈坏了。之前他还担心这圣毒法师是一个很大的变数，好在这么快就被抬出去了。他感觉距离胜利又靠近了一大步。”而成龙学院院长周山海脸色却十分不好看，这圣毒法师居然这么就被抬走了，这可是他腾龙学院的其中一张底牌之一，就这么没了。这才开始没一个小时，他脸色一阵青一阵白，内心五味杂陈。此时观众们议论纷纷，真是离了个大谱！圣毒法师比放毒，居然干不过一个奶妈。就是啊，这凤雏第一毒奶看来有点厉害，可惜这两个人没有同归于尽，不然后面又会有人遭毒手。快看，快看，终于有个正常热血的打斗了。那是谁？夏黎白和林雨。哇靠，好热血！那是彩色巨蟒吗？副本之中，李寻乐和夏冰雪自然而然结伴行，往东方赶去。而此时，一心寻找剑圣李晨的刀圣夏黎白没有找到李晨，而是阴差阳错碰到了林雨。两个战斗欲极强的人碰到一起，大战一触即发。林雨毫不犹豫召唤出彩色的吞天蟒。吞天蟒出现之时，仿佛天地间的气息都为之凝固，
，他身躯蜿蜒盘旋，散发出强大的能量波动，似乎能吞噬一切。相比上一次，吞天蟒体型成长了不少。与此同时，另一侧的夏黎白手握长刀，身形如鬼魅般飘忽不定。他的眼神中充满了决然与坚定，显然是做好了与吞天蟒一战的准备。他眼神凝重地看着林雨：“你这巨蟒似乎变强了不少，这是自然。”林雨十分得意。说完，双方都动了。随着两人一兽的接近，空气仿佛都燃烧了起来。夏黎白的刀光闪烁，每一刀挥出都带着凌厉的破风声。而吞天蟒也不甘示弱，他张开巨口，释放出阵阵腥风，同时尾巴猛地一扫，地面上的石块都被震得飞溅起来。战斗很快进入了白热化阶段。夏黎白的身影在吞天蟒周围快速移动，时而出现在蟒头，时而出现在蟒尾，每一刀都带着雷霆万钧之势。而吞天蟒则凭借着强大的身躯和诡异的攻击方式。与夏黎白展开了周旋，林雨在一旁观战，心中虽然紧张，但更多的是兴奋。他知道这场战斗不仅关乎到他的荣誉，更是对自身实力的一次巨大考验。时间仿佛在这一刻凝固了，只剩下刀光和蟒影在交织。每一次撞击都仿佛能撼动天地，激起层层气浪。尘埃落定之时，夏黎白依然屹立不倒，而吞天蟒也依然神采奕奕。夏黎白目光瞥向了林雨，只有击杀林雨才能获胜，这吞天蟒很难杀掉。敲定主意之后，他改变了策略，刀影千重点。他大喝一声之后，手中长刀瞬间幻化出千重刀影，密密麻麻，让人窒息。他随即猛然挥动手中长刀，天涯一刀斩。那成百上千的刀影，眨眼间便汇聚成了一道气势十足的巨大刀影，长约十米出头，携带着无与伦比的气势，斩向林雨所在位置。林雨一眼就看出来，对方这招技能伤害爆炸。这家伙怎么这么猛的？刀圣果然是刀圣，他猜测对方技能强化过，他毫不犹豫控制吞天蟒往自己这边赶来，同时他也往吞天蟒方向躲去。他不可能硬接，硬接自己必死无疑。终于，轰！巨大刀影斩在巨蟒身上，发出巨响，巨蟒身上出现一道巨大的伤口，他痛苦的发出了一声哀嚎。而林雨靠吞天蟒躲过这声势浩大的一击，他发现巨蟒身负重伤，立即控制巨蟒拖着自己往森林深处跑去。夏黎白原本想追上前去，却发现巨蟒的速度很快，很难追上。罢了，反正最终都要到东方的龙珠塔去。他嘴唇微抿，看着林雨逃离的方向，陷入沉思。这吞天蟒越成长越恐怖，未来还真不好说能不能打得过。他耸了耸肩，拎着长刀往东方继续走去。他身上已经有龙珠的光芒在闪烁，那是他从其他名不见经传的学生身上夺来的。击杀对方，龙珠必然就会爆出来。而此时。慌乱之中的林雨，随着吞天蟒在森林中休息着。吞天恢复术，林雨轻声念叨着。吞天蟒的生命值在逐渐攀升，而伤口也在逐渐愈合。他看着逐渐恢复的吞天蟒，松了一口气。奶奶的，夏黎白怎么这么猛？操蛋！他现在等级是46级，吞天蟒也是46级，这等级比李寻乐的45级还要高。因为他一直是一个人独自升级，吞天蟒的属性已经成长了许多，但没想到依然不敌夏黎白。就在他在愤愤不平吐槽时，突然，一道刺耳破空声传出，随后，一柄泛着寒光的匕首突兀出现在他身后，咔嚓，匕首狠狠刺进他的后背，血花绽放。哪个狗日的老鹰笔！他话音一落，剧痛传出，化作白光消失不见，巨蟒也随之消失。这时，一道身影缓缓显形，声音悠悠：“追杀，可是我刺客的专长。”第四十九章，年轻人真是太年轻了。他就是尾随而至的暗影圣赐秦望川，也是李寻乐嘴里吐槽的老鹰笔。他嘴角轻轻扬起，仿佛阴谋得逞。都说林雨是凤雏学院的重要战力，这一走，应该就只有那个李晨和那个李寻乐。他双手抱胸，自言自语：“还有个刀圣夏黎白，以及圣毒法师方无情。”他并不知道，圣毒法师方无情已经被李寻乐憋屈的抬走。下一秒，他身形一晃，又进入前行状态。副本之外，关山月看到这一幕。直拍大腿，梅星辰，你们家这个刺客趁人之危，太过分了。梅星辰却脸不红心不跳，似乎十分开心。刺客本来就是这样的，难不成你指望他现身正大光明的和人打？一旁的周山海阴阳怪气的开口：“老关，要说过分，你家那个第一毒奶抬走两个校花，又抬走我的圣毒法师，岂不是更过分？”关山月开口辩解：“但是他没有趁人之危吧？”梅星辰大气不喘一口。什么趁人之危不趁人之危的，这里面活到最后才是王道。关山月很郁闷，没有再开口说话。
因为的确是活到最后才是王道，方法可以无所不用其极。另一边的观众纷纷开口讨论：“哇靠，还是刚刚那个夏黎白厉害，居然将那巨蟒劈了那么大一个伤口。看来夏黎白实力还是比林雨强的，但那林雨的巨蟒贼帅，我好想看夏黎白和李晨 PK 啊！对，刀圣和剑圣，想想都热血沸腾。老实说，这圣次虽然很厉害，但是观赏性很弱，甚至不如那毒奶老是搞偷袭。此时。”坐在淘汰区的林雨十分沮丧，特么的，自己居然被刺客偷袭了。旁边有人说，偷袭自己的凶手是暗影圣刺秦望川，这彻底给他倒破防了。心中无数匹草泥马在腾飞。这秦望川本来就是顶级刺客，还特么在自己遭遇下黎白之后刺杀自己，就离了个大谱。他忍不住吐槽起来：“特么的，这个老鹰比不得好死。”他看了看淘汰区的人，没有发现李晨和李寻乐的身影，于是松了口气。李晨和李寻乐，你俩一定要给我报仇啊！副本之中，李寻乐双手插兜，嘴里含着一根狗尾巴草，吊儿郎当往东方继续赶去。夏冰雪则和他并肩前行。李寻乐抬头看向天空，发现挑战者数量又变了， 150108。也就是说，已经淘汰42个人，速度比他想象的要快。夏冰雪同样抬头看了看，面露担忧，不知道咱们学院的学生还剩多少。李寻乐却丝毫不在乎。放心，只要有我在，胜利一定属于我。夏冰雪侧头白了他一眼，我很好奇，你这无敌的自信到底是从哪里来的？我第一次见一个男生这么自信，自然是来自骨子里，就是硬骨头呗，可以这么理解。两人边走边聊，突然，前方传来说话声音：“咱们腾龙学院十二个人对凤雏学院两个人，这还不是切瓜砍菜？别以为我们凤雏学院的人好欺负，你们不过是仗着人多而已。难道你们不知道？”摇人也是一种能力吗？有本事单挑啊！年轻人，真是太年轻了，哪有这种好事？快，交出你们的龙珠！你叫我一声爷爷，我就给你。龙珠！李寻乐和夏冰雪听到这里，立即加速上前，拨开人高的茅草。两人出现在双方对峙的现场，十二个穿着腾龙学院校服的学生正气势汹汹地逼着凤雏学院两个学生交出龙珠。李寻乐一眼就认出那两个凤雏学院学生。王浩和李翔，确切地说，龙骑士王浩和剑士李翔，超鬼副本中就见过。李寻乐没想到他们俩结伴行，他发现王浩身上正闪烁着龙珠的光芒，显然他身上有龙珠。看到李寻乐和夏冰雪，王浩和李翔像是见到救星，几乎喜极而泣。哇靠，大佬来了！王浩顿时将人物背包中的龙珠拿出来扔给李寻乐，大佬，这龙珠就交给你了，我是保管不住了。李寻乐接过龙珠。不得已取出一件相对差一点的一星装备，塞进一颗龙珠，有点心疼。他现在的包裹是满满当当的，还没腾空，想放东西进去就得掏一件东西出来。这时，李寻乐他们身上还有一颗龙珠呢。王浩指着腾龙学院的人，对李寻乐说道。李寻乐目光看向腾龙学院的其中一个虎背熊腰的学生，身上闪烁着龙珠特有的金色光芒。那人虎视眈眈地盯着李寻乐，大佬，什么大佬？他顶多算个帅逼。李寻乐愣了一下，这是骂自己还是夸自己？他摇摇头，眼睛都不眨一下，挥动着法杖，五团绿光瞬间击中对面五个人，四个人被秒杀，一个人被两秒杀，众人惊恐不已。什么鬼？眨眼就杀五人？下一秒又是五团绿光同样击中五个人，历史再一次重现，剩下两个人落荒而逃。逃！李寻乐轻笑一声，在挥动法杖，两团绿光射出，瞬间将那两人秒杀。要知道，他的等级是45级，所以施法距离也已经来到450米，两三秒能跑多远？击杀腾龙学院12个人，整个过程不到五六秒。王浩和李翔满脸震惊地盯着李寻乐：“大佬，你变得这么厉害了吗？我一直都很厉害的呀。”李寻乐漫不经心：“是，是，是。”王浩立即鼓掌起来，李翔也忍不住跟着鼓掌：“太厉害了！这赌比上次在学院副本中看到的厉害多了。”王浩立即跑上前，将对方爆出的一颗龙珠捡起来递给李寻乐：“大佬，我们凤雏学院能不能赢，估计就靠你了。”“小意思，放心，我肯定能赢。”李寻乐十分自信，他拿过龙珠，犹豫了一秒，递回王浩：“你帮我拿着吧，我相信你。”他一想到龙珠要放进自己包裹，就得扔装备，很心疼。那可是钱呀！他知道夏冰雪的包裹里也是满满当当的。王浩眼里的光芒顿时亮了起来：“大佬，你真的这么相信我？”当然，我觉得你能成大器。好，只要我没死。
这龙珠我肯定保管住。李寻乐看着地上的装备，心疼片刻，捡了起来，然后将其中一颗龙珠拿出来，递给李翔：“你也帮我拿一颗，我也相信你。”夏冰雪对李寻乐白眼纷飞，这不是典型的不二吗？第五十章，剑圣李晨 vs 刀圣下李白，这尼玛！李翔完全没想到李寻乐居然还让自己拿龙珠，他兴奋不已，突然感觉到肩膀上的担子变重，看起来自己也要为学院夺冠做出巨大贡献了。他看向李寻乐的目光都变得更敬佩。好，放心，我一定保管好。李翔哈哈一笑，眼睛都笑眯了起来。李寻乐对他点点头，然后将装备放回自己的背包之中。三十级的一星装备，几千块钱呢，钱怎么能不要呢？他之所以放心龙珠给他们。是因为他认为只需要控制住一颗龙珠就行了，七龙珠缺一不可，最终必须等自己那一颗龙珠，所以他丝毫不担心。四人结伴行，往东方继续赶去。此时，副本之中挑战者人数掉到96人。副本之外，腾龙学院院长周山海捶胸顿足，痛心疾首。几秒钟，就特么几秒钟，他们居然就损失了12个人。他脸色难看的像是吃了蚊子一样，他目光幽怨的望着关山月。仿佛在说：“看看你的人干的好事情。”关山月却视而不见，嘴角甚至微微上扬，叫你们之前嘚瑟，活该，干得好啊！李寻乐，回去给你加鸡腿。他脸上那似乎压抑不住的笑容爬上了眉梢。周山海看到这一幕，额头黑线直冒，大腿都给拍肿了。这家伙就差跟尾巴摇上天了。黑白学院眉星辰却像是在看戏一样，似笑非笑的看着两人。目前。只有他黑白学院人数损失最少，这腾龙学院和凤雏学院如果对抗越凶，他就越有利。于是他一声不吭，坐山观虎斗。副本之中，秦望川于阴影中不断刺杀腾龙学院和凤雏学院的学生，神出鬼没，犹如杀神一般，收割着一个又一个的挑战者的生命。他几乎成了副本之中所有人的噩梦。迄今为止，他遇到最大的危险就是李寻乐那犹如匕首一般的绿光。此后，再也没有遇到过任何其他危险。挑战者一个又一个的被抬出副本。此时，他静静站在一个山丘阴影处，目光聚集在他前方不远处的山谷中，仿佛在看一出好戏。那里，正有两道身影剑拔弩张的对峙着。隐藏职业：剑圣李晨，隐藏职业：刀圣夏黎白。这两位万众期待的高手，竟然真的碰上面，而且他们身上都闪烁着龙珠的光芒。显然，他们身上都有龙珠。在这片无人的山谷之中。剑圣李晨与刀圣下黎白相对而立，山谷中弥漫着肃杀的气氛，仿佛连空气都凝固了。李晨身姿挺拔，手持长剑，剑身闪烁着冷冽的光芒，他的眼神深邃如海，仿佛能洞察一切。而夏黎白则手握长刀，刀身笔直如铁，透着一股不可一世的霸气。你还是找来了？李晨有点意外，他没想到这夏黎白居然一直在找自己，还被他找到了。我们早晚有一战。夏黎白战意狂涌。刀圣和剑圣到底谁更强？这是所有人都想知道的答案。两人没有多余废话，接招！夏黎白率先发动了攻击，刀锋划破空气，发出尖锐的破风声。李晨眼神一凛，身形仿佛瞬间消失在原地，只留下一道残影。夏黎白的刀势落空，但他并未惊慌，而是迅速调整身位，准备迎接李晨的反击。然而，李晨并未如他所料出现在其他位置，而是出现在了他的身后。李晨手中的长剑犹如灵蛇出洞，迅速刺向夏黎白的后心。好家伙！夏黎白反应极快，身体猛地向后一仰，同时挥刀横扫。李晨的长剑在与夏黎白的刀背碰撞的瞬间，发出一声清脆的金属交击声。两人的攻防转换极快，令人目不暇接。李晨的剑法如行云流水，时而轻柔如柳絮，时而凌厉如雷霆；而夏黎白的刀法则是大开大合，每一刀都带着破釜沉舟的气势。在对峙的过程中，两人的身影在空中交错碰撞，不时激起层层气浪。山谷间回荡着金铁交鸣的声音，伴随着两人的呼吸和低喝：“厉害，厉害，厉害！”一旁在暗处观战的秦望川连说三句：“厉害！”他从没见过这么精彩的对决，如此赏心悦目，如此热血沸腾。他感觉自己浑身都在发热。山谷中，经过一番激战，夏黎白突然一刀劈向地面，强大的刀气瞬间将地面斩出一道深沟。与此同时，他借力腾空而起，刀锋指向李晨的眉心。李晨眼神平静如水，他轻抖手腕，长剑化作一道流光，准确的击中下黎白的刀身。两股强大的力量在空中碰撞，发出震耳欲聋的轰鸣声。最终
，夏黎白的刀势被李晨的长剑所化解。他落地后收刀而立，眼神中流露出深深的惊讶。刚刚对方那是御剑术，御剑术让李晨的主动性和机动性都非常强。夏黎白虽然知道对方有御剑术，但亲身体会后依然让他十分震惊。对方御剑术的熟练度非常高，似乎信手拈来，炉火纯青。你真的很强。夏黎白的目光里充满疯狂的战意，你也不差。李晨的声音低沉而平稳。副本之外，所有的观众都屏气凝神，生怕看漏一眼。看到两人中场休息，开始议论纷纷。刀圣 vs 剑圣，卧槽，真尼玛帅啊！看这么久，就这次的 PK 是最他妈刺激的。别停呀、啊，继续继续。你他妈是站着说话不腰疼？一旁，腾龙学院院长周山海和关山月全都屏气凝神。目不转睛地盯着夏黎白和李晨酣畅淋漓的战斗，他们俩现在十分紧张，比李晨和夏黎白本人都还紧张。这两位可是代表着两大学院的招牌人物，一旦尘埃落定，决出胜负，那基本上就能决定这次胜利的天平到底如何倾斜。关山月尤为紧张，毕竟凤雏学院连续几年倒数第一，他很渴望一场胜利，为凤雏学院证明。副本之中，夏黎白和李晨遥遥相对，双方表情都十分凝重。夏黎白目露金光，缓缓抬起长刀，猛然一挥，刀影千重叠，无数刀影从他手中长刀幻化而出，密密麻麻。李晨，接好了。说完，他凌空跳起，对着李晨的方向奋力一挥，天涯一刀斩。李晨瞳孔微缩，眼神充满斗志。他其实可以躲，但是他此刻并不想躲。眨眼间，他手中出现四柄长剑，在他身前不断旋转。随即，他双手快速比划，嘴里轻喝一声。圣域剑术，阴影中，秦望川张大嘴巴，十分吃惊。圣圣域剑术，第五十一章，圣域剑术 vs 天涯十刀斩，了不得呀！秦望川非常清楚，圣域剑术与御剑术虽然只有一字之差，但他们之间却有本质区别，就好比车模与车模的区别。一般剑士只要有钱，还是有机会购买到御剑术技能书，学习此技能。虽然机会很低，但毕竟有机会。但圣域剑术。却不是剑士想学就能学的，它是特殊技能，可遇不可求。上一个会圣域剑术的人叫梅长书，出自狼牙学院。据传，他已经进入宇宙魔方，为这一方人族而战。秦望川拖着下巴，陷入沉思。他猜测，这圣域剑术一定是李晨触发剑圣这隐藏职业时自动学会的技能，或者是他的什么天赋导致的。他摇摇头，眉头皱起，无法确定。但有一点，他很确定，李晨应该比夏黎白还要强。此时，副本之外，所有人都暗自心惊。这一届学生中，竟然有人会圣域剑术，这简直就是惊天大瓜，已经令他们彻底疯狂起来。真是好样的！关山月激动的无以复加，面目颤抖。他知道李晨强，但没想到这么强，居然会这种逆天技能。这次凤雏学院冠军稳了。圣域剑术，卧龙市市长诸葛天明瞪大双眼，不可思议的看着李晨。这圣域剑术的出现。对卧龙氏来说意义重大，很可能直接拔高卧龙氏在夏国的地位，也可能会影响卧龙氏气运水晶的数量分配。气运水晶覆盖的地方不会有游戏怪物降临，每个城市都有气运水晶，或多或少而已。这真是个人才！观众之中，超神学府代表位上那名青年发出感慨，他叫赵长青，是超神学府安排到各城市考察的代表之一，目的就是寻找天赋异禀之人。显然他运气不错。发现一个，即便他见过很多天才，见到李晨也不由得有些吃惊。除此之外，他还对李寻乐还有点感兴趣。他很奇怪，对方那技能是什么东西，好像很诡异，但又很强大。对方给他的感觉就是，一步杀十人，千里不留行，失了拂衣去，深藏身与名。腾龙学院院长周山海和黑白学院院长梅星辰此刻脸上都带着担忧。如果不出意外的话，这次冠军应该是凤雏学院。副本之中。李晨手中四柄长剑高速旋转，剑影不断涌现，声势浩大，似乎令周围的空间都震颤起来。终于，一道巨大的剑影横亘长空，向夏黎白击射而去。夏黎白凝聚的天涯一刀斩，声势也极为强大，但是相比李晨的浩大剑影，略有不如。但此时，夏黎白却嘴角上扬，仿佛胸有成竹，心中暗道：估计你们都没有想到，我还有绝活吧？天涯十刀斩。话音一落，天涯一刀斩从一道刀影突然变为十道刀影，十道刀影威猛无比，气势狂澜。这是他 S 级天赋，十倍增幅
能在短时间内十倍增幅技能。夏立白身上威势再度攀升，竟然一时间勉强能与李晨相比，这让一旁吃瓜的秦望川再一次被震惊到。特么的，这两人居然都有绝活，这还怎么玩？这时，李晨声势浩大的剑影与夏立白的十道刀影终于碰在一起，轰！巨大的声响传出之后。一股强大的气浪将李晨和夏立白掀飞出去，两人的生命值都下降一大截。气浪将山谷之中的花草树木全都震得弯下了腰，秦望川都忍不住用手挡着气浪。突然，他全身紧绷，眼中突然变得火热，仿佛看见猎物一般，因为他看到李晨被气浪掀飞到自己不远处，身形倒飞，摇晃不定。而他一直是前行状态，没有任何人发现他。他顿时目光灼热。作为一个刺客，此时不出手，更待何时？他毫不犹豫拔出匕首，窜上前去，对准李晨的后背，狠狠一匕首下去。李晨只感觉身后有危险，但是却来不及反应，只听到刺耳的破空声。接着，他扭头，余光发现一道寒芒，随即背后一阵剧痛传来，自己化作一道白光。这、这、这！对面的夏黎白看到这一幕，简直不敢相信，竟然还有个刺客躲在一旁，伺机而动。如果是自己被掀飞到那边，那遭殃的就是自己。他忍不住冒出冷汗，他立即拎着刀迅速离去，自己可不能被这刺客盯上。现在自己状态极其不好，需要先缓一缓。副本之外，彻底炸翻天！卧槽啊！这个狗日的刺客居然趁人之危，老子看的都蛋疼，太可恨了！是黑白学院那个秦望川吧？他他他，居然趁机将李晨刺杀了！尼玛，真是个老阴底，太他妈阴了，比那第一毒奶还可恶。不过。作为一个刺客，他有什么错？关山月黑着脸，愤怒的目光看向梅星辰，似乎想要揍他一顿一样。李晨可是他最大的依仗，就这么没了，林雨也没了，而且还都是被那个刺客趁人之危干掉的。虽然还有一个李寻乐，但他毕竟是个牧师，存活能力很堪忧。他捂着自己的胸口，感觉有点呼吸不上来。而梅星辰虽然心底十分高兴，但却不好意思流露出来。刚刚那一幕，他都觉得有点趁人之危，有些丢脸。不过他心中也没有太大的波澜，毕竟最终胜利才是真的胜利。副本之中，秦望川看到李晨被自己偷袭，化作白光，嘴角微微上扬，挂着笑意。虽然自己手段不耻，但是这本身就是一个弱肉强食的世界。刺客要有刺客的觉悟，不可能为了所谓的脸面现身和人正面战斗。至少那不符合他对刺客的认知。只要能活到最后，那么大家记住的一定还是自己。他目光瞥向夏黎白离去的方向，并且快速摸了上去。另一边，李寻乐带着夏冰雪、王浩、李翔三人，慢腾腾地往东方七龙珠塔走去，不急不缓，根本不像是来比赛的，而像是来里面散步的。他一边走一边在想：这赵日天不会被抬出去了吧？他那一身豪华装备难道白给了？就在他疑惑的时候，前面突然传来骂骂咧咧的声音：“我赵日天有一百种方法搞死你，你信不信？信不信？”我叶良辰有一千种方法搞死你，你看我这一身豪华装备，闪瞎你的狗眼！老子这一身装备也不差，不灵不灵的闪着光。我告诉你，我赵日天有大个，凤雏学院第一毒奶；我叶良辰也有大个，夜宵，黑白学院第一法师。特么的，我大哥能吃屎！卧槽，我大哥能吃十斤！第五十二章，天下皆白，唯我独黑。一向吊儿郎当的李寻乐听到这里，脸色顿时黑下来。这狗日的赵日天，整天在背后拆自己台，奶奶的，还真的是人不熟坑不哭，早知道就该用意大利面拌42号混凝土将他嘴堵上。哥哥哥，一旁的夏冰雪咯咯咯的笑起来，笑靥如花。他很少看到李寻乐这种吃瘪的表情，这巨大反差让他忍不住笑起来。嘿嘿嘿，王浩和李翔也将头扭向一边，不露痕迹的偷笑。凤雏学院第一毒奶，竟然被说很能吃屎，这确实有点过分。一般人哪敢这么说，估计也就只有赵浩这个家伙了。毕竟他和李寻乐关系这么近，才敢这么说。李寻乐快速迈开脚步，几个呼吸便来到现场，见到一个黑白学院的学生拿着泛着寒光的长刀与赵日天对骂。赵日天手里也拿着锋利的长剑和他对峙，但是两人愣是半天没有动静，一直在打嘴仗，手上的刀和剑都像是个摆设一样，神似隔着铁栅栏互相对叫的。狗子，无疑，两人都是怂包。鄙视的目光在李寻乐眼里涌现出来，他并不知道这两人已经对骂有好几分钟。副本之外，无数观众见到这两人动口不动手，哈哈大笑，笑得前仰后合，面红耳赤。
，卧龙凤雏撞到一起了，怎么解？没人阻止的话，感觉他们俩估计会吵到比赛结束。这第一毒奶和第一法师真是遭了殃了，被迫吃屎，还是食禁。我真他妈的笑不活了。看得出来，两人都是君子，动口不动手。噗！哈哈，副本之中，李寻乐的突然出现，让正在在打嘴仗的赵浩和叶亮辰愣住了。赵浩瞪大双眼，不敢相信的盯着李寻乐，大大哥，他的声音带着一丝抖动，不知道是心虚还是震撼。叶亮辰听到赵浩叫他大哥，哈哈大笑，你就是他大哥，第一毒奶，还怪帅的，哈哈。他语气一顿，满脸嘲讽，来来来，他说你能吃屎，你吃一个给我看看。李寻乐额头上黑线涌起，轻轻一挥法杖，瞬间，叶亮辰被一团绿光击中，然后被秒杀。赵浩看到李寻乐不悦的表情，支支吾吾：“大哥，你听我解释，我就是被逼急了才那么说的。”李寻乐一挥法杖，一道绿光射中赵浩。赵浩发现自己的血量不停往下掉，立刻慌了：“大哥，大哥，别这样！”看到赵浩慌乱的样子，李寻乐并不理会，轻哼一声，扭头45度，抬头往天空看去。15072， 还只剩下72个人了，挑战者数量不到一半，接下来将进入白热化。这时。赵浩拽着李寻乐的手，苦苦哀求：“大哥，给我奶一口，下次我肯定不会乱讲了。”李寻乐淡淡开口：“错了没？错了，错了，大哥。”赵浩认错态度非常诚恳。李寻乐漫不经心，轻轻一挥法杖，用复苏之风给赵浩奶了一口。他不急不缓开口：“以后再败坏我名声，我收回你这一身装备。”“不会，不会，刚刚就是说急眼了，急眼了也不行。”“是是是，知道了，大哥。”赵浩完全是一副知错就改的模样，但据李寻乐对他的了解，估计这话也就是这两分钟管用。就在大家准备继续前行时，突然，四周传出巨大声响，下一秒，无数的魔法和弓箭轰了过来，眨眼之间，众人便被技能淹没。李寻乐甚至都没来得及反应，便感觉全身遭受巨创。他余光看到身边几个人全都化作白光，领了盒饭，包括夏冰雪，地上还有两颗龙珠。是从王浩和李翔身上爆出来的。李寻乐立即查看自己的血量，百分之一，缩血了。果然不死天赋，关键就是缩血。他开心的笑了，虽然身上传来的剧痛让他很难受，但是这天赋他第一次验证成功了。此时，副本之外，最紧张的当属关山月。他双拳紧握，手心冒汗。通过屏幕，他当然发现李寻乐等人即将面临埋伏，因为有对方的视角，他的心都快跳到嗓子眼了。恨不得跑进去提醒一下，但是他却无能为力，只能看到一切发生，就如同看到林雨和李晨被秦望川刺杀一样，不甘心却无可奈何。如果李寻乐这几人一死，就没凤雏学院的事情了。关山月现在很讨厌黑白学院的作风，他们尽是干些老鹰笔的事情，令人不齿。而黑白学院院长梅星辰却觉得结果最重要，手段不重要。要知道，他们的校训是：天下皆白，唯我独黑。这也是黑白学院贯穿到底的宗旨。此刻，淘汰区的林雨、李晨两人都屏气凝神地看着大屏。林雨狠狠拍了下大腿：“这黑白学院怎么都是些老鹰笔？草他大爷的！”李晨再沉稳，都忍不住吐槽：“真想干掉这些家伙。”林雨语气带着担忧：“完了，我估计这次凤雏学院又无缘冠军了。”李晨却目光一亮：“等等，李寻乐还没有死。”副本之中，李寻乐挥着法杖给自己奶了一口。血量快速恢复，此时只剩下他一个人，而他周围出现了二三十个黑白学院的学生，其中一个冷静的年轻人走出人群，仔细打量着李寻乐，他饶有兴致，缓缓开口：“第一毒奶，李寻乐，你好，我叫夜宵。”夜宵，李寻乐感觉好像有点耳熟。对，刚刚你杀了我小弟，我就团灭了你们。哦，你就是那个叶亮辰的大哥，吃屎能吃十斤那个。李寻乐恍然大悟的开口。我特吗？叶萧额头上顿时冒起黑线，他听到这话，气不打一处来，心里暗想：叶亮辰这家伙死的该，死的好，到处瞎逼逼，败坏自己名声，贻笑大方。叶萧顿了一下，语气带着戏谑：“他们的话你当真的话？那你能吃屎？”李寻乐嘴角一抽，没想到碰到对手了，他立即转移话题：“别的不说，你们黑白学院怎么老是干这种偷鸡摸狗的事情？”叶萧却丝毫不以为意，淡漠地看着李寻乐。只有结果才重要，过程并不重要。那就是说，你们认可不择手段？当然，难道你不知道我们的校训是什么？
，你们的校训？李寻乐的确不知道，他根本懒得了解对方校训什么的。他又不是整天闲的没事干，之前他一直忙着忽悠人维持生计来着。叶萧眼神灼灼，语气十分笃定：“天下皆白，唯我独黑。”第53章，为了光明，甘愿独守黑暗。李寻乐恍然大悟，语气古怪：“哦，你们所谓的黑，就是背后下黑手呗。”叶萧闻言一怔，他并没有仔细研究过。他支支吾吾，半天说不出个所以然。啊、呃，反正李寻乐摇摇头，一脸失望。原本我以为我够没文化了，你们比我还没文化。他忍不住继续唾弃道：“难怪你们风气不对。”此时，他摆出一副老师的模样：“我给你们解释解释吧。”这完整的话是：“天下皆白，唯我独黑，非攻莫门，兼爱平生。”叶萧愣了，自己潜心钻研技能，哪有学什么历史？这还不得任他扯淡？李寻乐面对众人。丝毫不怯场，你们拿着半截就开跑，文化有缺啊！再说人家这黑也不是下黑手的黑呀、啊，人家意思是说为了光明，甘愿独守黑暗。李寻乐一脸鄙夷。此时，副本之外，黑白学院的院长梅星辰有点坐不住了。这尼玛二三十号人，居然背对方上文化课了，还在这么大的场合下，面子往哪里放？市长怎么看？其他学院又怎么看？他心里暗道。这特玛还不赶紧杀了他，继续让他开黄腔，脑子瓦特了。诸葛天明看见大屏中李寻乐侃侃而谈，觉得这小子还怪有文化。关山月在一旁轻轻鼓掌，嘴里轻声嘀咕：“说的真好。”他的声音不高不低，但足以让旁边不远处的梅星辰听到耳朵里去。梅星辰的脸色微红，显然面子有点挂不住。而观众席的黑白学院的学生顿时像是开悟了一般，竟然在认真的思考李寻乐说的话：“为了光明，甘愿独守黑暗。”他们之前按字面意思理解，还以为大家都明面上来，就我来阴的。叶萧作为领头人，十分没面子。够了，你的死期到了。李寻乐却依然满不在乎。看来我的话已经触及到你的灵魂，你迫不及待想对我动手了。反正你就要死了。叶萧说完就准备挥动法杖，而李寻乐早就做好动手的准备。他轻轻一挥法杖，二三十团绿色光球同时射出，黑白学院每个人都中了一个绿色光球，然后。李寻乐随即拔腿就跑，根本不停留，留下众人在风中凌乱。叶萧等人完全没想到，对方的速度如此之快，眨眼间就没影了。这特么是牧师？这尼玛确定没开挂？众人回过神来，有人惊呼：“我的血在狂掉！”我也是，俺也一样。叶萧也发现自己的血量猛降，脸色大变。他看着李寻乐逃出的方向，气不打一处来：“妈的，这个老阴鳖，还说黑白学院的人阴。”他自己还不是这么阴，还特么冠冕堂皇的讲那么多废话。不到十秒，黑白学院好不容易聚集起来的学生全部化作白光，被抬出副本。李寻乐过了十秒之后又跑了回去，将几颗龙珠捡起来裹在自己的校服里面。他可舍不得丢装备放龙珠，他现在有四颗龙珠，因为刚刚夜宵身上有一颗龙珠爆出，他瘪了瘪嘴，有点不爽。看来还得自己来亲自干这苦力活。他往东方走了几步后就停了下来。缓缓往人高的茅草中一倒，干脆休息一会儿。他躺在茅草里，嘴里叼着一根狗尾巴草，十分惬意。与此同时，他在思考一个问题：自己的复活术好像用不上。这里面人一旦死亡，就化作白光，根本没有尸体。他猜测这复活术只能复活现实中死亡的人，而在这种人造副本之中用不上。此刻，副本之外，关山月看到黑白学院学生被抬出，吹胡子瞪眼：“好。”干得漂亮！他的声音之洪亮，居然完全没有克制，这让一旁的梅星辰郁闷无比，脸上也写满尴尬。一旁的诸葛天明都忍不住扭头看向关山月，但他没有开口说什么。他看得出来，关山月心里憋坏了。王牌林雨被对方的人下黑手干掉了，王牌李晨也被对方的人下黑手干掉了，这古怪的李寻乐也差点被干掉。还好他命大，但是为什么李寻乐没有被干掉？面对那么多的攻击。诸葛天明心中有着巨大的疑问，就因为她是奶妈，偷偷给自己开小灶了。淘汰区，林雨和李晨、夏冰雪及赵浩等人看到李寻乐将二三十号黑白学院人抬走，都忍不住拍大腿，全在嘀咕：“干得漂亮，这些人该杀，真是解恨！大哥为我报仇了，干得好！还好李寻乐没有死，他要是也死了，估计一点希望都没有了。现在看来，凤雏学院还是有一点希望。”希望他能干掉那个狗日的秦望川。对，那家伙太可恶了，居然趁人之危刺杀了林雨和李晨两大高手。但是与此同时。
大家也都有一个疑问：那么密集的火力下，李寻乐为什么没有被干掉？难道他在给自己抢奶？当然，这个问题只有李寻乐自己知道。副本之中，秦望川神色冷漠，前行在荒野之中，他身影犹如幽灵一般，行走悄无声息。一旦他碰到非黑白学院的人，就直接抬走对方。他本来想跟踪下黎白，但是对方速度很快，不知道跑哪里去了。于是，他一边往东方七龙珠塔赶去。一边顺手解决挑战者，他抬头看去，天空之上挑战者数量显示15022。他身上有两颗龙珠，他得到了李晨的龙珠。夏黎白身上还有一颗龙珠，加起来一共就有三颗龙珠，还差四颗。他不知道，另外四颗全在李寻乐的手中。秦望川仔细分析了一下现状，林雨被他抬走，李晨被他抬走，除了夏黎白，剩下的人似乎没有太大的威胁。不，他突然想起来。还有一个李寻乐，那个毒奶，这个容易令人忽略的家伙，就差一点就把他抬走。不知道他死了没有？秦望川拖着下巴沉思起来。他十分希望李寻乐已经被其他人抬走，毕竟那家伙的绿光似乎有点恐怖。但事与愿违，此时李寻乐抱着三颗龙珠，惬意的躺在草里休息。他人物背包里还有一颗龙珠，总共四颗。他正在后悔，后悔不该在开局时扔掉一件装备放龙珠。毕竟可能价值几千块呢。他吊儿郎当的摇着二郎腿，仰望着湛蓝的天空，时不时盘点着背包里的装备。他背包之中大多都是三星以上的装备和宝石，而谭欢、夏冰雪和赵浩的背包里几乎全是一星和二星的。他是故意这么做的。第54章：七龙珠塔，激活龙珠。他担心这三个年轻人太年轻，在面对高级甚至顶级装备时，很有可能拿捏不住，从而迷失本心，干出一些出格的事情。毕竟自己两世为人。得多一个心眼。想到这里，他习惯性的往一都摸去。操，忘了没有口香糖了。休息了二十分钟，他快速起身，然后迈开脚步，速度极快的往东方赶去。他策略调整了，他决定尽早赢得胜利，尽早出去卖装备，然后吃香的喝辣的。毕竟夏冰雪、赵浩都已经被集火抬出去了，只是他还不知道谭欢有没有被抬走。时间一分一秒过去，比赛依旧在继续。不知不觉。时间已经来到下午四点，距离比赛开始已经过去大半天，快到了。李寻乐一边快速赶路，一边遥望。他速度极非常快，毕竟他全世家的体，赶起路来身形快如流光。越靠近东方，他发现越来越多的凶兽和怪物开始出现，时不时就会跳出来将他拦住。这些凶兽和怪物等级不太高，几乎都在二十级、六十级之间。不过，这对李寻乐来说完全没有任何难度。他相信，即使是一百级的怪物，对他来说依然没有任何威胁。在秒杀几波怪物之后，他摸清楚一个规律：这些怪物是奔着他手里的龙珠来的。他心中隐隐有一个想法：副本任务是激活七龙珠，并守护住，直到最后。他怀疑守护的任务不是防止其他挑战者抢夺七龙珠，而是防止这副本之中的怪物抢夺七龙珠。那么，到时候会有多少怪物呢？副本的任务很明确，要求守护龙珠，直到最后。但没说是成功守护到最后。现在想起来，这话中有话，意思是没有人能成功守到最后。他心中抱着疑问，继续飞奔而去。终于，他的视野之中逐渐出现一座高高的白塔轮廓。随着距离靠近，白塔在李寻乐的眼里变得逐渐清晰起来。他矗立在苍茫的大地上，散发着一种神秘而古老的气息。塔身洁白如玉，光滑如镜，仿佛是由一块巨大的玉石雕刻而成。塔身高耸入云。直插天际，仿佛与天地相连。塔顶上的金色圆盘在阳光下闪闪发光，犹如一颗璀璨的明珠，给人一种崇高而神秘的感觉。白塔四周是一片广袤的草地，草地上开满了各种颜色的野花，红的、黄的、蓝的、紫的，五彩斑斓。这环境还怪好嘞！李寻乐一边快速奔驰，一边感慨。很快，他兴致勃勃来到白塔面前，绕着白塔转了一圈，并仔细打量着。白塔只有一个大门。大约五六米高，三四米宽。塔门的牌匾上写着四个字：“七龙珠塔。”原来就是这里。李寻乐一手持法杖，一手提着兜住龙珠的衣服，大大咧咧地走进大门。入门之后，豁然映入眼帘的是非常显眼的七根一米高的圆形石柱，石柱顶端是尖锥形状，而尖端却又是一个拳头大小的凹槽。李寻乐仔细观察那个凹槽，和龙珠的大小刚好吻合。显然，这七根石柱就是用来放七颗龙珠的。他环顾四周，发现，在塔地面的正中央有一段文字说明：注意，一旦开始放置龙珠
，气龙珠塔将会散发出龙珠气息，令副本中所有怪物疯狂前来抢夺。而且，气龙珠塔之外的挑战者将陷入怪物无休无止的疯狂追杀，放置龙珠越多，怪物越加疯狂。李寻乐看到这里，突然幸灾乐祸起来。放置龙珠越多，怪物越加疯狂。他将四颗龙珠捧在手里，脸上露出古怪的笑容。他好像发现什么好玩的事情，迈开脚步走到白塔大门，抬头看着天空。15018， 也就是说，除了我，还有17个人。李寻乐拖着下巴嘀咕着，他眼珠在不停的旋转，似乎在思考什么东西。他嘿嘿一笑，又走到七龙珠塔内。对不住了，你们太慢了，只能让怪物们加快你们的速度了。说完，他拿出一颗龙珠，缓缓放在一根石柱之上。嗡，一股雄浑而浩大的气息自七龙珠塔散发出去，神秘而古老。此时，副本之中所有怪物和凶兽全都狂暴起来。各个角落的怪物都迅速往七龙珠塔方向奔来，而且怪物仿佛无穷无尽，一波又一波。与此同时，所有的幸存的挑战者全都收到一个消息：注意，龙珠已经被安放在七龙珠塔，怪物开始暴乱，请尽快靠近七龙珠塔，否则将陷入怪物无休止的追杀。当前龙珠安放数量一，提醒：龙珠数量越多，怪物实力越强。这个消息刚刚结束，下一个消息又来：注意，龙珠已经被安放在七龙珠塔。怪物开始暴乱，请尽快靠近七龙珠塔，否则将陷入怪物无休止的追杀。当前龙珠安放数量二，提醒：龙珠数量越多，怪物实力越强。接着还有两条同样的消息，唯一不同的就是龙珠安放数量。最后一条消息，龙珠数量是四，也就是四颗龙珠已经被安放在七龙珠塔中。所有挑战者都很懵逼，怎么一下子就放了四颗龙珠了？太突然了，完全措手不及。最要命的是。他们很快将陷入怪物无休止的追杀，这是硬逼自己速度去七龙珠塔，否则必死无疑。其中最为诧异的是暗影圣刺秦望川，他已经看到白塔的身影，而且距离白塔非常近。但是令他诧异的是，谁能一下安放四颗龙珠？要知道，他才两颗龙珠而已。他心中揣着巨大困惑，迅速往七龙珠塔赶去。与此同时，他再次进入前行状态，但是他却突然发现自己在前行状态下。居然并没有隐身，为什么？自己的前行隐身不管用了？他忽然像是想起什么，立即将人物背包里的两颗龙珠拿出来，丢在一边。然后，他发现自己在前行状态下又能隐身了。原来有龙珠被激活之后，其他龙珠也会受到影响。他犹豫地望着地上的两颗龙珠，要不然先将龙珠留在这里，去看看塔里有什么人。正在他犹豫该怎么办时，他看见一位快速赶来的不速之客，高胜、夏黎白。他眼珠一转，顿时计上心来。第五十五章，刺客刺杀，反被刺杀。只见他猛地一脚，将两颗龙珠踢向夏黎白必经之路，然后自己进入前行状态，隐身消失不见，仿佛他从来就没有出现过一样。实际上，他已经渐渐靠近七龙珠塔，并潜伏在七龙珠塔外的阴影之中，犹如一只伺机而动的幽灵。此时，李寻乐双手插兜，站在塔门前，遥望着塔门之外的旷野。他知道。可能会有刺客来到附近，但以他的实力，他犯不着跟任何人耍计谋和心机。神挡杀神佛当杀佛，谁来谁死，只需要注意少受点伤就可以。天空之上，数字显示1 5 0 5 5个人，只剩五个人了，剩下的四个人都会有谁呢？李寻乐右手从兜里拔出，拖着下巴猜测着。他坚信秦望穿着老鹰笔肯定在，说不定就在附近。他从背包随意拿出一根光芒四射的法杖，如果仔细看，会看见法杖身上闪烁着五颗淡金色星星，绚烂夺目。而他却像杵着一根拐杖一样，杵着法杖，根本不当好东西用。恐怕也只有他像对待木棍一样对待一根五星法杖。他嘴里还轻声嘀咕着：“看来要结束了。”正在这时，一道苗条身影突兀地出现在他眼前不远处。他定睛一看，居然是谭欢。他完全没想到，剩下五个人。居然会有两个是凤雏学院的，他不由得感叹：看来刺客有前行，生存能力真的极强。他快速冲向李寻乐，并大喊：“李寻乐，让我进去！”李寻乐立即点头，然后侧身让他进去。谭欢，他信得过，所以他并不担心。李寻乐忍不住开口：“你还真有点东西，生存能力这么强。”谭欢嘻嘻一笑：“多亏我属性是大量加体，但是我知道你比我更机灵，只是你不屑而已。”他走进七龙珠塔之中，看到摆放好的四颗龙珠，十分诧异。你一个人放四颗龙珠，是有点意外
，但我已经妈了。关于你，有太多意外了。”唐欢环顾一周之后，目光看向李寻乐：“李寻乐，接下来咱怎么办？守住这个门就行，可还差三颗龙珠，肯定会有人送上来的。”李寻乐似乎胸有成竹，随即他的目光看向旷野，瞳孔微微一缩，竟然发现有一道身影在快速靠近。他定睛一看。揉了揉眼睛，怀疑自己看错，他居然是唐小三，那个在竞技副本装逼失败的人。李寻乐并不知道唐小三轻易击溃王腾的事情，所以他没想到唐小三居然能活到现在，意外，十分意外。这个唐小三一定不简单。他若有所思，冷不丁的开口：“想不到剩下五人，我们学院至少站三人。”唐欢闻言十分诧异，立即走到门口，看向对方：“他，好像是那个唐小三。”对。是他。此时，副本之外，众人也开始期待起来，议论纷纷。只要有龙珠放进七龙珠塔，那么节奏就将被加快。看来这次比赛将会在一天之内结束。现在还只有五个人了，三大学院的人都有，不知道最终谁能夺得第一。一旁，关山月看到剩余的五人中，自己学院独占三人，心中隐隐有所期待。虽然没有李晨、林雨，但是有李寻乐和唐小三，还有谭欢，这三人实力应该都很不错。未免不能拿下最终胜利。他现在唯一担心的就是那暗影圣刺秦望川，因为对方的威胁太大了。李寻乐、唐小三都是远程职业，比较惧怕刺客。而谭欢虽然是刺客，但显然各方面无法与秦望川相比。暗影圣刺秦望川直到目前为止都还没有出大招，所以他有些担心。腾龙学院的院长周山海、黑白学院的院长梅星辰全都变得紧张起来。梅星辰神情要显得轻松一些。他对秦望川的实力和判断力非常了解，绝对算得上是一个天赋型刺客。再加上他是隐藏职业，暗影圣刺，他很相信，如果这副本所有人都会死亡，秦望川绝对会是活到最后的那一个人。而活到最后的人就是冠军。想到这里，他的嘴角微微扬起，似乎对胜利已经志在必得。而另一边，腾龙学院院长周山海虽然对刀圣下李白有信心，但是底气不太足，因为副本之中。有个神鬼莫测的秦望川，还有个诡异的李寻乐，而李寻乐还有两个帮手。他觉得腾龙学院赢得冠军的概率不太大。此刻，副本之中，唐小三正准备和李寻乐打招呼，但异变陡生。唐小三不远处，一道巨大的刀影划破长空，威猛无比，以迅雷不及掩耳之势斩向唐小三。唐小三发现动静，本能的侧头看向刀影，瞬间变色。自己要是中了这一刀，必然命丧当场。他立即往前面一滚，狼狈的闪躲着。与此同时，李寻乐立即给唐小三奶了一口。没注意，唐欢已经进入前行状态，以极快的速度奔往刀影发出的地方。他准备刺杀对方，就趁现在。如果能趁机刺杀对方，那么就只会剩一个其他学院的人。凤雏学院必然能得到第一名或者第二名。想到这里，他心神激荡。他于前行状态中拿出一柄隐藏光芒的匕首，悄悄靠近不远处的刀圣夏黎白。唐小三堪堪躲过夏黎白的刀影，十分狼狈。夏黎白没想到对方居然连打滚都用起来，略显意外。刀影干重叠，他轻喝一声，随即手中长刀幻化出无数刀影，随后猛然一挥，成百上千的刀影朝唐小三斩去。唐小三非常无语，面对密密麻麻的刀影，他已经避无可避。此时他心里很苦，一个刀客，尼玛用起了远程攻击，自己怎么抵抗？如果对方靠近自己，自己还能用精神锁链。控制对方，但显然对方似乎可以不靠近自己，不公平，完全不公平。他在化作白光的时候，只有这一个想法。夏黎白看到唐小三化作白光，嘴角轻扬，看向天空。幺五零四，还有其他三个人。他十分警觉。就在这时，他的耳边突然出现一道破空的刺耳声，随即他余光发现一柄泛着幽光的匕首出现在身侧，正奋力刺向自己后背。他脸色一变。毫不犹豫往前一滚，尽管前面有一滩污水，咔嚓，他的后背依然被擦伤了一点，但无大碍。他站定身体，看向刚刚的位置，却看见令他惊讶的一幕：出手的人是一个漂亮的女生，而女生此刻已显出身影。她嘴角一血，而她的后背插着一柄匕首。第五十六章，秒杀下黎白，震惊全场。这是怎么回事、啊？他手上的匕首有血迹，显然是刺伤自己的凶器。那他后背上的匕首是怎么回事？他一个刺客，难道还被刺杀了？在夏黎白百思不得其解的时候，谭欢的身影化作白光被抬走，他最后的目光瞥向白塔方向，落在一脸意外的李寻乐身上。
，眼神似乎充满不甘。眼下发生的一幕让所有人都十分惊诧。电光火石之间，李寻乐甚至来不及给谭欢施展复苏之风，连续两人被抬出去，而且都是凤雏学院的人。此时，天空之上，数字变为150。三，李寻乐立即拿着法杖，急速冲出七龙珠塔，不悦地盯着夏黎白。下一秒，他毫不犹豫挥动法杖，两团绿色光芒激射而出，形如闪电，瞬间击中夏黎白。对方根本来不及反应，李寻乐一脸冷漠，在自己眼皮底下，竟然有两名凤雏学院的同学接连被淘汰，简直过分。不出意外的是，被绿光击中的夏黎白身影瞬间化作白光，被抬了出去。他身上爆出三颗龙珠。其中两颗是秦望川故意抛出去的，那两颗龙珠。当时虽然夏立白很疑惑，但依旧把它捡了起来。只是没想到，还没捂热，自己就被抬走了。此时，副本之外，已经彻底炸翻了天。我丢！刺客被刺客刺杀，这特玛还真是少见。夏立白被淘汰了，腾龙学院这次是第三名。这第一毒奶竟然秒杀了夏立白，我第一天完全没有想到。最后好像就剩下秦望川和李寻乐了。该说不说，这两人都挺招人烦的。一个开局就放毒抬走两名校花，一个老是喜欢趁人之危来阴的。最好他们俩同归于尽，皆大欢喜。一旁，腾龙学院院长周山海一脸失望，但似乎又早有预料。他心里很清楚，夏黎白虽然实力强，但是连圣域剑术的李晨都被淘汰，还有什么不可能呢？圣毒法师被第一毒奶抬走，夏黎白也被第一毒奶抬走，这李寻乐真是变态中的变态。而淘汰区，李晨和林雨等人瞪大眼睛，不敢相信，夏黎白居然被李寻乐秒杀。没有任何花里花哨的东西，两团绿光就将夏黎白抬走了。朴实无华，却诡异无比。这李寻乐的毒，难道进化了？都这样牛逼了？以前他还需要时间周旋，现在却直接是秒杀。不过虽然诧异，但李晨和林雨看到李寻乐秒杀夏黎白，心情依旧十分激动，因为他现在可是凤雏学院唯一的希望了，能不能拿第一？就靠他了。此时大屏之上只有秦望川和李寻乐两人的视角，没有其他视角。所有人都静静看着这两人表演。此时，副本之中，李寻乐抬头看向天空， 1 5 0 2还有一个人。根据他刚刚的观察，剩下的另外一个人必然是那个狗日的秦望川。不过，他却丝毫不在乎，漫不经心将三颗龙珠捡起来，缓缓往七龙珠塔方向走去。虽然这个暗影胜次秦望川。不是个好惹的人，但是对他来说却不担心，只因为他的天赋不死。他时刻警惕着四周，手中一直紧握着法杖，稍有风吹草动，他就准备向四周顺发神技“毒奶有毒”。到时数百道绿色光芒总会让对方中招。副本之外，所有人都屏气凝神，看着大屏，这两大高手之间的对决究竟鹿死谁手呢？关山月的心情无比紧张，就差最后一个人就能决定谁是第一。谁是第二了？他完全没有想到，凤雏学院最后是靠李寻乐这个迟到的家伙。虽然他对他抱有一点希望，但是现在却成为关键。而一旁，黑白学院院长梅星辰心情也十分紧张，他的手紧紧捏着衣角，因为他看到李寻乐秒杀下李白，那可是刀圣下李白，和会圣域剑术的李晨掰手腕的人，竟然被李寻乐秒杀，那么就意味着李寻乐也完全可以秒杀秦望川。现在关键就在于谁能掌握主动。谁掌握主动，谁就胜利。目前来看，秦望川是掌握主动的。他看着大屏上的李寻乐容貌，似乎有一点印象。他思考了一会儿，轻声询问关山月：“这家伙是不是最后迟到的其中一个人？”关山月闻言，扭头看向梅星辰，轻轻点头：“没错。”梅星辰顿时有点后悔起来。之前他自己同意凤雏学院，让迟到的那位学生进入，没想到他现在却成为了阻碍自己获得第一的关键因素。他掐了掐自己的大腿。心里暗道：“特么的，自己怎么当时脑子一抽就同意了呢？万一真被对方赢得第一，那哭都哭不出来。”他脸色十分难看，越想越后悔。而淘汰区，有人开始玩起压注：“来来来，咱们来压赌注，不死毒奶李寻乐，还是暗影圣次秦望川？开始压注了，我赌暗影圣次，奶妈和刺客，有点脑子都得赌刺客吧。”赵浩、谭欢和夏冰雪听到有压注，顿时兴趣满满。赵浩毫不犹豫，将自己仅有的六七万下币全压住李寻乐赢，而唐欢和夏冰雪也毫不犹豫压住李寻乐，因为他们还依稀记得在百层魔塔中李寻乐对他们说的话：“你们不赌我赢，你们就会输。”而且
经过他们对李寻乐的了解，这人总是会创造奇迹。三人看到一比十的比例，心中乐开了花。赵浩压住六万八，夏冰雪压住八万，谭欢同样压住八万。一旦李寻乐胜利，他们将获利十倍。想到这里，赵浩的手都有点颤抖。大哥，你千万要赢啊！赢了，我就有买房的首付了。夏冰雪和谭欢则是白了他一眼。你想的可真多。此时，主席台的市长诸葛天明。也开始屏气凝神起来，包括冒险工会、超神学府、超灵学府、超凡学府、夏国执法队等代表都全神贯注，期待着最后的胜利。而副本之中，李寻乐拿着三颗龙珠，正悠然自得地走向七龙珠塔的门口。他在猜测自己走向七龙珠塔的过程中，那个隐身状态的秦望川一定会找机会来刺杀自己。果然，就在李寻乐即将走到门口时，异变突生，一道刺耳的破空声传来，随后。一柄泛着寒芒的匕首狠狠刺向他的后背，李寻乐嘴角一咧，来都来了。第五十七章，暗影胜刺，胜分身术，总得留下点什么吧。话音一落，他身体毫不犹豫前倾，同时挥动手中法杖，数十团绿色光芒朝四面八方射出。那柄匕首将他后背擦伤的同时，数团绿光也射向那处。他见到绿光，仿佛击中什么东西。李寻乐暗道一声：“稳了。”于是。他缓缓抬头看向天空， 1 5 0 2。数字没有变动。等了一会儿，这个数字依旧没有发生变化。怎么会这样？李寻乐有点纳闷。对方难道能抵挡住自己神技毒奶有毒？这不太可能啊！他心中揣着巨大的困惑，快速跑进七龙珠塔中，将剩余的三枚龙珠依次放好。这时，一股浩瀚威压自七龙珠塔横扫而出，覆盖整个副本世界，所有怪物属性全面提升。朝七龙珠塔快速涌来，与此同时，李寻乐突然接受到一个提示：注意，七龙珠已经全部激活，只有当副本世界剩下最后一个挑战者时，才能成功召唤出神龙解决怪物，否则，所有挑战者将面临即将到来的无穷无尽的怪物。接到这个提示的，除了李寻乐，当然还有秦望川。召唤神龙，解决怪物，否则将面临无穷无尽的怪物。李寻乐仔细思考着这些信息，一个显而易见的结论浮出水面。他和秦望川只能存在一个挑战者。现在有点棘手的是，秦望川在这附近处于隐身状态，自己不好干掉对方，跑出去用火力覆盖，但有个塔挡住，并不好施展。不过李寻乐并不担忧，自己有不死之身，想死都死不了，无非就是吃痛而已。最终胜利必然属于自己。这时，轰隆，轰隆，李寻乐似乎听到地面隐隐传来低沉的震动，似乎是有无数巨物在踩踏着地面。产生这种令地面震颤的声音，看来无穷无尽的怪物要来了。李寻乐站在七龙珠塔中间，手中握着法杖，每隔一秒就顺发数百道绿光朝四面八方射出。他再一次践行着穷则精准打击，负责火力覆盖。他可以确定，这七龙珠塔内没有秦望川。如果有，他必然被自己这密密麻麻的绿光击中，也就必然会掉血死亡。塔门外，秦望川看着每隔一秒就射出的绿光，头都大了。这东西，他刚刚试过，根本就不可能躲得过去。他派出的一个分身，隐身前行进去，准备刺杀李寻乐，但瞬间就中了六七道绿光，然后下一秒又是好几道绿光，血量狂降，然后分身没几秒就彻底消散了。现在的局势就像是两个无赖一般的挂壁在对抗，谁也拿谁没有办法。此刻，副本之外，所有人都翘首以盼，看着两人惊险刺激的对垒，猜测云云，这两人真是绝了，一个猛放毒。一个猛隐身，谁也拿谁没有办法。我只想说，再这么拖下去，怪物大军应该就要来了。到时候，白塔四周都是密密麻麻的怪物，看他俩怎么搞。连各位观众都很清楚状况。副本之中的李寻乐和秦望川自然也很明白，因为他们能听到怪物大军的脚步声越来越近。此时，秦望川有点着急了。怪物大军一来，必然会压缩自己的隐身空间，到时候恐怕无处可躲。他一咬牙，轻声嘀咕一句：“胜分身术。”下一秒，只见八道和他一模一样的身影出现在他左右。他准备放手一搏。圣分身术是他的 S 级天赋，十级可以有两个分身，二十级可以有四个分身，三十级六个分身，四十级八个分身。每升十级，他就会多两个分身数量，拥有和他一模一样的能力。除了天赋本身不可叠加，唯一的缺点就是分身伤害只是本体的一半。副本之外，观众中又一次炸开。哇靠！八道分身。和他一模一样，这么吊，帅翻天了有没有？这不等于说是9 v 
，我特么直接惊呆了。就在众人卧槽连天的时候，副本之中，秦望川决定行动起来，他只能放手一搏。他已经看到四周密密麻麻的怪物很快推了过来，一波又一波。他不认为自己能靠隐身躲避这水泄不通的怪物大军，一波或许能躲，十波呢，一百波呢？当这方圆十里都是密密麻麻的怪物时呢，自己走路都无法走。这个副本显然没有忘记隐身技能的特殊情况，所以他不得不背水一战。李寻乐却依然老神在在。终于，他感觉到塔门处有异常，因为他刚刚射出的绿光被吸收了，之前的绿光都会飘出去很远。李寻乐顿时警觉起来。这时，他突然发现，身边四周都传来刺耳的破空声。没错，四周，他恍然看见七柄泛着寒光的匕首出现。对，就是七柄匕首。李寻乐有些错愕，怎么会有七柄？前后左右似乎已经避无可避，不得已，他只能顺发五团绿光向前激射出。瞬间，他前面的匕首消失不见，而他也顺势往前一冲，然后速度极快的窜出塔门，嘴里还在嘀咕：“秦望川，你输定了。”他转身抬手，挥着法杖，数十道绿色光团往刚刚位置附近激射出。他看到好几道绿光都击中了对方。就在他以为安全之时，他右侧耳边又一次传来刺耳的破空声，他立即顺发五团绿光，横推过去，发现有一团绿光击中某个东西。与此同时，让他蛋疼的是，左边又有一道刺耳的破空之声出现。会玩，很会玩。李寻乐忍不住吐槽，他已经反应不及，不得不硬吃对方这泛着寒光的匕首。吃痛的同时，他挥着法杖，击射出五团绿光，横推过去。其中两道绿光被吸收，显然对方中招了。两秒之后。天空之上，数字显示1501。而李寻乐查看着自己的生命值， 1 0 0所写了。果然，如果不是自己有逆天的天赋，估计还真不一定斗得过这秦望川。秦望川显然刚刚用了分身术之类的技能，对一个刺客而言，分身术是其最为有力的神技之一。显然，秦望川对这门技能已经使用的炉火纯青。李寻乐想起来，还真有点心有余悸。对方先用七个分身硬闯进去刺杀。等自己逃出来之后，又在自己右侧安排了一个分身，左侧他亲自出手，李寻乐都不得不服。秦望川将分身术玩出了花，绝了！李寻乐挥着法杖，给自己用着复苏之风，生命值渐渐恢复，伤口逐渐愈合。此时，副本之外，秦望川坐在淘汰区，百思不得其解：为什么死的是自己，而不是他？第58章，赢得冠军，莫是两笑花。他自问自己已经算无一策。技能也已经运用到极致，为什么自己还赢不了？他脸上的疑惑久久不能消散，而且自己明明已经刺中对方，对方居然没死，他想不明白。他担心分身伤害不够，最后连本体都上场进行了刺杀，结果依然令他意外。对方必然有强大的底牌，与他郁闷情绪截然相反。他旁边不远处，赵浩和夏冰雪及谭欢等人纷纷激动起来，因为他们压住赢了十倍，每个人都欢欣雀跃。赵浩激动的脸都红了。自己的首富有着落了，这笔钱来的似乎有点容易，他忍不住嘀咕起来：“大哥还是大哥，这腿太粗，抱着真爽。”他旁边，林雨的嘴角裂开，开心的拍着大腿。这个老鹰笔终于被干掉了。李寻乐干得好，看到李寻乐杀了秦望川，他心中莫名的感到畅快。毕竟他在淘汰区看到屏幕中的秦望川，一直很不爽，一直希望秦望川被干掉，哪想到对方狡猾的一批，一直活到最后关头。幸运的是。最终还是被李寻乐干掉，他都很想给李寻乐一个大大拥抱，就连李晨都如释重负的长吐一口气，因为李寻乐也相当于替他报了仇。其实他才是最不服气的那个人，毕竟他的圣域剑术强大的一批，只是完全没想到竟然被暗中偷袭。不过话说回来，暗影圣赐的名头多少还是令他们心中有一些忌惮，因为对方有圣分身术。不管是李晨、林雨还是夏黎白，看到秦望川刚刚那一波刺杀行动。无不暗自点头。讲道理，对方已经非常极致了，换自己也不一定挡得住，甚至很可能趁自己的技能空档期被对方完成刺杀。唯独李晨在猜测，或许自己使用圣域剑术可以克制对方。不过，他认为很可能需要自己御剑在周身护体才能防住对方。另一边，关山月激动的面目乱颤，他非常欣慰，终于凤雏学院连续好几年倒数第一之后夺得了第一名，也算是给凤雏学院证明了。真不容易，只是他确实没想到是李寻乐夺冠。
。虽然最后进入副本的李寻乐信誓旦旦对他说，冠军一定是他李寻乐，但关山月当时却没有那么笃定。当时他可以说是将信将疑。关山月非常奇怪，李寻乐到底是真的自信，还是瞎猫碰上死耗子？难道他还有什么没跟自己讲过的底牌？他脸上挂着一丝疑惑。他旁边不远处。黑白学院梅星辰脸色一阵青一阵白，他像是吃了苍蝇一样难受。他现在只有一个非常强烈的想法：为什么自己要同意迟到的那几个同学进副本？如果不同意，夺得第一的肯定是秦望川。他狠狠掐了自己大腿一下，心里暗道：自己是真特么的活该。与他同样表情的还有腾龙学院院长周山海。此时，七龙珠塔中，七颗龙珠突然腾飞在空中，以极其神秘的轨道旋转起来。很快。一道虚幻的金色龙影逐渐凝实，体型巨大，像是一条将要活过来的真龙一般。它全身覆盖着金色的鳞片，散发出璀璨的光芒。它的眼睛犹如两颗明亮的宝石，闪烁着智慧的光芒。它的尾巴长而粗壮，像一条金色的鞭子，摆动起来充满了力量。只见它猛地拍地，一阵惊天动地的气浪，仿佛带着天地间的某种法则，横扫着整个副本世界。所有的怪物在遭受气浪之后，全都战战兢兢。仿佛被一种天然的气息压制，随即，怪物大军如潮水一般退去，快速消失不见。在李寻乐看来，那一幕看起来就像是各回个家，各找个妈。此时，李寻乐突然收到一条消息：“恭喜，你是坚守到最后的挑战者，增加加三百，你即将被送出这片世界。”消息出现的两秒之后，李寻乐的身影渐渐虚幻，随后化作一道白光，被送出了副本。天旋地转之后。李寻乐发现自己出现在竞技馆的胜利区，一个人孤零零的，看到旁边淘汰区一百多号人的目光全都集中在自己身上，他感觉感觉有点不适。除了淘汰区的人，还有几位院长、市场诸葛天明、几大学府代表、夏国执法队代表、各冒险工会的代表，以及无数的观众，目光全都齐刷刷盯着李寻乐，可谓是万众瞩目。一些五彩缤纷的灯光照在李寻乐的身上，让他看起来气质尤为出众。加上他本身就十分帅气的颜值，令无数美少女尖叫起来。此时，市长诸葛天明拿着话筒，语气很开心：“恭喜凤雏学院，恭喜李寻乐，此次比赛获得第一名。黑白学院及秦望川第二名，腾龙学院及夏黎白第三名。”他顿了顿，赢得比赛冠军的个人将获得三百万下币和一件六星自选装备、一本自选六星技能书。赢得比赛冠军的学院将获得一个四星副本。一千万下币和大量的资助物资，还有获得亚军的个人及学院奖励递减，还有获得季军的个人及学院，请获奖的个人和获奖学院前往奖励区领取奖励。此次比赛圆满结束。李寻乐闻言，目光看向关山月，发现他正在朝自己招手。于是他迈开脚步，缓缓走向关山月。他刚经过淘汰区，就看到校花凌霄和校花欧阳晴气鼓鼓的嘟着嘴，跳出来堵在他必经之路上。欧阳晴率先开口：“李寻乐，放毒这笔账怎么算？”李寻乐漫不经心地看着两人，不要在意那些细节。说完，他毫不客气地推开两位大美女，然后往关山月方向走去。欧阳晴和凌霄哪里受过这种委屈？两人立即迈步上前，一左一右拽住他的胳膊：“不行，这事儿不能就这么算了。”李寻乐眉毛一挑：“我一个毒奶，放毒也是很合理的吧？”欧阳晴瘪了瘪嘴：“合理？你觉得？”我俩背后有多少人觉得不合理吗？李寻乐眉毛一挑，立即开口：“然后呢？你们想干嘛？”他语气很不悦：“关院长还等着自己呢。”凌霄鄙视他：“当然是找回场子，就你们想怎么找。”凌霄在旁边说道：“楼上就是竞技副本，很多人都不服气呢。”李寻乐挣脱两人细手，自信满满：“不服气，那就叫他们全上，我奉陪到底。”第五十九章，六星技能。神圣庇护，什么？全上？凌霄和欧阳晴仿佛听见了什么不可思议的话，全都瞪大水灵灵的双眼，不敢相信的看着李寻乐。这，欧阳晴以为自己听错，开口确认。凌霄也等待着李寻乐的回答。对，不服就叫他们全上，我奉陪到底。李寻乐漫不经心的说完，风轻云淡的走向关山月，丝毫没有把两大校花放在眼里。这行为把欧阳晴和凌霄彻底搞懵逼了。怎么敢有人这么猖狂？淘汰区，三大学院的学生全都听到了李寻乐这句话，除了凤雏学院的学生为李寻乐竖起大拇指，其他人全都咬牙切齿地盯着李寻乐，眼里仿佛是在说：“怎么，瞧不起我们？”欧阳晴多少感觉有点丢脸，立即朝李寻乐大喊：“李寻乐，有本事待会儿别走
，二楼禁忌副本剑。凌霄也很郁闷，俏脸一沉，就是，一定要让他知道社会的残忍。李寻乐语气依然漫不经心，到时候看心情。说完，他加快脚步，快速走向关山月，留下凌霄和欧阳晴在风中凌乱。赵浩看到这一幕，在旁边羡慕的不行，眼里全是崇拜。没想到自己大哥面对两大校花，居然能如此淡定，他忍不住感慨。真是我被楷模。很快，李寻乐随关山月来到奖励区，看见竟然是市长诸葛天明亲自发放奖励。诸葛天明神采奕奕，目光从关山月脸上挪到李寻乐脸上，他仔仔细细盯着李寻乐看了好几秒，然后开口：“真的很意外，夺冠的居然会是一个牧师职业。”哈哈，侥幸而已。”李寻乐敷衍道：“他们都说你是毒奶，我看你那毒确实很厉害。”关山月立即解释：“诸葛市长，他的毒确实有点厉害。”我也很意外，诸葛天明意味深长地看着关山月，老关啊，你们凤雏学院这次人才济济啊，我们卧龙市以后的气运水晶可能还需要老关，你多费心了啊。李寻乐有些好奇，气运水晶是什么东西？关山月在一旁解释，语气郑重，气运水晶里面蕴含气运，气运水晶所在区域不会有游戏怪物降临，这非常重要。我们卧龙市九个区就因为有气运水晶才得以繁衍生息。李寻乐似懂非懂地点点头。也就是说，只要有气运水晶，怪物就不会侵扰。关山月点点头，又摇摇头。对，也不对。气运水晶是消耗品，需要不断的获得。一旦气运水晶中的气运耗尽，就会失去作用。诸葛天明也认可地点点头。所以，你李寻乐，包括李晨、林雨、夏黎白、秦望川等，你们以后有机会进入超神学府，一定要多去争取气运水晶，为我们卧龙市一方百姓谋生存呀！李寻乐眼珠一转。表情有些疑惑，超神学府有气运水晶。诸葛天明摇摇摇头，不，超神学府没有气运水晶，但是有获得气运水晶的办法。办法？对，办法。当然具体我就不是清楚了，只有超神学府的人才知道细节。诸葛天明似乎也不太清楚细节。李寻乐似懂非懂，点头。这样啊？诸葛天明深吸一口气。当然，因为我是卧龙市市长，所以我是优先考虑卧龙市，特别是第九区，岌岌可危。其实，夏国其他百余个城市也都需要气运水晶续命的。他语气一顿，语重心长。能力越大，责任越大。我也希望你们年轻一辈加油，让我们夏国能长治久安。关山月和李寻乐郑重点头。诸葛天明打起精神，拿着一个手提箱。好了，这是你的奖励，现金三百万下币。李寻乐眼中放光，立即将手提箱接过来。诸葛天明又拿出两个大箱子，一只箱子里面有好几件六星装备。另一只箱子有好几本六星技能书，他看着李寻乐，这些六星装备和六星技能书，你可以各选一样。李寻乐对六星装备不是很关注，所以挑了一件看起来最值钱的长剑后，就将目光看向技能书。这时候轮到关山月和诸葛天明纳闷了。诸葛天明好奇地盯着李寻乐，不太理解，你怎么不选牧师可以使用的法杖，而是选长剑？因为长剑可能稍微值钱一点。李寻乐没有丝毫隐瞒，所以你准备拿去卖？对。李寻乐回答完，仔细翻看着一旁的技能书。诸葛天明挑着眉，内心不免犯嘀咕：这六星装备有价无市，拿去卖。他面对六星装备就这么随意的吗？他不知道的是，李寻乐背包里已经有六七件六星装备，还有两件七星装备。终于，李寻乐目光一亮，拿着一本技能书仔细端详。技能名称：神圣庇护。职业要求：牧师。等级要求：无限制。技能作用。对一个目标释放该技能，可以在该目标周身形成一个护盾，持续30分钟，至越高护盾越强。技能 CD 为20秒，施法范围100米乘100米。技能级别六星，护盾似乎还不错，可以减少自己受伤。李寻乐打定主意，就这本技能书吧。诸葛天明轻轻点头，行，你可以拿走了。李寻乐反手就将技能书学会了，这一下他感觉自己更加无惧无畏了，自己除了跑得快，身上还可以套个盾。要是等级上去，穿上凤凰羽翼披风，再使用上那飞行技能，翱翔九天，那种感觉，想想都爽翻天。他已经非常期待那一刻的到来，也就是他运气好碰上了百层魔塔秘境。实际上，六七星的怪物一般是很难碰到的，六七星的装备和技能书也是很难搞到的。一般而言，四星、五星怪物都已经足够厉害，很多普通冒险者能对付的天花板怪物，最多也就是五星。李寻乐将那件六星装备塞进人物背包。看着关山月，院长，我可以走了吗？可以，你顺带通知同学们就地解散。从现在开始到学府统考，
都是自由时间去接触社会，接受社会的毒打。”关山月对李寻乐叮嘱道：“社会的毒打，啊、嗯，好的。”李寻乐说完，就提着手提箱走回人群。他站在最后面，他前面是赵浩大哥，你选的什么装备？剑，剑，六星的剑，对，六星的剑。前面突然一道低沉的声音传来：“李寻乐，六星的剑卖给我如何？”第六十章，剑圣李晨的不情之请。李寻乐抬头一看，发现居然是李晨。李晨这人给他的印象还是挺好的，有种苦行僧状态，犹如一条乾隆，颇有惺惺相惜的感觉。李寻乐点点头：“可以，你准备出多少钱？市场上估计三十至六十万，我出五十万可以吗？”五十万，同学一场，可以。呃，不过钱我得晚点给你。李晨的语气似乎有些不好意思。李寻乐看出对方好像手头不太充裕，但是不对啊，他一个剑圣，有逆天的圣域剑术，随便杀怪爆装备，应该是不差钱的。李寻乐有些疑惑：“你应该不差钱的吧？本来不差的，但是我妹妹是个植物人，一直需要依赖营养液，很贵。刚刚付了一笔巨款，所以……”李寻乐凝视着李晨，沉思片刻，轻轻点头：“我相信你不会拿你妹妹开玩笑。”李寻乐大大咧咧将剑给李晨。似乎并不担心对方欠钱不还。李晨接过长剑之后，看向李寻乐的目光十分感激：“你放心，我会尽快还上的。这个不着急，你有了再还就行。我最近不缺钱。”说完，他晃了晃手上的手提箱。李晨看到李寻乐手上的手提箱，愣了一下：“这里面是三百万下币。”“对。”李晨犹犹豫豫：“你真不差钱？”“不差。”李寻乐漫不经心回答道：“开什么玩笑？自己即将去卖装备，肯定能换一大波钱。”李晨将赵浩拉开，站在赵浩的位置，诚恳地看着李寻乐，语气有点犹豫：“那你的钱能借我应急吗？我一个月之内还你。”一个月之内，李寻乐闻言一愣，眉头微微皱起。李晨点头：“对，我将去一处神秘地方搞大钱。”神秘地方搞大钱，你稍等一下。”李寻乐说完，走到人群前：“同学们，关院长说，从现在开始到学府统考，时间自由，大家需要去接触社会，接受社会毒打，就地解散。”大家撤吧！说完，他快速走向李晨，拉着他的手走到一个角落。你真的这么需要钱？对我妹妹在医院，每天一万的开销。李晨语气充满无奈。你的父母呢？我父母是冒险者，半年前就与怪物战死，积蓄也被花光，所以你妹妹就靠你一个人顶。李寻乐没想到李晨这么惨，难怪性格不活跃。自己是个孤儿就算了，对方比自己还惨，不仅是个孤儿，还带个残疾的妹妹。对。李晨点点头，他心中非常感慨：若不是自己觉醒了剑圣职业，第二天就出去杀怪赚钱，恐怕自己的妹妹早就没了。只是他每天一万的开销，对他目前来说依然有点捉襟见肘。他不像李寻乐运气好，能碰到百层魔塔秘境狂刷装备换钱。行，这钱就先借给你应急。我最近不差钱，你有钱再还我就行。李寻乐放心的将手提箱递给李晨。这也就是李晨，如果是换一个人。他肯定不会这么爽快的借出去，这个东西看人品，外加上他考虑到李晨会圣域剑术，未来前途不可限量，最后肯定不会差这点钱。最最关键的是，他马上要去卖装备，即将财富自由。李寻乐突然问道：“对了，你说的神秘地方指的是哪里？”“神罚之地。”“神罚之地？什么鬼地方？”“神罚之地与学府统考有关，很快你就会知道的。”“还卖关子呢？”李寻乐目露思索。听起来这地方好像有点凶残，神罚。他摇摇头后，疑惑抛出脑后，拍拍李晨肩膀：“行了，你去忙你的吧，我还有事，就先撤了。”说完，李寻乐潇洒的转身离开。李晨突然心里涌出一阵被信任的感动，他看着那个漫不经心又吊儿郎当的李寻乐，思绪纷飞。没想到对方这么干脆就将三百万借给自己，三百万，差不多够他妹妹十个月的营养液了。李晨原本信心满满，参加大比。想赢得冠军，拿到这笔钱，但终究是错过了。他摇了摇头，拎着手提箱，快速往第九区医院赶去。李寻乐走向角落，背对众人，派赵浩去叫夏冰雪和谭欢去卖装备。装备一天不卖，他浑身难受。不久，夏冰雪和谭欢被赵浩带到李寻乐身旁。李寻乐开门见山：“走吧，各位，咱们去卖装备去。”赵浩突然开口：“大哥，我刚刚听到说黑白学院和腾龙学院的校花。”在四处找你去二楼竞技馆呢，他们说去我就去，我岂不是很没有面子？李寻乐双手插兜，毫不在意。走，卖装备，干正事儿去，不鸟他们。说完，他率先拦下一辆车，
，四人手脚麻利的坐上去。这时，赵浩突然开口：“大哥，你装三百万的手提箱呢？借给李晨了。”李寻乐仰着头，闭目养神。啊，三百万，你说借就借？赵浩十分惊讶，在他看来，三百万完全可以买套不错的房子，这尼玛不香吗？在这个寸土寸金的城市中，土地贵的要死。因为城外被怪物长期霸占，即便杀了怪物，又会降临怪物，所以靠谱的地段是非常昂贵且珍惜的。李寻乐淡淡开口：“借给他救命用的，他会胜于剑术，我相信他。”此时，卧龙市竞技副本闹翻了天。李寻乐呢？那个凤雏学院第一毒奶，谁看见他了？没有看见他，是不是溜了？什么？溜了？这个怂包居然溜了！两大学院加起来千把人，在二楼竞技副本等他。他居然溜了，欧阳晴和凌霄脸色很不好看，他们俩专门摇人，想给李寻乐一点颜色看看，结果对方溜了，这特么的，人怎么能这么无耻？完全不按套路出牌。竞技副本等待的人有叶亮辰、叶潇、圣毒法师方无情，甚至暗影圣赐秦望川，结果都等了个寂寞。欧阳晴语气很不悦，反正在各大学府统考之前，属于自由时间，本姑娘一定要找时间教训他。凌霄也赞同道：“下次找到。”他跟我讲，我也不会放过他。哼！很快，李寻乐随夏冰雪来到他家族的装备专卖商场之中。商场很大，一整层楼似乎都属于一家商店。商场有很多营业员接待，看到夏冰雪立即打招呼：“夏小姐好，你好。”夏冰雪点头回应着，然后兴致勃勃的大喊：“哥，我来了，有好事情，快出来！”一道清朗的声音自商场办公室中传出：“是冰雪，什么好事情？”我带来了一个贵人，很贵的人。第六十一章，八千万，瞬间财富自由。夏冰雪轻盈回头，微笑招呼左右营业员：“麻烦你们给我这三位朋友安排个安静的房间，上些茶水，不能怠慢。”说完，他又侧头看向李寻乐和谭欢，笑盈盈开口：“你们先坐一会儿，我和我哥先说说情况。”好，谭欢立即点头。李寻乐三人随服务员进入到一间安静的房间中，他靠在沙发上，静静地翘着二郎腿。赵浩也学得有模有样，他附在李寻乐耳边：“大哥，我刚刚赚了六十八万。”李寻乐一脸诧异，拉着赵浩的手：“什么？六十八万？怎么赚的？怎么没叫我？”不等赵浩开口，谭欢双手抱于胸前，饶有兴致说道：“想不到吧？我们赌你赢，赚大发了，十倍。”听到这里，李寻乐的脸上浮现出得意，他缓缓起身，毫不见外拿起茶几上的橘子，一边剥橘子一边说：“这种事情肯定要压我赢。”怎样？我没说错吧？赵浩也拿起好几个橘子，连连点头。大哥说的对，我赌上所有身家，毫不犹豫全压你，六万八变成六十八万。李寻乐一边吃橘子一边嘀咕：“不错，这波操作很灵性。”赵浩狼吞虎咽吃着橘子。听说现在的新鲜水果也不便宜，城外面大量的水果地被怪物霸占不少。李寻乐白了他一眼，十分无语。这家伙是真的看到便宜就占，连水果都不放过。没过几分钟。夏冰雪来带着一个俊朗的青年走进房间，对方神采飞扬，双目炯炯有神，与夏冰雪有几分神似。夏冰雪看向李寻乐等人，率先开口：“这是我哥夏长河。”说完，他又侧头看向夏长河：“哥，这三位分别是谭欢、李寻乐和赵浩。”双方互相点头示意之后，夏长河的目光率先看向李寻乐，语气充满好奇：“李寻乐，凤雏学院第一毒奶，三大学院比赛冠军，真厉害！”李寻乐放下橘子，认真回答：“这个还凑合吧。”夏长河饶有兴致地打量着李寻乐，听冰雪说：“你这里有很多装备，愿意卖给我们？”说完，他右手托着下巴，观察着李寻乐的反应。李寻乐放下二郎腿，一本正经开口：“没错，有几百件装备。”夏长河立即鼓掌：“好，非常欢迎。”他脸上带着一丝兴奋，语气十分开心：“方便将东西拿出来，让我们清点一下吗？”在这里。跟我来，旁边就是库房。夏长河十分客气。过了一会儿，夏长河看着小山堆式的装备，两眼放光。他们盘点了一下，一星装备304件，二星256件，三星148件，四星88件，五星25件，六星7件，还有属性宝石、装备升级、升星宝石，共计156颗。然后经过长达一个小时估算，夏长河笑盈盈的看着李寻乐：“我们这里评估出来所有的价值，大概在 7,780 万。”你觉得这个价格怎么样？李寻乐眉毛一挑，没想到竟然值这么多钱。这时，夏冰雪像是突然想起了什么
，立即开口：“哦，对了，还有一本七星技能书和两件五星装备单算的钱，加起来凑个整，给八千万。”李寻乐，你觉得怎么样？七七星技能书，夏长河有些不淡定，他从来没有见过七星的东西。夏冰雪嘿嘿一笑：“哥，那七星技能书被我学了，技能名叫南明离火，是法师技能。既然你学了，那也算数。”他微微一算，坦诚地看着李寻乐：“好。”那算起来一共是八千万，对这个价格你满意吗？李寻乐右手托着下巴，略微思索。八千万，行。夏长河闻言也没有犹豫，于是立即点头。好，以后你有好东西卖给我们，怎么样？他轻轻点头。行吧，这批货价格就这样。不过我记得好像还有一张夏商 VIP 卡。夏长河立即点头。对，冰雪跟我说了，只是这张卡办下来有个时间，到时候我们办好会给你送来，不用担心。那也行，李寻乐想了想，好像没有什么遗漏。夏长河拿到李寻乐的银行卡号之后，直接当场转款。李寻乐看到银行卡的余额，忍不住嘴角上扬。八千万，这感觉就像是发了一笔横财，终于财务自由了。即使是他两世为人，看着这余额也忍不住心神激荡。夏长河看到李寻乐满意的表情，提醒道：“兄弟，以后有好装备，记得还卖给我们。”这个是自然。李寻乐笑呵呵起身。看着夏冰雪和夏长河，事儿办妥了，那我们就撤了。说完，他便起身准备要走。赵浩趁机拿了几个橘子，跟在李寻乐身后。李寻乐看到赵浩的行为，嘴角一抽。我这个兄弟很喜欢吃橘子，见笑了。喜欢就多拿几个呗。夏长河客气道。赵浩闻言一愣，随后开开心心又摸了几个橘子。谢谢啊，夏老板，小意思，慢走啊。夏长河笑容满面，好嘞。李寻乐和赵浩开心地走出商场，赵浩跟在他身后。大哥，我们去吃烤鸡吧，绝对免费。李寻乐听着感觉不对劲，但也反应过来：“你妈烤的烤鸡？对，这个可以有、哦。走，两人拦下一个车，往赵浩老妈卖烤鸡的地摊赶去。唐欢则是留下来和夏冰雪在一起。夏长河对夏冰雪竖起大拇指：“冰雪，你这次干得非常好，这批货质量很顶，五星六星的都有。”完全可以当做镇店之宝，我去给老爸说说你的功劳去。好的，哥。夏冰雪开心的笑起来。夏长河对夏冰雪叮嘱道：“对了，这个人脉关系要维持住。”夏冰雪点头：“哥，这个我知道。”待夏长河出门之后，谭欢缓缓附在夏冰雪耳边：“冰雪，你觉得李寻乐这人怎么样？”夏冰雪一愣，思考道：“他，我觉得挺厉害，未来应该是呼风唤雨的强者之一。”谭欢点头。感觉他从转职之后就变了，就跟那李晨一样，转职之前籍籍无名，转职之后一飞冲天。夏冰雪若有所思，是，转职对很多人来说都是命运转折点。谭欢好奇道：“冰雪，我记得你们夏家作为夏国顶级家族之一，似乎要参与夏国统治话语权的竞争，难道不考虑招揽这种人才？”夏冰雪双手一摊：“当然要，但我做不了主。我已经和我爸提过，不仅是李寻乐，还包括李晨、林雨、秦望川等人。”甚至他们还在物色其他百余座城市的顶级人才，而且他最近会陆续派人与他们见面。没想到你动作还挺快的，那是希望今年夏家能独占鳌头。冰雪，你觉得在卧龙市，咱这一届的佼佼者中，谁才是第一人？这还用说？肯定李寻乐。第六十二章，我说过亏欠你的，早晚会给你补上。夜色渐浓，李寻乐和赵浩下车，缓缓走在街头。他们正朝着赵浩老妈的地摊方向走去，隐隐约约。他们看见这一片区域多了许多冒险者，每隔一段距离就有一些冒险者。他们全副武装聚集在一起，交头接耳，不知道在说些什么，甚至时不时还能看到一些执法队的身影。李寻乐和赵浩感到很奇怪，赵浩疑惑不解：“大哥，怎么会有这么多冒险者逗留？还有执法队的人？你问我，我咋知道？难道有什么大事儿要发生？”赵浩摇摇头：“不过即使有事情，也和我这种小人物无关。”日天，你长进了。有自知之明，李寻乐淡淡一笑。那是，赵浩一本正经，语气很认真。大哥，我还感觉到你这大腿，我抱不了多久了。李寻乐正漫不经心欣赏着街头霓虹街景，听到赵浩这么一说，愣了两秒。他扭头看向赵浩，好奇开口：“怎么说？我感觉你不久就会进入超神学府，而我肯定是进不去的。所以，我决定从现在开始，属性点准备全面加，得靠自己。超神学府，进不进两说呢。”李寻乐不以为意地说道：“赵浩有些困惑，可超神学府是每个人都梦寐以求的学府
，从里面毕业才有好的待遇。待遇？我去野外刷怪爆装备，二十天八千万，待遇能有这个高？那肯定没有。但是，赵浩支支吾吾，说不出个所以然。想那么多干啥？走吃鸡去！李寻乐摆摆手，手搭在赵浩肩膀上。好。赵浩抛却杂念，嘻嘻哈哈起来。李寻乐一边走一边漫不经心地说道：“不过，日天，你这个想法是好的，大哥。”什么想法？属性点可以考虑往啊上面加。现在你速度已经足够用，人最终是要靠自己。是的，我是想着，总不能时时刻刻都靠你，不是？日天，你成长很快，开什么玩笑？毕竟跟大哥混了一阵子了。赵浩的脸上布满得意，李寻乐欣慰的看着赵浩，眼里露出欣慰。他缓缓拿出二十颗四星老属性宝石，塞给赵浩。我留了一些属性宝石没卖，足够你用了，能加四百点啊，节省点用。赵浩接过宝石，一脸吃惊。李寻乐却显得风轻云淡。他和赵浩属于互相忽悠，但从来不会真正生气的那种兄弟关系。过去三年，李寻乐能活下去，除了依靠收到的表白信里夹带的零食之外，很大程度都是在靠蹭赵浩的饭，从而得以生存下去。尽管他听说赵浩家境很一般，他也在死皮白赖蹭饭。好在对方也不计较，因此赵浩在他的心中的地位并不一般。所以。之前超鬼副本爆出装备卖出的钱，李寻乐丝毫没有犹豫，选择和赵浩五五分。很快，赵浩看见自己老妈的摊贩，他兴致勃勃冲上去帮忙。李寻乐仔细打量了一眼，她是一个四十多岁的妇女，双手和脸上都饱经风霜，衣服很陈旧。她面前是一个移动的烧烤车，上面有各种烧烤料和鸡、鸭、鱼。赵浩兴奋地说道：“妈，来两只烤鸡，选最大的，这是我最好的兄弟李寻乐，我们来吃烤鸡。”赵妈看到赵浩开心的点头，儿子回来了，你这身装备好像不一般。他发现赵浩身上的装备非常不一般，非常豪华，肯定价值不菲。这身装备就是我兄弟给我搞的，至少价值十几万呢。赵浩哈哈大笑起来，啊，十几万，这怎么好意思呢？赵妈听到这话非常吃惊，有些不好意思。妈，我大哥本事大着呢，厉害的不行，这身装备对他来说是小意思。李寻乐迈步上前，收起桀骜神态，恭敬的开口：“阿姨好，我叫李寻乐。好，你好，小伙子长得真帅。”赵妈忍不住夸奖道。随即她再次开口：“你们快坐，我给你们烤两只大烤鸡来。”“好，谢谢。”李寻乐罕见的收起嬉皮笑脸。他没有想到，被自己蹭翻这么久的赵浩，家里看起来的确不宽裕，挣的全是辛苦钱。而赵浩一直欺上瞒下帮衬自己，还从没真正埋怨自己。他心里顿时感觉有那么一丝愧疚。这时，赵妈对赵浩说道：“儿子，你别插手，我来就行。你去陪你朋友拿两瓶可乐去。”“好的，妈。”赵浩立即拿着两瓶可乐走到李寻乐跟前。“大哥，光别站着啊，坐。”李寻乐刚刚坐下，却发现旁边一个饱经风霜的中年男人一直好奇地盯着自己，面带笑容。对方也有一个地摊，摆了一台裁缝机，这让李寻乐十分诧异。赵浩发现李寻乐的异样。顺着李寻乐的目光看去，随后恍然开口：“大哥，差点忘了介绍，那是我爸，做些裁缝工作。”李寻乐眉毛一挑，顿时明白过来：“叔叔好，你好。”赵爸笑盈盈的回答着。赵浩打对他爸招呼道：“爸，我带我好兄弟来吃吃烤鸡。”“好，好，没问题。”还他妈给他们弄两只大的。赵妈一边忙一边回答：“这还用你说？我已经考上了。”打过招呼后。李寻乐和赵浩坐在矮矮的小凳子上，瞎闲聊着。赵浩突然想起那些冒险者，对他妈问道：“妈，那边为什么那么多冒险者？不是很清楚，他们已经来了好几天了呢。”哦，李寻乐看了看赵妈的烧烤摊，又看了看赵爸的裁缝机，最后将目光看向赵浩：“你上次说你准备买房，需要多少钱？还没去问的呢，估计至少得二百万吧。不过我已经赚到首付了，都是因为大哥你啊！”哈哈哈，赵浩十分开心，二百万。李寻乐轻声嘀咕了一声：“二百万买几室几厅的呀？两室两厅吧，三室的得多少？估计至少得三百万过了吧？太贵了，不考虑。”李寻乐很诧异：“那你到时候结婚有小孩怎么办？到时候再说呗，活着就够累了，还结婚？”赵浩摇摇头，根本考虑不到那么远。李寻乐快速掏出手机一顿操作，然后放下手机，神神秘秘的看着赵浩：“日天，你看看你微信。”赵浩立即掏出手机查看了一下。瞬间，他瞳孔变大，呼吸变得急促起来。大哥，这、这、这，他竟然看见李寻乐给他转账五百万，他瞬间懵逼，完全不知所措。
。李寻乐拿过他的手机，淡定的点击接收转账，然后他将赵浩手机还给他，淡淡说道：“我说过亏欠你的，早晚会给你补上。现在虽不是早上，但正好是晚上。”第63章，别说冒险者，执法者也照杀不误。大哥，你这我这……赵浩支支吾吾，他立即操作手机转款回去，一边操作还一边说：“大哥。”我虽然爱占小便宜，但是大便宜我可不能占，这我不能收。李寻乐却饶有兴致盯着烧烤车上标价68一只的烤鸡，嘴角微微一抽。如果没记错，之前赵浩说的88一只，这家伙真的是小便宜占不停。不过，李寻乐如今却丝毫不在意，他漫不经心的开口：“对你确实是挺爱占小便宜的，这次我让你占个大便宜，怎么样？”赵浩转款完毕之后，准备抢李寻乐手机点接收。哪料李寻乐早就做好准备，根本不给他抢夺的机会，并且将转款退回了。李寻乐意味深长地看着赵浩，这笔钱去买个大一点的房子，以后结婚有小孩了也不担心。赵浩呆呆看着余额多出的五百万，愣半天，这就堪比彩票中五百万一般。赵浩一本正经看着李寻乐，大哥，以后我，得打住，千万别说什么肉麻的话，憋在心里。李寻乐立即叫停赵浩，似乎猜出他会说些土味废话出来，啊。好吧，赵浩尴尬的摸了摸脑袋。很快，两人就吃起烤鸡。烤鸡很香，外焦里嫩，金黄酥脆，加上调料，一口下去，嘎嘣脆，直接一发入魂。吃完烤鸡后，李寻乐直接打车回凤雏学院宿舍。之前他一直住宿舍，他决定再回去一趟。这学院宿舍他也住不了太久了，打算最后回去感受一下。毕竟现在有钱了，以后他随时可以选择住在外面。而赵浩，看他妈很辛苦。决定暂时留在这里，帮助他妈做烧烤、打下手。看李寻乐走后，赵浩将他爸、他妈拉在一起，神神秘秘说道：“爸妈，刚刚我那兄弟给我转了五百万。”“什么？五百万？啊？我们赚大半辈子都没这么多。”赵爸、赵妈闻言，立即不淡定起来：“儿子，这钱可不能要啊！”“对啊，儿子，咱们虽然穷，但这钱咱可真不能要。”赵浩无奈的说道：“我当时就说。”转回给他，但他不要，叫我去买个大点的房子，说什么以后结婚有小孩也不担心。赵爸和赵妈顿时眼里开始变得复杂起来。儿子，你这个兄弟真靠谱，就是他这次对你的帮衬比你老爸老妈还大。说完，赵爸、赵妈的目光看向李寻乐离去的方向，久久不能释怀。我大哥是个很厉害的人，非常非常厉害。赵浩对他妈、他爸自豪地说道。时间流逝很快，转眼来到夜里十点。李寻乐躺在简陋的宿舍床上，拿着手机刷着新闻，嘴里还有烤鸡残留的香味，令他回味无穷。突然，他手机震动起来，他一看，发现是赵浩的电话。他没有犹豫，直接接通。他还没来得及开口，电话里就传来哭喊声：“儿子，儿子，你醒醒啊！”除此之外，电话里还有一些破口大骂之声。对面发现电话接通，立即哭泣道：“赵浩他大哥，他说你很厉害。”你能救救他吗？他快要死了。李寻乐一下就听出来，这是赵妈的声音。快死了！李寻乐十分惊讶，这家伙刚刚不还是好好的吗？他急促问道：“他怎么了？人在哪里？”他大哥赵浩要死了，在你们吃烤鸡这里，他被那些冒险者夺了装备，还被他们打得半死。赵妈的声音在不停的抽泣着。李寻乐顿时从床上弹起，着急忙慌的起床，往外冲去。死是不可能死的，自己有复活技能。打车过去最多也就二十分钟，只要死亡不超过一个小时，他就可以用涅槃复活技能复活对方。他一分钟都没停留，招车匆匆赶去。李寻乐神色严峻，他奇怪的是，赵浩这家伙速度很快的，打不过总跑得过吧？除非……他思绪翻飞，看着窗外灯光璀璨的街景倒飞，他却一点也没有欣赏的心思。冒险者看上赵浩的装备，抢装备，他很费解，相当费解。因为他记得那边是有执法队的，难道会袖手旁观不管？执法队对这种事情应该管得非常严格的，否则这偌大的卧龙室岂不早就乱套了？很快，李寻乐来到他之前吃烤鸡的位置，卧龙室第九区九街夜市街。他刚下车就看到一堆人围在烤鸡的摊位上，严严实实，水泄不通。他阴沉着脸，快速走上前去，奋力挤开人群。他的声音有些不悦：“让开，都给老子让开！”冲进人群之中，他看到赵浩脸上早已经血迹斑斑，不省人事。赵爸、赵妈扑在他身上，哭得歇斯底里。
。李寻乐顿时气不打一处来，声音洪亮而略带愤怒：“谁他妈动的手？”一个面色阴翳的中年男人缓缓站出来，脸上有一道刀疤，浑身酒气。他醉醺醺的望着李寻乐，眼中充满不屑：“哟，你们打电话就叫来这么个学生？他的装备好像也很不错，扒了吧？”李寻乐看着对方，目光犹如刀子：“是你干的？”他语气沉沉，听起来似乎非常不快：“对。”是我干的，对方很轻蔑道，对刚刚的事情似乎毫不在意。这第九区即将有怪物降临，我们作为守护此地的冒险者，借两件装备很合理的吧？他眼神飘忽又轻蔑，望着李寻乐：“你身上的装备也借给我们吧。”说完，他眼神示意身后四名冒险者直接对李寻乐动手。李寻乐却视若无睹，疑惑冷声道：“你们不怕执法队？他们？呵呵，年轻人，你太年轻了。”刀疤醉酒男语气充满嘲讽，李寻乐顿时面沉如水。年轻，那我就干点年轻人该干的事儿。李寻乐瞬间掏出法杖，轻轻一挥，四团绿色光芒瞬间激射而出，分别击中那准备对自己动手的冒险者。咻，咻，咻，咻！绿光闪过之后，四名冒险者瞬间躺在地上，彻底失去生机。死寂，真落可闻。所有人都不敢说话。李寻乐看着地上的四具尸体，没有难受，没有愧疚，四人仿佛睡在地上。而那名刀疤醉酒男似乎醉意全无，一个机灵就醒了过来。他瞪大双眼，不敢相信看着李寻乐：“你，你杀了四个拥有半执法身份的冒险者？四个？不是五个？惹我，别说冒险者，执法者也照杀不误